。第一章穿越了。深冬时节，接连几日大雪染的山中，白茫茫一片。雪地里的寮子里生着火堆，地上躺着个瞪大了眼的年轻的女人，脖颈上全是青紫掐痕。晦气，这还没爽，怎么就死了？旁边人压着身下的女子，嬉笑出声：“你可悠着点吧，这才出京城多远，你就弄死了三个了，怕什么？都是些要进窑子的贱人，就算全死绝了，也没人替他们出头。他们都是差役，可干的是最苦的活儿。”领的是最低的俸禄，一年有大半年都在外头跑着，四处押解犯人。有时遇到好些的，能从犯人家里人手中赚点银钱，要点好处；可要是遇上抄家灭族被发配的，半点好处捞不着，去的还是偏荒之地。路上唯一能找的乐子，就是那些犯人了。那瘦高个说完之后，有些不爽的踢了地上已经断气的女人一脚，拎着裤腰说道：“真他妈扫兴，我出去一趟。”另外两人自然知道他出去干什么，打笑：“你还行不行？要不要给你来点药？小心那话给吓折了。”我呸。瘦高个朝着两人吐了口唾沫，老子好得很，谁他妈跟你们俩一样？等老子另外抓个进来，让你们好好看看老子的厉害。他得意洋洋的挺了挺胯，换来一阵哄笑，这才掀开老子的草帘朝外走去。草帘之外，原本蹲在木头栅栏里，犹如牲口似的蹲在一起的人瞧着他出来，顿时惊慌失措。几个女人脸上更露出绝望之色，眼见着那人靠近，像打量货物一样上下看着他们，甚至伸手朝着其中一人探了过来。那女人顿时哭叫出声。砰的一声，跪在地上连连磕头。大人，求求你放过我吧！我早就嫁过人，生过孩子。剑兽高个丝毫不停，甚至伸手抓他胳膊。他吓得满目仓皇，一把抓住身边的女孩，猛地朝前一推。大人，我年老色衰，我身子不干净。你看他，他还是清白身，他还没跟过男人。大人，他比我好。那女人哭求着，为着躲避男人的手，毫不犹豫地将云素英推了出去。那男人闻言望向云素英时，对上他虽然消瘦干枯，却依旧能见到几分姿色的脸上，眼底露出垂涎之色。云素英被抓着头发拉出去时，直静静地看着那个女人。那女人眼神色缩闭了开来。不怪我，我只是想要活下来，我只是想要活命。云素英看着那女人逐渐安稳下来，变得理直气壮的目光，又看看她身旁另外几人，垂着眼，一脸冷漠。她眼神里不由露出嘲讽之色。就在一个小时之前，她还救过这些人。云素英不是这里的人，她原是灵九军区特殊兵种医官。一手医术，活死人肉白骨，却不想一次行动被人出卖后，随同军舰沉入海底。他原本以为自己死了，却不想睁眼时，却发现自己居然来到了不知名的朝代，还成了一个本该是千金小姐，却被偷梁换柱塞进流放犯中的小可怜。眼看着那瘦高男人欺身而上，伸手撕扯着他本就不多的衣裳，露出白皙的肩颈来时，他突然伸手攀着那男人的肩膀。那人愣了下，一低头就对上云素英如水的眼眸，明明依旧容颜破败，可那双眼睛却满是风情。干枯裂损的嘴唇，不知何时染上了一丝嫣红，脸颊上浮出红晕，轻荡着涟漪的美目，羞羞怯怯地望着他时，撩拨的他心神俱颤。大人，我怕。云素英的声音有些哑，落在他耳边，却撩拨至极。那瘦高个只觉得火气上冲，怕什么？云素英微红着眼，我我是第一次。大人若真要我，能不能避避旁人？他眼中挂着泪，柔儿娇媚，我愿意伺候大人，只求大人庇护，只别在这里，我怕。他柔柔说话时，嗓音微哑中带着一丝甜软。身子微微颤抖着，靠在那瘦高个的身上，仿佛满心依赖着他似的。那瘦高个只觉得骨头都软了。他知道眼前这人，穆恩侯府嫡女云素英，也得了吩咐，要将人送出京城。这一路上才忍着没碰他，可没想到他居然有这么一把好嗓子。云素英如今已经不是穆恩侯府的小姐，她不过是个流放犯，之前未曾碰他，不过是顾忌着他曾经的身份。可如今想想，他能被送到这里来，却从没有人追问。就算是完了他，等到了地方，离京城千里之遥。又有谁能寻他麻烦？原本高高在上的云家小姐亲自委身服侍他，这可比强行摆弄要让人激动得多。那瘦高个顿时抱着云素英，哈哈一笑：“行，我带你去里头畅快。”云素英被抱起，朝着里面走，等入了棚子之后，其他两人瞧着他抱着的人后，都是露出惊讶之色。可转瞬又像是想起什么，便转过头。云家小姐如今和其他人也没什么两样。那瘦高男人被云素英以害羞为名，央求着去了一旁的角落里，就迫不及待地将人放在了一旁的草堆上，直接附身而上。小美人，只要你好好伺候大爷，大爷保证接下来这一路让你安安稳稳。谢谢大人。云素英窃窃一笑，顺从的攀在了他身上，靠近之时，仿佛田底一般，温热的呼吸划过他的喉咙，激起他一阵战栗。那差役兴奋的头皮发麻，上下起手。以前都说云家小姐高贵，没想到比窑子里的景儿还浪，这感觉简直太次。嗯，他猛地瞪大了眼，喉头被死死咬住之时，气管破裂窒息。他感觉着血液流淌之时，疯狂的想要推开身上的人，腰身却被身下之人死死缠住。云素英快速在他身上撞击了几下，那人就觉得全身力道仿佛瞬间消散了一样，瘫软在他身上，张大的嘴被一只手紧紧捂着，鲜血顺着云素英嘴角流淌下来。而那人犹如濒死的鱼一般，眼睛渐渐睁大，眼球突出。不过片刻，喉间剧痛伴随着窒息，胸腔仿佛被抽空了一样，那人身形一僵，原本挣扎的动作停了下来，直挺挺的砸在了地上
。云素英松开了嘴，将嘴里的血沫吐出后，嘴里一边娇娇柔柔的发出一些声音，眸色之中却是一片冷沉，耳边还能听到那边传来的笑声。我说老五，你可别把人弄死了，这世家小姐的滋味我们还没尝过呢。就是，你可悠着点，等你玩够了，我们也好试试这大家小姐的滋味。谁也没提云素英的身份，却显然都知道她是谁。云素英扬唇露出抹冷冽笑来，所以他们都知道她的身份，也跟人勾结，故意将她带来这里。这些人都该死！云素英嘴里低低发出些细碎的声音，像是被人弄哭了一样，低声与人求饶。可转瞬之后，张嘴时却是发出那个瘦高个一模一样的声音。他曾经学过口技，却没想到会用到这个地方。急个屁！等老子爽够了再说。稀稀疏疏之下，又道：“这娇养出来的大小姐果然跟人不一样，这一身皮子跟绸缎一样滑溜，这小嘴叫起来真好听。待会儿叫你知道知道大爷的厉害。”一阵污言秽语，连带着女人有些难受的哭叫声。云素英一人分饰两角，却丝毫不见紊乱。他将衣衫拢了拢，将身上的人推开，摸出他身上挂着的佩刀，如同幽影一般朝着最近的那人而去。他嘴里还娇娇的叫着：“大人！”那声音如泣如诉，哀怨又带着丝撩拨。而另外两人也正爽快，在那叫声中越发的激动，嘴里哈哈大笑。谁也没注意到突然靠近的人影，更没留意到那声音越来越近。直到其中一人脖梗一凉，整个脑袋凭空飞起时，另外一人被鲜血溅到了脸上，这才满是惊恐的尖叫了一声后，一把抓住身下的女人，就想要挡在身前。只可惜，一切都晚了。他只感觉到手中一疼，那抓着女人的手竟是奇腕而断，而下一瞬，那寒光直接落在了他脖颈之间。大人，爽吗？那人脸色惨白，刚想张嘴说话，就绝喉间一疼。云素英手握长刀，笑得娇美，黄泉鬼路才更舒爽。啊！大人，你杀了他们！地上原本呆滞的女人被尸体砸了个正着，嘴里尖叫出声。他们为了活命，早就懂得逢迎讨好，甚至还得了那两个大人承诺，会想办法替他们赎身。可没想到人却死了。云素英被震得耳朵嗡嗡直响。正想开口让他闭嘴，体内却突然传来一股剧痛，手中的长刀突然落地之时，脸色一白，猛地呕出口血来。云素英只觉得心口跳动极快，眼前泛黑，身体里一阵一阵的朝外涌着晕眩潮热之感，让他几乎站立不住。外面有人朝着这边窥探，像是听到了里面动静，有人壮着胆子朝着里面走来。云素英丝毫不敢将这么虚弱的自己留在这些人之中，哪怕是他救过他们，也是他杀了这三人。可是之前他同样救过他们，那些人却能毫不眨眼的将他推出来，他根本不信这些人。云素英转身就走。那女人忙一把抓着他，你不能走，你杀了差眼，你杀了他们，被发现了，我们会死的，你不能走。砰！云素英一脚将人踹开，狠狠一巴掌落在那人脸上，你不松手，我现在就要了你的命。他眼神又冷又杀，那女人被吓得猛地松手。云素英顾不得多想，转身就朝着旁边跑去。那草寮一侧还有处窗口，他翻身而过，就是滚了出去后，在外间的人冲进草寮之时，强忍着体内那不断翻涌的疼痛，快速朝着远处跑去。唇边有血不断沁出。脑中的晕眩一阵阵涌来，那潮热逐渐冰冷，像是要将他冻成冰似的，让他每挪一步都越艰难。还不等适应那寒冷，那股冷意就又化作更凶猛的热流，像是有火在他体内燃烧一样，冲得他五脏六腑都好像要炸裂开来。云素英只朝着之前记忆中出林子的方向跑去，他记得那边有个血坡，坡下就是官道，只要出了那里就能见到人烟。云素英一边跑一边按着腕间替自己把脉，想要弄清楚这具身体到底怎么了。可脑中晕眩之时，体内脉象更是紊乱的一塌糊涂。也不知道走了多久，他正想寻个地方休息，可谁知道他脚下突然踩空，整个人惊叫了一声，就直接朝着下面掉了下去。卧槽，要死了！云素英下意识地抱着脑袋，护着头部要害，身子却依旧不断朝下跌落，身上被雪下埋着的树枝擦破了皮，后背撞在了石头上，带着扑簌簌的积雪朝着坡下掉下去时，就看到了刚好疾驰而来的马车。哗啦，马车车顶被直接砸穿，云素英只疼的骨头都快碎掉一样。他眼前漆黑时，只觉得自己滚进一团软绵绵、带着暖意的地方。等缓过神来时，就感觉到身体突然被悬空。下一瞬，一张放大的脸出现在眼前，狭长的眼眸里全是冷漠。被赤金灵纹面具遮掩的半边脸上格外阴冷。那人抿着薄唇，像是看到了什么死物一样，眼中无波无澜，面无表情的冷声道：“兔子。”玉马车急停了下来，周围的护卫都是被这突如其来的变故吓了一跳。万军急急跳下马来，走到马车之前：“王爷，王爷，您没事吧？”他慌乱掀开车帘，生怕里面的主子出了问题，却万万没想到，等他看清楚里面情况之后，却满是惊愕的说道：“兔子。”万军条件反射的抬头看了看方才落雪的地方，刚才他们途经这里时，上方突然掉下来的东西砸塌了马车顶棚，他还以为是有人想要偷袭他们，行刺王爷，却怎么都没想到，居然会是只兔子。那兔子被自家主子拎着后脖梗，瞧着只有巴掌大小，像是只幼兔，他仿佛受了惊，雪白的长毛都炸了起来，小短腿不断在半空中扑腾着。一双眼睛跟红玛瑙似的，眼中满是惊慌失措。云素英的确是慌了，兔子的视角让的眼前一切都大的惊人。而他被人拎着后颈悬在半空时，低头就能看到自己毛茸茸的爪
却万万没想到他一失足，居然变成了兔子。这他妈都是什么事儿？第三章扒了皮炖汤。王爷，这兔子是从上面掉下来的，刚才就是他砸了咱们车顶。万军满是稀罕的瞧着那巴掌大的幼兔，满是惊叹：这兔子是铁石做的吧？这么点大，居然能砸塌了百年黄梨木做的马车梁顶，而且居然还没被摔成肉饼，命可真够大的。君九渊坐在马车之中，黑发上沾了些雪花，衣袍也被积雪浸湿。他面色阴冷，垂眼看着身前的兔子时，漆黑的眼中满是冷漠之色。见他后背的毛发上还沾着血迹，脚底有泥，他满是嫌弃的，伸手就将手里的兔子扔了出去。宰了！万军连忙接住，拎着云素英的耳朵就笑道：“好嘞，你这兔子可真够蠢的！这都说守株待兔，咱这还没蹲守呢，你就撞了上来。”他伸手捏了捏兔子腿凑近瞧了瞧后，啧了声：“还挺肥的，小是小了的，不过扒了皮还是能炖的汤。”云素英忍不住炸毛，他脑子瞬间出现了红烧兔头、爆炒兔肉、上汤兔腿，还有烫皮兔火锅。而每一只兔子临死前都顶着一张他自己的脸，他浑身一抖，满心惊恐，扑腾着想要挣脱，却被那傻大个抓得死死的。他只能狠狠朝着万军脸上踹了一脚，转身时朝着他手上就是一口，咬完之后，趁他松手，啪叽一声落在马车车辕上。云素英抬脚想跑，却忘记兔子前腿太短，突然朝前跃出时候，不仅没有跑掉不说，反倒是身子一歪，整个兔子如同雪球一样，咕噜噜的就朝着马车里面滚了进去，一脑袋撞在了里面那人的腿上。云素英被撞得头晕眼花，摇摇晃晃的半天没爬起来。君九渊瞧着那血团子扒拉着自己衣袍，一身白色软毛乱糟糟的，而红彤彤的眼睛晕晕乎乎，像是喝醉了酒，又可怜巴巴的，像是快哭了。他突然生出些恶趣味来，伸手拎着兔耳朵，这么丑的兔子还想碰瓷？云素英再次悬空，张大了嘴，险些破口大骂：“你菜丑，你全家都丑！”君九渊瞧着兔子龇牙，微眯着眼手指，突然下移，掐住他脖子：“你在骂本王？”云素英只觉得身上一冷，那犹如实质的杀意让得他打了个哆嗦，耳朵瞬间趴了下来。闭嘴之时，努力睁圆了眼睛，满脸无辜的看着身前喜怒无常的男人。忍一时，海阔天空；退一步，苟且保命。兔兔活着才最重要。君九渊渊只是逗弄着这小玩意儿，却没想他居然像是真的听得懂自己的话一样。关键时刻还知道服软卖乖。他拎着兔子靠近了些，微眯着眼：“你能听懂本王的话？”云素英双腿一夹，僵硬着脑袋，满脸无辜。君九渊有些怀疑的看了眼兔子，手指摩挲着他圆溜溜的脑袋，那冰冷的指尖划过头皮时，仿佛随时都会捏碎他脑袋。许久之后。就在云素英以为自己死定了时，却突然腾空一飞，落进了之前那怀里。随即，那神经病的男人扯着一方帕子，胡乱擦着他背上血迹，后背被撸掉了好些毛，又被翻身，使劲揉着爪子。那冷冰冰的手将他揉搓得晕头转向。等帕子被扔掉后，原本有些脏兮兮的兔子就恢复了血团子的模样。君九渊伸手顺着他头顶摸到了尾巴尖又捏了捏他耳朵。云素英只觉得像是被电流击中，整个人浑身泛软，尾椎骨上都涌出一股战力来，软趴趴的垂着耳朵，瑟瑟发抖。好。好刺激！他万万没想到，变成兔子之后，耳朵居然会这么敏感。万军捂着被蹬的脸，瞧着被抓回去，撸着兔子说道：“王爷，这兔子不宰了。”君九渊未曾说话，只垂眸看着手掌上那白白的一团。云素阴生怕这阴晴不定的神经病真把他当兔子宰了，连忙垂头轻舔了下他的手指，又格外乖巧的用还晕乎乎的脑袋蹭了蹭他手心。怕死！君九渊噙着抹笑，低声道。云素阴连忙再舔了舔他。满是羞耻的发出软绵绵的叫声，君九渊定定看着自己湿漉漉的手指，在瞧着那蠢兔子卖力讨好的模样，喉间一出抹低笑，抬手将他揣进怀里，不宰了。看在这小东西这样乖巧软萌的份上，先留着。万军满是可惜的看着那兔子，嘀咕了声可惜了。这冰天雪地的，他们走了好久都没寻着借宿的地方，啃了几日干粮，好不容易能有只送上门的兔子，要是能炖个汤，也能暖暖身子，该多好。也不知道是不是错觉，他话音刚落下时候，仿佛看到那兔子缩在主子怀中，瞪了自己一眼。王爷，他瞪我。云素英连忙收回目光，扭头屁股对着外面。万军见状，就只觉得自己怕是眼花了，看了眼被砸塌了的车顶，说道：“王爷，这马车也坏了，雪地路难行，您身子怕是受不住。前面不远就是建江府，旁边有个水运码头，不如咱们去建江府后改走水路回京，这样既省了时间，也能早些回去，也免得大雪封山之后被拦在半路。”手上的雪团子软绵绵的，君九渊伸手揪着他的毛，说道：“你安排。”万军忍不住看了眼那兔子，就见那白茸茸的一团藏在自家主子的衣袍里，只露出来一丝耳朵。他颇为遗憾的咽了咽口水，有些不舍的盯了两眼后，这才转身吩咐下去，让人取了东西，暂时封了车顶，驾车朝着建江府而去。马车走动起来时，君九渊像是玩够了兔子一样，有些意兴阑珊的将它放在膝上后，就闭眼靠在马车上小憩。云素英感觉到周围没了杀气之后，这才后怕的瘫软下来。妈的，他横行多年，从来都只有他杀人救人全凭心意的，却没想到。刚才差点被人给煮了，云素英唯恐自己招惹了这人，而且突然变成兔子，也
。变成兔子之后不能替自己把脉，而且兔子有没有脉搏都不知道，他完全无法判断自己现在到底是个什么情况。第四章朝哪儿摸呢？云素英原本以为自己穿越成了穆恩侯府嫡女，可现在又是个什么意思？她是变成了妖怪，还是成了兔子精，亦或是就是个普通的兔子，还是有什么缘由？那她往后是不是都变不回来了？云素英脑子里昏昏涨涨，之前滚落雪坡时受了伤，后来又受了惊吓，也不知道是因为兔子脑子太小，还是太过疲惫。他只想了一会儿，就一阵困意来袭，强撑了不过片刻，就直接睡了过去。君九渊听到浅浅的呼噜声睁眼时，就看到之前还炸毛的雪团子伏在他怀中睡得正香。他长长的耳朵垂在一旁，粉嫩的小嘴微张着，像是睡得不舒服。小家伙歪着身子蹭了蹭脑袋，露出软绵绵的肚皮。君九渊伸手戳了一下，那肚皮软软的，格外有手感。他捏了捏雪团子的耳朵，低哼了声：“这般没心没肺，早晚被人宰了。”哼唧。云素英被捏得不舒服，蹬了蹬腿。下意识地朝着温暖的地方靠去，君九渊瞧着那兔子，拱进自己衣袍里，贴着自己肚子。他眸色一僵，伸手将它拎了出来，塞进了袖子里。蠢货！云素英再次醒来的时候是被颠醒的，他怎么也没想到自己居然会睡着了，而且还是在那般危险的情况下。身遭黑漆漆的瞧不清楚东西，却像是被装在什么软乎乎的布料里，来回颠倒的厉害。云素英连忙朝外拱了拱，然后就察觉到一只大手按着他脑袋片刻，然后拎着他耳朵将他拉了出去。云素英这才发现，他居然被人放在袖子里。突然被抓出去后，云素英望着下方翻涌的水浪，吓得紧紧抱住抓着她的那人的手，随即便听到一声冷哼：“这么怕死！”君九渊将兔子拎回来放在怀中，对上他红马脑似的眼睛，仿佛瞧见了他眼底的惊惧。他有些稀罕的撸了撸他身上的毛，只觉得这兔子好像格外的通人性。见周围风气吹得衣袍裂裂，他才对着身边的人道：“推本王进去。”万军上前推着君九渊朝着船舱里走，轮椅在船板上发出摩擦的声音。云素英蹲在那人怀中，这时才发现。原来这个捡着他的男人不仅是个王爷，疑似毁容，而且还不能走路。云素英有些好奇地探着兔子脑袋，想要看看他的腿，却不想被一只冷冰冰的大手按了回来。规矩些，不然扒了你的皮。云素英撇撇嘴，他还记得这神经病阴晴不定，只好缩在他怀里，看着他被推到了船舱之中。又听下人询问之后，将饭食端了上来，知晓了伺候他的那个人名叫万军，而他们一行应该是北上回京。他偷偷竖着耳朵，听着万军与那男人说话。从中挑选着能用的信息，片刻后，对照着他们的言语，又从属于原主的那些记忆里找到了抱着他这男人的的身份。当朝皇帝的亲弟弟，全清朝也因狠暴力的摄政王君九渊，原主是没有见过君九渊的，只从一些传闻中听说过他。据说君九渊原本是先帝最小的儿子，生母乃是卑微宫女，被先帝醉酒强夺身子之后，怀有身孕诞下龙嗣，却因身份低微不被先帝所喜，他生母难产而死，又无母足以葬。年幼之时的君九渊在宫廷之中饱受欺辱，活得连寻常宫人太监都不如。也成了宫中那些皇子公主寻乐的玩意儿。他如狗起食，与猛兽系列，满身狼狈，只为逗那些皇子公主开心。后来先帝中了怪骨身染剧毒，太医院的人不敢用药，须得寻人试药才行。而身为先帝血脉又不受看重的君九渊，就成了那个被人为了毒药替先帝试药的药人。君九渊这张脸，这双腿，全是毁在那些年的折磨里。原主对于当年的事情知道的不多，只听人说先帝熬了两年，也没等到解药，最终还是毒发身亡。而年幼的君九渊，在先帝死后也成了弃族。没人记得他这个人不人鬼不鬼的皇子，只将他丢在冷宫自生自灭。谁也没有想到他还有起伏的一日。他放低了姿态，与皇室子弟来往，出了冷宫，一步步走到前朝。谁也不知道他那些年蛰伏之时到底做了什么，也不知道他是怎么拥有了那般大的权势。只知道他突然暴起之时，朝中毫无应对之力。他一手把握了军中大权，去了自己慕容的皇姓，随母姓为君，取名九渊，然后将当年戏耍他的皇子公主杀了大半。君九渊将那些人的人头悬挂在宫门前。尸身放于闹市，日日暴晒鞭尸。而但凡当年欺辱他之人，皆是下场凄惨。那一年，京中血流成河，呼吸之间都全是血腥味道。君九渊冷酷而又阴厉，睚眦必报到了极致。就连当今的皇帝，若非先帝当年还留给他了一部分极为隐秘的军权，且又有朝臣极力护他，后来又恰逢边境生乱，君九渊不得不退让半步，恐怕连他死在了君九渊手中。如今朝中权势一分为二，皇帝和摄政王各执一半。君九渊权倾朝野，皇帝对他忌惮已久。可又奈何不了他，而朝中对于这位喜怒不定、阴狠暴力的摄政王也是惧怕非凡，谁也不敢招惹于他。云素英从脑子里挖出属于君九渊的身份之后，直愣愣地看着眼前装着精美菜肴的盘子，一脸悲叹：“他怎么就这么倒霉，变成了兔子不说，还栽在了这神经病的手里？而且他刚才也已经从那几个下人嘴里得知，他们眼下已经上了入京的船只。这茫茫水域，到处都是翻涌的江水，他就算是想逃，那也没地儿，总不能直接跳河。这么冷的天，到时候别说是逃了。”怕是直接就变了兔子肉，进了这河神的嘴了。唉，云素英深深叹了口气，耳朵耸啦啦的搭在脑袋上，只觉得兔声艰难。人家穿越都好好
：“王爷，这兔子怎么还会叹气？”君九渊神情冷淡，说不定成精了呢。第五章，傻乎乎的小兔子。云素英顿时听出了这狗男人话里有话，而且他望向自己那目光更是跟开了风的刀似的，刮得他肉疼。他虽然不是古代的人，却也知道这种朝代最忌讳的就是精怪鬼物。他可不想被当成妖怪挂上火刑，嫁成了烤兔子。云素英连忙满是无辜的歪着脑袋看了看两人，傻乎乎的打了滚。伸着小短腿扑腾着，为了保命，丢脸就丢脸吧。万钧眼睛睁得大大的，瞧着那兔子滚啊滚啊，雪白的毛毛乱成一团，肉粉色的爪子不断扑腾着。活了二十年的壮汉之心，突然像是被什么击中。苍了的天了，好可爱！他从没见过这么萌兔奶的毛团子。万钧瞬间没了兔肉汤锅的心思，凑过去就想摸摸兔子耳朵。云素英只觉得一道冷冽目光落在自己身上，抬头就撞上了君九渊那黝黑的眼眸，脸上隐隐带着嫌弃，就仿佛自己被人摸了就脏了，下一瞬脑袋就要飞了。他连忙识趣的朝着旁边一滚，然后蹦跶着跳到了君九渊脚边轻蹭，生怕这狗男人翻脸。君九渊见着脚边卖力讨好的兔子，那身寒意才褪去了些，伸手拎着它起来后，捏着它的耳尖尖，低嗤了声：“算这小东西识相。”万钧满是遗憾，这兔子小小一团，毛茸茸的，看上去就很好摸，怎么就跑了呢？君九渊直接盖住云素英的脑袋，捏着他的耳朵，避开了万钧满是垂涎的目光，这才开口：“京中这几日如何？”万钧连忙说道：“还是老样子，朝中闹腾着立太子的事儿。”那几个皇子也争得厉害。王爷离京后不久，陛下就带着人出门东猎。二皇子出去狩猎的时候遇见了雪鹿。回朝之后，青天监的人就说是祥瑞吉兆，说二皇子是福瑞。大皇子让人在暗中打造火器，还没成型之前就被四皇子的人给搅和了。而四皇子之前弄的那些生意，也没少被大皇子和二皇子打压。几个人撕扯的比王爷没离京前还要厉害。先帝膝下子嗣丰盈，当今这位更是不遑多让。先帝在位四十几年，死的时候，当今这位已经三十好几，膝下也有仨儿两女。后来好不容易熬到登基了，就接连朝着后宫纳了不少妃子，让的后宫热闹的跟戏台子似的。如今皇帝膝下皇子十余个，除了还没出襁褓的，还有那几个年幼不知事的小崽子。前头的那几个皇子都已经快要成年，为着太子位置争得头破血流。而这些人中权势最盛的就是大皇子、二皇子和四皇子。大皇子是玉妃所生，外祖家占着几分兵权，又是长子；二皇子是皇后所生，不仅占着嫡出，又有个当吏部尚书的舅舅撑腰。四皇子的生母虽然早逝。看似宫中无人扶持，可他却有个当朝臣相当外公，给那些文臣拥护。三人各有一分底气，却又没谁能真正压得过谁。这几年为着太子之位，三人在朝中斗得跟乌眼鸡似的，明里暗里没少互相下手。朝中也没片刻安宁。万钧想起那几个皇子的情况，撇了撇嘴后，突然想起一事来，对着君九渊道：“对了，王爷，您还记得四皇子之前求娶穆恩侯府家小姐的事吗？”君九渊嗯了声。万钧说道：“那婚约本已经定下来了，可是前几日却换了人了。听说原本与四皇子定亲的那位云儿小姐突然病重。”太医整过说极为严重，怕是好不了了。穆恩侯府不敢罔顾圣恩，就将婚约换成了府中长女云淑月。而四皇子那头也答应了下来。云素英原本懒洋洋的听着，可当听到后面时候，却是猛地抬头。穆恩侯府，云淑月，云素英怎么也没想到会在这里听到关于穆恩侯府的事情。而且她这具身体的原主，就是穆恩侯府的那位，据说是病重难愈，还被人换了婚约的二小姐。君九渊对于那几个侄子的事情不甚在意，他捏着怀里兔子，软绵绵的找找，只对穆恩侯府还有些兴趣。这婚约还能说换就换？万钧撇撇嘴道：“穆恩侯府本就不是什么讲规矩的，而且当初陛下赐婚的时候，只说是与云家嫡女。那云二小姐病重，无法维系婚约。四皇子又舍不得穆恩侯府的助力，可不就得换个人了？不过属下觉得四皇子那边松口的太快，这云二小姐病得有些蹊跷。穆恩侯府的情况有些复杂，如今的穆恩侯夫人并非原配，而是继妻。和四皇子换了婚约的大小姐云淑月，也并非穆恩侯亲女，是跟着如今的穆恩侯夫人一起带入府中的妓女。照理说，这般情况之下。”妓女就算能上族谱，也该排在原配嫡女之后，顶多与庶女地位相当。可穆恩侯府却是直接将那云淑月当了嫡出大小姐，反倒是把原配夫人的女儿云素英变成了二小姐。如今那云淑月地位与云素英相当，自然就能替了原本属于云素英的婚约。君九渊闻言却没觉得有什么奇怪的，直懒洋洋的道：“不过是些后宅阴司，那云家老二十之八九被人害了，等过上几日，白帆一挂，死与没死，怎么死的也就凭他们一张嘴。”云素英听着君九渊的话，兔子眼中泛着冷冽。君九渊猜的没错。原主的确是被人害了，只不过害他的不是什么后宅阴司，而是整个穆恩侯府。云素英是穆恩侯原配夫人林氏所生，而林氏所出之林家是亲贵世家，外公更是当朝大儒，门生遍及天下，更在朝中有着举足轻重的地位。林氏出身名门，是林家最小的女儿，后来倾心于当时还只是六品偏将云离安，不顾家中反对下嫁云家。云离安在娶妻之后就平步青云，官运加深不说，更是屡屡得到机遇，就好像有人暗中帮扶一样。短短数年时间，就一路青云直上荣居二品武职之衔，后更因一次意外救驾，被封
。林氏在世时，云素英的日子还算好过，有母亲庇护，云家人也不敢在明面上怠慢。只可惜十一年前，林氏再次怀孕，生产之时却遭遇血崩，勉强生下幼子之后就撒手人寰。林氏难产死后，云离安守了三年，博了外界情深美名。三年之后，她才以儿女上幼，需要照顾为名，勉强将如今的王氏带回了府中。王氏出身不高。却长相极美，入府不久就替云离安生了个儿子，几乎成了云离安的心头宝。云离安宠爱幼子，也为此更加亲近王氏，连带着被王氏带入府中的那个妓女也当成亲生女儿一般疼爱。不仅让他改了姓氏，上了族谱，就连的在府中地位也和云素英一样。王氏和云淑月表面上对云素英极好，可暗中却动了不少手脚。不仅让云离安对他厌恶，就连他的亲生弟弟也只亲近那母女二人，对云素英极为恶劣。原主性子胆怯娇弱，又被养得天真单纯，只以为自己不讨人喜欢。可云素英却一眼看出这其中的不对劲来。先不说林氏当年血崩死的蹊跷，就说云离安，他能爬到今天的位置，显然不是蠢货。他就算再喜欢王氏，以他那般自私又看重利益的性子，哪怕不喜欢云素英这个女儿，也绝不可能会对一个外人好过自己的亲生血脉。而且原主这次出事也是被云淑月所骗。云淑月嫁借出金上香为名，将他骗出了府中，被人劫走，后又收买了那些牙差，塞进了流放犯中，带出京城，想要将他卖进窑子里，最终却害得云素英丢了性命。云淑月做的未必干净，云离安知晓女儿失踪之后，当真会查不出来吗？可她却对外宣称云素英病重，还帮着云淑月遮掩，丝毫不在意亲生女儿被妓女所害，甚至还拱手将四皇子的婚约交给了这么个心思恶毒的外人。云素英几乎第一时间就觉得不可能，那云离安绝非这么心胸宽广的人，能让他这么善待云淑月的，除非云淑月根本就不是外人。云素英忍不住眯了眯眼，如果云淑月真的是云离安的亲女，而非妓女，事情可就变得有意思了。那云淑月可是比原主还要大上一岁。也就是说，当年云离安百般求娶林氏，让京中所有人都知道他带林氏深情的时候，他就已经有了孩子。他骗了林氏，骗了林家，也骗了所有人。君九渊拢着袍子靠在榻上时，就见着那兔子蹲在一旁傻愣愣的。他伸手提着他右脚，就将他拎了起来。云素英本还在想着云家的事情，冷不丁的突然悬空，脑袋朝下吊着的时候，差点充血，不由瞪大了眼睛，踢腾着腿，想要挣开。君九渊拍了他一下，再闹扒了你的皮。他将血团子抓回来后，捏了捏他的耳尖尖。只觉得手感好的让人心情愉悦。瞧着那兔子被他捏得软趴趴的，他突然生出个想法来，抓着云素英就将他翻了过来。逮着你这么久了，还不知道是公的还是母的？要是公的，给送去阉了。神经病啊！云素英满脸惊恐的瞪大了眼，只感觉到肚子上那只手直接朝下探去，他瞬间疯狂挣扎起来，也顾不得去想云家的事情，只奋力挣扎，想要保住清白。君九渊冷不防被踹了一脚。手一松，那兔子就溜到了被子里，快速拱进去后，只露出一双红宝石样的眼睛，满是悲愤的瞪着他。呵，君九渊被逗得低笑，你就是只兔子，还知道害羞？云素英愤愤瞪着那狗男人，恨不得剁了他的手。谁他妈说的兔子就不能害羞了？君九渊瞧着那兔子，恨不得咬他的模样，难得露出笑来。薄唇轻扬之间，面具未曾遮掩的半张脸，在灯火之下明灭不定，冷白的肌肤染上一丝笑意，棱角分明的下颚轻扬之时，露出性感至极的脖梗来。他声音不似之前冷冽、低哑、微沙，仿佛带着钩子。云素英只觉得耳朵酥了酥。君九渊见那兔子呆头呆脑的，心情不由愈发好了些。他从榻上撑着起身了一些，就见到袖口沾了墨迹，有些嫌恶的皱了皱眉后，便扬手解开了身上的袍子，后任由那一袍顺着肩头滑落了下来。云素英满脸惊呆，眼前的男人完全不像是残废之人，他上身十分精壮，胸膛前附着薄薄一层肌肉，腰腹间的线条流畅而又有理，漂亮的让人移不开眼。哪怕云素英在现代时见过不少明星、模特，却鲜少有身材这么出色之人。特别是她身上和后背上那些交错的伤疤，一道一道的遍布在冷白的肌肤之上，不仅没有半丝可怖，反而平添了一丝野性和色气。咕嘟，云素英刚没出息的咽了咽口水，脑袋就被扔过来的黑袍蒙上。等她好不容易从那袍子下钻出来时，君九渊身上已经换了白色云纹寝衣，披散着一头黑发，换人送水进来。云素英有些遗憾的收回眼后，撇了撇嘴，这狗男人不仅性情古怪，还有洁癖。这才多大一会儿，就已经换了两身衣裳，而且只不过沾到了点墨罢了。这大冷的天居然还要洗澡，外头有人应了下来。不过一会儿就有两人抬着热水进来，小心的将浴桶放在了屏风之后。其中一人才走到榻前，恭敬说道：“王爷，奴才扶您过去。”君九渊淡，嗯了一声，那人就躬身上前，朝着君九渊探手，想要扶着他起身。云素英蹲在一旁，原本还想着是不是能看到一出美男出浴，没想到一抬头就见到那仆人，脸色陡然阴狠。小心！云素英只感觉到一股杀意来袭。下意识的就朝着那边蹦了过去，一脑袋就撞在那人头上。那人刚想动作之时，没想到旁边的兔子会突然撞上来，脑袋嗡了一下，抬手就想将兔子拍飞，却不想直接被另外一只抢先。君九渊抓着云素英朝后一退，手中从枕下抽出长剑，直接横扫了过去。寒光划过，原本
整个人砰的仰躺着砸在软榻之上。而云素英被他抱着时，猛一脱手，直接被摔了个晕头转向，砸在了君九渊脸上，嘴上传来一阵冰凉。红彤彤的兔子眼和凤眸对了个正着，那原本阴厉黑沉的眼眸之中，仿佛有什么凝滞。当察觉到自己干了什么后，云素英那双兔子眼睛差点凸了出来，浑身僵硬又满脸懵逼。他他他他，他亲了这狗男人。君九渊也没想到会有这种意外。小兔子软软绵绵，靠近时红彤彤的眼里全是惊吓，他浑身有些僵。两人大眼瞪小眼时，就有厉风从脑后扑来。君九渊猛地回过神来，眸色瞬间染上戾气，乖乖待着。他直接抓着兔子，一把塞进了被子里后。伸手落在榻上，撑着上身弹起，身形微矮，避过对面寒光后，手中利剑，枪的一声挡住了来袭之人。找死！君九渊脸色森冷，伸手一掌拍在那人身上，就见得那人直接倒飞了出去。砰！那人吐血落地时，外间舱门被人撞了开来。王爷，万军撞塌了门板。当看清楚里面躺在地上的两人时，脸色难看至极。他怎么都没有想到，上船之前百般检查，居然还是被刺客混了上来。他上前朝着那活口狠狠踢了一脚，将人按在地上后，才急声说道。属下大意，竟让人混进了官船，险些伤及王爷，还请王爷责罚。君九渊手中染了血，狭长的眸子里再不见温色。他身上衣袍染满了刺客的血，同珠仿佛晕染了嫣红。望向人时，阴冷的叫人毛骨悚然。谁派你来的？君九渊居高临下的问道。那人，呸了声，奸人佞贼，人人得而诛之。想知道谁派我来的？你做梦！那人说完后，张嘴就想咬舌自尽，却被万军眼疾手快的一掌打在下巴上。想死没那么容易。万军怒声道：“说。”到底是谁派你来的？竟敢行刺王爷！那人只瞪大了眼，一副宁死不屈的架势。万军见状便是怒极，一拳狠狠落在他身上，卸了骨头，将人压在地上，脸颊紧贴着地面。你要是不老实交代，我有的是办法叫你开口。那人趴在地上时，脸上几乎都变了形，疼得囫囵道：“你，你别想了，有种，有种你杀了我！”万军眼中一厉，抓着他就想动手，却不想君九渊开口。行了，君九渊眸光晦暗，望着那满脸扭曲、怒瞪着他的杀手，满眼冷漠。他既忠心耿耿，视死如归，那就成全了他。把人拖下去，挂在船尾，开头古灌铁银，一片一片的剐了肉喂鱼。那人猛地瞪大了眼，惊恐想要说话，就被万军一把堵住了嘴。万军冷笑：“敢来行刺我家王爷，我定叫你好好感受什么叫生不如死。”外间有人快速进来，拖着那刺客就朝外走去。不过片刻之后，船舱之外就传来一声声凄厉至极的惨叫，而君九渊这才看向万军：“回京之后，自己去领三十板子，再有下次，回独谷去吧。”万军脸上哪还有半点之前嬉笑之意，只觉得后脊一片生寒。那毒谷之中是名副其实的万毒之所，一旦进入就没有能活着出来的。他连忙低头道：“谢王爷。”万军上前扶着君九渊后，将人移到了轮椅之上，又寻了人进来收拾里面的血迹和尸体。谁也没有注意到，原本躲在角落里的兔子不见了踪影。云素英裹着君九渊的黑袍，里面光溜溜的蹲在船舱后窗外面，外面全是人走动的声音，而他则是一脸懵逼的看着自己粉嫩白皙的手。他到现在也还没弄明白。他怎么就突然又变成了人？刚才里面混乱一片，他被君九渊色进被子里后不久，身上就起了变化。还没等他反应过来之时，他整个人视野就陡然变大，连带着兔子也变回了人身。当时君九渊正在跟刺客动手，云素英来不及细想，生怕被人看到，连忙扯了那黑袍裹在身上，就趁乱翻窗出去。等蹲在外面时，他才一脸懵逼：刚才发生了什么？他怎么会又变身了？云素英细想着刚才的事情，之前好像一切正常，那刺客突然动手也没什么奇怪的，好像不可能让他变身。而在刺客进来之前，也没什么特殊的地方。唯一能值得念叨的，就只有他亲了君九渊。想起刚才大眼瞪小眼的事情，云素英摸了摸嘴唇。难不成是因为这个，他才突然又变成了人？兔子呢？船舱里突然传出一道阴沉声音。云素英猛地一激灵，甭管他到底是为了什么，才又变成了人。现在最重要的事情就是赶紧跑路。君九渊喜怒无常，性情更是阴晴不定。他可不会觉得里头那个男人刚才对那兔子稍稍和气了那么一点，就会容得下他这个陌生女人。兔子不过是能逗乐的玩意儿。随时都能掌控他生死，可是一个突如其来的陌生人，还是在行刺这种紧要关头突然出现在船上的。他要是被人抓住，保准没命。云素英连忙将黑袍裹在身上，朝着船边跑去，想着直接跳江再说。虽说冬日江水冰冷，可想要保命也只有冒险一事了。他快速跑到船尾的地方，避开了搜捕之人。等爬到船沿上时，就听到船尾那边传来的惨叫。刚才君九渊的话，他也听了个清楚。他还没见过古代的酷刑，条件反射的朝着那边看了一眼。就见之前行刺的那人被悬挂在船尾的木杆之上，他头骨被开了口，鲜血顺着脑袋朝下流淌，而身上的衣裳被人剥掉之上。有人拿着尖锐长刀朝下划去时，伴随着那人凄厉惨叫，那肉片啪的落在水里。云素英清楚看到水下不断跳腾着张大了嘴的鱼，云素英心中一冷，对于君九渊越发忌惮。这个男人的狠辣不是说说而已，要是真落在他手上，能死都已经算是好的。云素英收回目光，紧了紧身上的袍子，就发现上面沾了好些
，他就准备跳船，可谁知就在这时，体内却是突然涌出一股热意来。那熟悉的眩晕感猛地来袭，让得他身子一软，跌回了船板上。第八章，再敢跑，扒你皮！云素英眼前泛黑，那冷热交替的难受感觉，让得他脸色巨变。这是谁在那边？不远处有高喝声传来，云素英顾不得多想，撑着身子就想逃离。可谁知道，刚走了两步，身子就猛地一倾，整个人快速缩小不说，更是直接栽在了地上。身上的黑袍掉落下来，盖在了他脑袋上。云素英看着粉嫩嫩的爪子和毛茸茸的身体，欲哭无泪。卧槽，怎么又变了？黑袍被人掀了起来，还带着些血迹的雪白兔子出现在来人眼底。那人看到这小小的幼兔之时，连忙将他拎了起来，脸上露出狂喜之色。万大人，兔子在这里！万军听到声音，急忙跑了过来。当看清楚兔子模样时，顿时松了口气。他连忙将兔子接了过去，捧在手里说道：“我说小祖宗，你怎么跑到这里来了？”他看着地上的黑袍，总觉得有些眼熟。仔细看了眼后，才发现是王爷贯穿的衣物。他顿时有些想多了，这兔子还这么年幼，自己断然不可能跑这么远。难不成刚才有人趁乱想要对王爷不利，想要偷王爷衣物，才意外才把兔子一并带出来的？可他们要王爷衣物做什么？万军脑子里瞬间闪过许多念头，却都不是什么好的。他神色忍不住一冷，这船上可能还有刺客同党，给我仔仔细细的搜，任何角落都不准放过。是，大人。万军看了四周一眼，才捧着云素英返回了船舱那边。此时舱中已经被清理干净，地上不见半点血腥不说。里面还点了熏香，屋子里全是淡淡的冷松香味。君九渊坐在轮椅上时，身上已经换了一身衣裳。那玄色长衫笼罩之下，身上气压极低。他狭长的眸子里泛着隐约冷红色，仿佛随时要吞噬他人的凶兽一般。直到万军将兔子送了上前，让他将那血团子抱进了怀中，身上寒意才稍稍淡去了一丝。君九渊手指落在兔子身上，顺着兔子的后背轻顺了片刻，指尖才停留在了他脖子附近，微微收紧。连你也要撇下本王逃走？他声音低哑，指尖摩挲着他脖颈。双眼之中尽是毁灭的欲望。云素英只觉得脖子生凉，仿佛已经听到骨头碎裂的声音。她连忙乖巧至极的靠在君九渊身上，仿佛没听懂他的话似的，垂头轻舔着他的手指，双眼湿漉漉的努力讨好。君九渊垂眼看着湿润的指尖，小小的一团，好像随时都能掐死。而他满眼湿润润的看着自己，像是怕极了。君九渊蓦然看了片刻，才收回了手指。再乱跑就扒皮，晒干了框起来，挂在王府里当画。云素英抖了抖，这变态！他努力仰着兔子脑袋，蹭了蹭他掌心。好的。不跑，你是大爷，你说了算。云素英好不容易通过卖萌，让君九渊信了他不想逃跑。等见着君九渊和万军说起了刺客之事，而他也被下面的人抱去洗澡之后，他才有重劫后余生的后怕。蹲在一旁的软垫上，看着那个婢女弄着水温，云素英才有功夫想刚才发生的事情。刚才一切都太过突然，他突然变回了人身，又再次变成了兔子。那变回人身的事情，猜测着或许和君九渊亲吻有关。可他到底是怎么又变回兔子的？云素英趴在垫子上，仔细回想着两次变身时的异常。第一次时是在那草寮之中，他被推出来，险些让人糟蹋。杀了那三人之后，就突然出现了变化。而这一次，他却未曾杀人，而且从船舱里逃出来后，也没有遇到过旁人，或者发生什么特殊的情况。云素英脑海之中不断回想两次身体出现异常，变成兔子之前发生的事情，不断对比之下，却始终没发现有什么相同的地方。他觉得不太相信，他能变成兔子，一次可能是巧合，可是接连两次，肯定不是什么意外情况，而且还能从兔子再变回人身。这中间必然有什么关系，而这两次之间也肯定会有关联处，只是被他忽略了。云素英在军中识本就是极为心细之人，他再次仔细回想，不放过任何可疑的地方。许久之后，他才神色一顿。等等，这两次变身兔子唯一相似的地方，好像就是见了血。第一次时，他杀了人，身上沾了血迹之后，不久就突然浑身发热，紧接着骨头发痒，不久就变了兔子。而第二次，他从船舱中出来的时候，一切都还好，可后来好像是碰到了衣裳上的血迹。也看到了船尾行刑时，那人身上鲜血淋漓，才突然变成了兔子。所以他会变成兔子，是不是与血有关？见血应该不会，否则他偷看君九渊砍掉那刺客脑袋时鲜血淋漓的模样，早就变回了兔子，哪有机会跑出来？既然不是看到血，那也就是说他变成兔子和碰到了血迹有关。云素英突然有些兴奋，如果真的和他想的一样，那他只要变回了人身，小心一些不沾上血迹，那他是不是就能够保持着人身，不会再变成兔子？云素英迫不及待地想要试试看，如果她能够掌握了人身和兔子之间的规律，那等回到京城之后，她便也能顺利从君九渊身边脱身，不必再随时提心吊胆，生怕这神经病将她做了标本。旁边那婢女将水温弄好，转身就瞧见那又兔竖着耳朵一脸的高兴，她顿时笑起来：“你这小家伙，能洗澡这么高兴吗？”她记得以前见的猫狗好像都特别怕水。云素英张嘴发出细细的叫声，她倒是不想让人帮她洗澡，只可惜君九渊却是个洁癖。他想要试验刚才的猜测是不是真的，就得先接近了那男人才行。要是不弄干净些，不用想他都知道那男人怕不等他亲亲就得把他给扔出来。不过说起亲亲，也不知道换了别人行不行。云素英蹭了蹭那婢女的手，让得她忍不住娇笑出声。而她努力卖萌，趁机靠近之后亲了那婢女一口
，嘴唇碰上了身上，却丝毫没有半点变化，还真得要那狗男人。云素英瘪瘪嘴，顿时失了玩闹的心思，拱着那婢女，催促着她赶紧将自己放进水中。那婢女被亲了之后，有些高兴，见他想要洗澡，便笑盈盈的将小兔子捧了起来，放在水中之后，就细细替他清洗起来。第九章，美色惑人。云素英被仔仔细细洗干净后。又用柔软的羊绒毯子包着送了回去。船舱之中早已经没了血腥味道，中间放着罩着银丝绒的炭盆，盆里炭火正旺，整个船舱里都被映得暖融融的。那婢女蹲在炭盆旁边，想要替云素英擦水，却被君九渊阻拦之后接了过去。你下去吧。君九渊遣退了那婢女之后，推着轮椅到了火盆旁边，瞧着打湿了毛后只剩小小一团、露出有些皱皱的粉色皮肤的云素英时，满是嫌弃的说道：“真丑。”云素英顿时瞪了他一眼，刚想腹诽几句，君九渊就抓着羊绒毯子将她包裹在里面。那毯子上羊绒极细，软软的，贴着云素英的身子，擦着毛发时，几乎将她整个都包裹在里面。她整只兔子都陷进了羊绒里面。那细密的羊绒扫过鼻子时，让得她痒得只想打喷嚏。云素英奋力仰着兔子脑袋，朝着那细密羊绒外钻去，却被男人拎着后腿，伸手给按了回来。别乱动！头顶传来一声低喝，云素英被整个团成了一团。正当她以为这男人又要整她之时，那预想中的疼痛却没出现，反而被一股软力轻轻揉搓着，隔着羊绒细毯。那指尖轻轻地在身上不断游走，身上的水渍被擦干后，君九渊便将他抱起来放在膝上，手指轻柔地顺着他的毛发，以手代书替他梳理着结块的地方。他微垂着头，刚洗过的长发还未全干，有几缕垂落在了身前，金色的面具遮掩了一半容颜，露出消瘦却俊美的下颚来。那病态的疯狂褪去之后，冷白的面上仿佛染上了一丝缱绻的温柔，而那双凤眸之中更全是安详和宁静。这一瞬间，好像连灯火都变得温柔起来。其实这男人不发疯的时候，真的挺好看的。云素英抬头愣愣地看着男人，被他轻敲了一下，看着本王做什么？云素英嘀咕：“美色惑人啊！”君九渊倒不知道他心中在想什么，只是见那兔子乖巧地蹲在膝上，已经干了大半的毛发蓬松松的，像是只能依赖着他的血团子。他突然问道：“刚才为什么救本王？”那刺客动手之前，连他也未曾察觉。要不是这兔子突然跳上去蹬了那人一脚，他就算能够避开那一击，恐怕会受些伤。君九渊看得清楚，这兔子之前一直十分乖巧，直到那刺客动手，那个刺客能够瞒过万军和船上护卫混进来。身上就不会留太多破绽，可这兔子却在关键时跳了上去，所以他应该察觉到了那人是杀手才救的他。你怎么看出来他是来行刺本王的？嗯，君九渊捧着他靠近，那金色灵纹面具之后，狭长的眼里有些怀疑。你真的是兔子？云素英被美色冲散的神智瞬间回笼，对上那双象是要将他扒了皮，看看那里的黑眸时，心里砰砰直跳。他连忙歪着脑袋看着君九渊，红彤彤的大眼无比茫然，一副你说什么我听不懂的样子。君九渊见他装痴，忍不住勾了勾唇，你是兔子也好。不是兔子也罢，本王捡了你，你就只能跟着本王。他伸手捏了捏云素英的耳朵，眼见那血团子敏感的抖啊抖啊，他顿时低笑出声：“你这么丑，也只有本王不嫌弃。以后乖乖待在本王身边，本王疼你。”云素英被捏得浑身发麻，心里却还是忍不住呸了一声。他一点不丑，好不好？原主那皮相随了林市长的极好，不说倾国倾城，至少也是顶尖的模样。再说了，他跟谁也不能跟个变态啊！哪怕他长得再好看，他也是个变态。云素英心里骂着。却不妨见他低头拿东西时，眼睛发亮。见君九渊轻身时，惦记着轻轻的云素英，连忙抓着他的袍子，扑腾的朝上爬，想要趁他低身之时，朝着他嘴上亲一口。只可惜还没靠近，就被拎着耳朵揪了下来。别得寸进尺，觊觎本王美色。云素英看着离得远远的薄唇，有些不甘的扑腾了几下，就直接被按回了膝上。君九渊看着被他一指头就压着动弹不得，跟个乌龟似的，使劲扑腾也翻不了身的血团子，喉间一出声低笑，伸手捏了捏他耳朵尖，真蠢。万军明显感觉到自家主子这几日的心情好了许多，他依旧还是之前冷清模样，说话时也意兴阑珊。可是对于范氏的挑剔下降了好几倍，偶尔还会翻翻书、逗逗兔子。跟着他多年的万军，很明显的感觉到他心情不错，连带着因为行刺之事而紧张起来的船上众人也跟着放松了不少。之前活捉的那个刺客早已经受不住折磨死了，尸体被放干了血后，只剩下一层皮包着骨头，却依旧还挂在那里，有着尸骨震慑着。接下来一直到京城的一路上都没再出过差错。行刺之人也查了出来，这两人是南楼的刺客，擅自接了单子，收了一笔银子前来刺杀王爷。之前在建江府时，我们的人去巡船走漏了消息，他们就冒充了官府船行的人混到了船上。南楼那边知道此事之后，送来了十万两银子，并将之前与这两人联络之人擒了过来，交给了王爷，以作赔罪。云素英蹲在君九渊怀里，听着万军的话后，忍不住嗤鼻。那南楼照着万军的意思。应当类似于现代那些收受钱财替人取命的杀手组织，像是这种地方一贯管理极为严苛，不仅对于麾下杀手约束力极强，而且承接任务之时也必须有组织出面接洽，再将任务分配下来，派遣不同级别的杀手前去完成任务。云素英上一世接触过不少这种人，那些杀手哪怕行动的
，否则怎能拿捏得住那些桀骜不驯的杀手？在云素英的印象里，除非是能够脱离组织单独行事最为顶尖的杀手，否则所有人都要照着组织里的规矩，也绝不可能背着组织私下接单，否则那些杀手组织早就乱了套了。第十章替死鬼。之前商传的那两个杀手，云素英也是见过的，身手一般行刺的事情安排的也不够精密，显然不是什么那种能够让组织也为之忌惮的人。这种人怎么可能有本事背过组织监视在外接单，还是刺杀当朝摄政王这种动辄就会引火烧身的任务？云素英敢打赌，那两人恐怕只是替死鬼。那南楼分明是眼见行动失败，将人推了出来，把自己撇得一干二净。君九渊顺着手中兔子的毛，对于这事儿心知肚明。他冷淡道：“两百万两，还有主事之人的脑袋，三天之内让他们送到摄政王府，否则铲平南楼。”云素英蹲在君九渊的怀里，恨不得伸着找找鼓掌。万军闻言低声道：“那联络之人，杀了。”君九渊道。想要本王命的，不外乎就那么几个，而能买得起南楼出手的人更少。他们向来都只敢藏在暗处，不敢冒头。能被抓到的，不是假的，就是已经没用的弃子，留着也没什么用处。不过是被推出来的替死鬼罢了。君九渊说话的时候，捻了捻指尖，看着抓着的那一小撮细毛，发现比之前好像更浓密了些。而且不过几天，这兔子好像又圆了许多，手感越发好了。他揉着云素英的背脊，淡声道：“把他和之前的杀手的尸体扔到正阳宫里，当做本王给陛下的节礼。”万钧诧异：“王爷。”您是说这次是陛下动的手？君九渊瞥了他一眼，是与不是又能如何？如果是他，就当是回礼；如果不是他，反正这一路上行刺的人不计其数，总有那么一次两次是皇帝在背后捣鬼。而且马上就要过年了，他出京一趟，总要尽尽为人臣子的本分，给他带些礼物回去才对。云素英跟着君九渊几日，体会了他的腹黑之后，转瞬就明白了君九渊的意思，不由翻了个白眼。这人果然心是黑的，大过年的收到这种礼物，不被气得吐血才怪。死。耳朵被人瞪了一下，云素英疼得抖了抖身子，怒视君九渊。君九渊，别翻白眼！云素英将脑袋埋在爪爪里面，忍不住吐槽。他之前明明对着镜子做过各种表情，这张兔子脸上除了呆萌还是呆萌，那红宝石样的眼睛里就看不出来别的色儿。可不知道为什么，这男人却每次都能抓到他做的小动作。君九渊见血团子玉气的将脑袋埋在毛茸茸的爪子里，将屁股对准他，他有些坏心眼的拍了拍他圆溜溜的屁股，指尖抓着他尾巴捏了捏，就见血团子耳朵跟炸了毛似的，猛地竖了起来。抬头不敢置信地瞪着他，流氓！哪怕兔子不会说话，他也分明在那红宝石一样的眼睛里看到了明晃晃的大字。君九渊微垂着头，是喉间溢出低笑，一把抓着想要逃跑的兔子，将他拽了回来，大手落在他脑袋上，将他揉的毛发乱成一团。这才抬头对着万军说道：“让船走快些，赶在年节前入京。”万军瞧见君九渊和兔子互动，满是稀罕的瞧了眼那兔子。他还是第一次见王爷对活物这般亲昵的。见王爷看他，他连忙垂头道：“属下明白。”行船靠近京城时。云素英简直讨厌极了这个男人，她觉得自己简直被当了毛绒玩具，浑身上下都被捏了个遍，就连誓死保护的清白，最终也被那男人瞧了个清清楚楚，知道了他是只母兔子。那男人在外一脸冷漠，可实际上就是个深度毛绒控，就连睡觉的时候都得 rue 一 rue 他，将他色进被子里抱着，压得他几乎喘不过气。云素英忍无可忍，只想尽快变成人离开他，可谁知道他卖萌撒娇耍赖，失了亲手、亲脖子、亲脸，甚至还有一次亲到了腹肌，可兔子依旧还是兔子，丝毫没有变人的迹象。唯一还没亲到的，就只有嘴。只可惜，君九渊的薄唇简直就是难以高攀之物。他每次还没靠近，就被拎了回来。而唯一一次，趁着他睡着之时，好不容易就差那么一丝，结果就被万钧打断。云素英气得险些抓狂，直到官船停在京郊渡口，君九渊将他抱着下了船后，在一众人迎接之下，回了京城摄政王府时，云素英都依旧没有找到辨人的机会。摄政王回京，虽不说群臣来迎，却也有不少人在城门处等着。等随着君九渊入了王府，云素英被他带着去了他的住处成名堂。眼巴巴地看着君九渊换了身墨色圆领袖锦袍，让人系了同色大氅，准备离开。云素英叹了口气，他到底什么时候才能变成人啊？君九渊坐在轮椅之上，扭头瞧见那血团子丧气地趴在床上，粉嫩的耳朵都垂了下来。他突然转了方向，推着轮椅到了床前，伸手撩了撩血团子的下巴。刚才在路上，这小家伙想要亲他，被他拉下来后就一直这般模样。君九渊挠了挠他下巴，就这么想亲近本王？云素英心中哼了声，他就是想要变人而已，谁想亲这王八蛋？被挠得浑身发痒。他生气地咬了下男人的手指，君九渊却没动气，只伸手将他拎了起来，好好在这里待着，别乱跑，不然被人抓住了，可会被扒了兔子皮。云素英翻了个白眼，这段时间这男人动不动就说要扒他的皮，说的他耳朵都起了茧子了。再说他这兔子身子不过巴掌大，抬脚就能被踩死，他能跑到哪儿去？君九渊见他白眼，笑得眼眸温柔，他突然将他抱紧了些，凑近亲了亲他，然后揉了揉他耳朵，乖一些，小色兔，等本王回来后再给你亲。云素英被放下来时。还满脸懵逼，等着君九渊弹了弹他脑袋，推着轮椅离开之后，他就感觉到那股凉飕飕的感觉
。片刻之后，便身形一重，那被子被撑了起来。床上原本空无一物的地方，突然多出个人来，青丝垂落在床上，瓷白雪净的肌肤上，那略圆却又娇媚的眼中，带着猝不及防的惊愕。红唇微张之时，被笼在被子下的身子曲线玲珑。第十一章离开王府，少女美的惊人，又娇又媚。那颈背虽然遮住了大半身子，可露出来的肌肤却白得惑人。云素英满是惊喜的看着自己的双手，又摸了摸身子和双腿。那温腻细滑的手感，让得他兴奋的眼睛都忍不住弯了起来，像是得了糖果的小朋友，险些高兴的惊呼出声。他没想到，他之前费尽心思都没亲到君九渊，如今却这么容易得了手。云素英连忙从被子里钻了出来，在原地蹦了蹦，感受着脚踏实地的真实感后，他险些没激动的哭出来。可就在这时，却听到门外有人推门的声音，有人来了。云素英吓了一跳，连忙闪身躲在了碧沙橱后，片刻就见个穿着青衫、身材瘦弱的男人端着东西进来。咦，王爷不是说有兔子在吗？三宝是君九渊身边伺候的人，也是当初在宫中就跟在他身边一起照顾的近侍。刚才君九渊离开时，就吩咐了他过来照顾雪兔，顺便喂点吃食，免得小家伙乱跑。可是他进来找了一圈，却根本没看到兔子的影子。三宝又找了一遍，依旧不见兔子时，脸色瞬间变了。王爷可难得这么在意什么东西，那兔子要是丢了，麻烦就大了。三宝心中着急，转身就想出去寻人来找，却不想就在这时，一道寒风突然冲了过来，他后颈一疼，整个人就眼前一黑，栽在了地上。呼！云素英见三宝倒地，连忙将人扶着，就怕他摔着之后见了血，又让自己变了兔子。等将人放在地上之后，他才感觉到身上光溜溜，有些冷，想去找套衣服出来。走了两步，却又停了下来。君九渊是王爷，又是权倾朝野的摄政王，哪怕他不知道他在府中过得怎么样，可之前一路从建江府入京所见，君九渊穿的用的没一样不是精挑细选。虽然不知道他衣服上会不会有标记，可是那么扎眼华贵的衣物，一旦穿出去，肯定会惹人怀疑。万一再有什么忌讳的东西，到时候怕还没等他回到穆恩侯府，就得被人给抓了。云素阴歇了，翻找衣物的打算，转瞬就看到了地上躺着的三宝。他直接上前，将他身上衣上鞋子都包了下来，快速穿上之后，伸手将长发挽起，塞进了扒下来的貂皮帽子里面。等到了门前时，那里还挂着一袭麻灰色披风，披风上有着厚厚的毛领子，上面还沾着些雪花。云素阴见状一喜，知道这应该是刚才那人穿过来的，连忙将其裹在了自己身上。他原本窈窕的身段曲线瞬间被遮了个干净，身形立刻就臃肿了起来，贴在门边，听着外面偶尔有浅浅的脚步声过去。却没人固定守在门前。云素英探头朝外看了一眼，见值守的人离开，她连忙直接推门钻了出去，拢着衣领，快步朝着抄手游廊对面的院墙走去。可谁知道，刚走没多远就撞见了人。三宝公公，云素英一惊，就见侧面走过来一人，他连忙垂低了头，将整个下颚都藏在了毛领之中，帽檐一压时，上面的貂皮厚绒几乎遮住了额间，只露出一丝眉眼。云素英虽然不知道三宝的身份。可是猜测着，这王府能被叫做公公的，又能随意进出君九渊住处的，应该身份不低，极有可能是君九渊身边近侍。而这种人身份，就相当于皇宫中的总管太监，寻常王府中的人应该不敢随意窥探怀疑。云素英半垂着头，大半笼在毛领子内。三宝是太监，长得本来就秀气，云素英这一遮倒也不突兀，果然来人瞧见。三宝双手拢在袖中，整个人都缩在披风的毛领下，也没多想，只以为他畏寒。况且谁能想到，这戒备森严的王府之中，居然有人敢冒充三宝？那人上前后就恭敬着笑着说道：“刚刚远远瞧着这边有人，看身形像是您，没想着还真是。这儿都快到后湖了，三宝公公过来可是要做什么事情？要不要小人帮忙？”云素英根据这人恭敬的态度，猜测着三宝平日的神态，压低了嗓音，说话时竟是与方才那三宝有七八分像。“没事，就刚才看到只兔子追过来的，没想到不见了。我等下还得出府一趟，王爷吩咐买些东西，你先去忙吧。”那人也没怀疑，虽然疑惑府里哪来的兔子，却也没多问，只是笑着道：“那小人先走了。”雪天露华，三宝公公慢着些，有什么的事情尽管吩咐。将人打发了之后，瞧着那人离开，云素英一直提着的心才猛地松了下来。他原本是打算翻墙离开，可是刚才这人却是给他提了个醒。这里是摄政王府，里头住着的是大晋最有权势的人。光看一路上行刺不断，总有人想要君九渊性命就能知道，他身边肯定不是很安稳，又怎么可能没有防着人偷入王府？这府里看着安静，可他也不是普通人，仔细留意时就能发现，这府里处处都是陷阱。那梁岩、山石、树林之后。都隐约能听到浅浅呼吸之声，分明就是藏着人的。这些人十之八九都是王府的暗卫。云素英佯作无意走动了几步，就感觉到那楼上有一道视线紧锁在他身上，让他觉得十分危险。云素英脸色微白，心中满是后怕。他如今上还能伪装成那三宝，上去还能瞒瞒人，可要是他敢翻墙，怕是谁都知道他是冒充的。估计还没等他出去，就被人逮了个正着。与其冒险去堵这院墙外有没有机关陷阱，倒不如借着三宝的身份，明目张胆的出王府。反正他之前也发现他和那三宝身形体量差不多，而且看刚才那侍卫的反应，这三宝在王府之中地位极高，怕是就算出府也不会有人怀疑多问。云素英向来果断，决定之后就直接舍弃了
。一路上，云素英遇到不少人，那些人大多都是直接低头行礼，哪怕问上一句，他用口技学着三宝的声音，随便糊弄了几句，便也顺利出了王府。第十二章，粘人精丢了。君九渊这边见过了下面的人后，那些人便与他说着金钟这几日的事情。他捻着指尖时，突然想起那只粘人的血团子，虽然捡回来不过十来天，可是他却发现那兔子机灵的很。不仅能懂人言，会耍小脾气，而且总是扒着他衣服，想要朝着他身上钻，动不动便轻轻蹭蹭不说，还粘人的厉害。想着每次被他揪着耳朵拎开时，那血团子红彤彤的眼睛就可怜巴巴，像是快哭了似的。君九渊就忍不住低笑了声，就没见过这么粘人的小东西。屋中王府的下属原本还在说话，听到这笑声吓了一跳，满脸不敢置信的看着王爷，他刚才听错了吗？王爷居然笑了。君九渊见几人目光都落在自己脸上，嘴角微收，淡声道：“赈灾贪污的事情，你们看着办就是，该杀的杀。”该拿的拿，那几个吞了银子的，让他们五倍给本王吐出来，否则直接抄家，一个不留。至于太子之位的争夺，随他们去，只要他们几个没招惹到本王身上，就不必理会。有人开口，那陛下那里？君九渊冷道：“庆云帝对本王忌惮也不是一天两天了，朝着本王下手又何止一两次？只是他手伸不进军中，拿不到兵权，就奈何不了本王。跳得再厉害，也依旧是个废物。”程航，你跟督察院的人一起，两天内本王要看到赈灾的银子。程航是摄政王府属臣，看着一副书生模样。眼底却透着精明，他类似于军师的角色，最是聪慧敏锐。闻言点点头道：“是王爷。”君九渊打发了下面的人后，让他们自行商议赈灾的事情，而他则是让万军推着他去成名堂。等到屋前遇到值守之人时，问道：“三宝还没出来，喂个兔子罢了，折腾这么久。”外面的侍卫疑惑了一下，连忙道：“王爷，三宝公公早就出府去了，说是替王爷买东西，他不在府内。”君九渊闻言，脸色瞬间一变，他从没叫三宝替他买什么东西，况且三宝是他近身之人。没得他吩咐无故，绝不会离开王府。什么时候？半个时辰前。那侍卫见君九渊脸色沉怒，隐约察觉到不对。王爷，进去。君九渊挥袖之时，房门便砰的撞开。等万军推着他入内之后，就见到躺在地上，只着了李一昏迷不醒的三宝。屋中所有东西都如从前，贵重之物一样没少。三宝浑身上下都无伤势，可是床上、桌上、榻上、柜中，整个屋中里，唯独不见那只粘人至极的血团子。三宝被摇醒时。只觉得后颈疼得厉害，他茫然了一瞬之后，才猛地惊起：“王爷，有刺客！兔子呢？”啊！三宝愣了一下，才想起之前王爷是让他来喂兔子的。他连忙说道：“奴才进来的时候就没见到兔子，只直接被人给打晕了。”万军见王爷脸色已然难看至极，连忙问道：“看到人没有？”三宝摇摇头，只看到个黑影。君九渊面色寒栗，想起刚才那侍卫说，三宝已经出府，他薄唇紧抿寒声说道：“封锁王府，给本王查，去南楼走一趟，把主事的人给本王抓来。”这边云素英出了王府大门之后，完全不知道王府之中已经乱成了一团。而君九渊只以为是南楼的刺客又进了王府，让南楼那边替他背了黑锅。他丝毫不敢停留。出了王府之后，不见有人跟随，这才朝着记忆之中京城里最为热闹的方式疾驰而去。三宝的衣物不能留了，否则以摄政王府的能耐，怕会顺藤摸瓜查到他。而且他也不能穿着男装回穆恩侯府，要不然以王氏和云舒月那张嘴，一定会贬损他，与人有染。云素英快速进了方氏之后，先随意在路边买了胭脂，抹了脸，变化了容貌之后，才低垂着眉眼，变换了身形和嗓音，混进了成衣铺子，借着三宝身上扒下来的钱袋子，买了身衣裳，换上后又如此往复去了另外几个成衣铺子，买了几套衣物。如此往复几次之后，他才从那成衣铺后门翻了出来，身上只穿着最为普通的棉衣，恢复了女儿身模样，从一处小巷子里拐了出来。周围热闹非凡，云素英便别了一下方向，才朝着记忆之中穆恩侯府所在的地方走去。等穿过小半个京城，找到了穆恩王府时，远远还没靠近，就看到穆恩侯府的下人身上穿着素白的衣裳，手里拿着白色桑帆和灯笼，正准备朝着门框上挂。下了数日的大雪依旧没停，侯府门前积了一层薄雪，而对面的茶寮里，此时已有不少人。那茶水冒着白滚滚的热气，烟雾缭绕之下，不少人都朝着侯府那边看去。这穆恩侯府出什么事了？怎么还挂起白灯笼了？是啊，难不成是有人出事了？是老夫人，别胡说。人家侯府老夫人身子健壮的很，我听说是府中二小姐去了。茶寮之中一片哗然，不少人都看向说话那人，不是吧？那侯府二小姐不是还年轻着吗？而且几个月前才刚跟四皇子赐了婚，听说在府里正被嫁呢，怎么好端端的说去就去了？你那都是多久前的消息了？之前说话那人撇撇嘴，端着茶杯说道：“那云二小姐前些日子就病了，身子虚弱的都下不了床。这段时间侯府天天都有大夫进出，只所有人都说她积重难返。四皇子是重情之人，不愿意舍弃病重的未婚妻。”可那云二小姐自知活不下去，不敢拖累了四皇子，所以就让她父亲亲自去求了陛下，将她和四皇子的婚约让给了她姐姐云舒月。如今和四皇子定亲的可是云家大小姐。旁边的人闻言都是惊讶不已，这定了亲的事情还能换人呢？有人忍不住问道：“你又不是侯府的人，怎么
。再说，要是没换亲，这段时间四皇子和那云家大小姐怎么会好几次同进同出？第十三章，云素英死了。那人像是怕其他人不信，抱着茶杯说道：“我跟你们说，我家就住在这边巷尾。昨天夜里，侯府闹腾了一宿，说是云儿小姐发了病，还连夜请了太医过来。那太医今儿的早上才离开，离开之后没多久，侯府就挂了丧幡。”除了云儿小姐去了，还会有谁？虽然穆恩侯府还没对外说明此事，可是连桑帆、白灯笼都挂了，而且时间还这要巧的，也只有可能是之前就一直病重的云儿小姐了。茶寮之中的人听着那人的话，都是忍不住唏嘘。他们不少人都是听说过云家这位二小姐的，听说年方十五，容貌出尘绝艳，是京中顶尖的好。当初宫中赐婚那圣旨一路送来穆恩侯府时，四皇子亲自前来提亲，听说聘礼摆了大半条街，这荣华坊附近的人都瞧过那热闹场景，多少人羡慕。没想到才短短几个月，婚约换了人不说，那云儿小姐也去了，这可真是造化弄人。茶寮中的人望着侯府那边，见白色帆布遮住了牌匾，有人忍不住碎嘴道：“不过这穆恩侯府也真够奇怪的，那云儿小姐还没成婚，不过就是个女子，怎的去了还这么劳师动众？这个年代女子地位本就不高，如果是一门主母或是年迈长者病逝，府中才会行丧事受理。可如果还没成婚的女子或是年幼的孩子走了，大多都只是寻口好棺材下葬就是。这个我知道。”那茶寮的老板提着茶壶，笑眯眯地说道：“云儿小姐的生母林氏可是云侯爷挚爱之人，她虽去了十余年，可穆恩侯年年祭拜从未断过，哪怕续娶继妻之后，也从来都没有怠慢过亡故之人。这京中啊，谁都知道云侯爷对林氏情深似海。当年听说林氏去了，十云侯爷也险些跟着去了。这要是死的是旁人，侯府肯定不会这么操办。可如今没了的是林氏的孩子，云侯爷自然伤心，想要大办丧礼也不是什么奇怪的事情。那可是他挚爱留下的孩子。”茶寮之中那些人听着那人的话后。想起这云侯爷年年都去祭拜亡妻的事情，都是一脸感慨。那林氏都死了十几年了，云侯爷却还惦记着，这世间可真难得，还有这般重情重义之人。云素英站在茶寮旁边，听着那些人感叹着云离安的深情，听着他对林氏的那些好，只觉得恶心的隔夜饭都快吐了出来。世人眼瞎，只信流言。云离安如果深情，他怎么会娶祭妻？他要是真的深情，又怎么会眼见着亡妻之女被害？不曾找寻不说，还直接发了死讯，就为着能替他那个好妓女遮掩。好能保住和皇室的婚约。如果深情之人都是这样，那林氏怕是化成厉鬼，都得来找云离安索命。云素因望着侯府门前的丧幡，突然就想起之前君九渊听说侯府的事情后说过的话。他说：“云素因病重，不过是后宅阴司，等过上几日，挂上白幡，是生是死，怎么死的，就全凭他们一张嘴了。如今可不就被他说了个正着。这穆恩侯府可真是迫不及待，他们就不怕云素因还活着，到时候回来之后会打脸吗？也不是。”也许他们压根就没打算让云素英回来，毕竟一旦宣布了死讯，甚至尸身下葬之后，哪怕云素英回来，穆恩侯府也是不会承认的。他们怎么可能承认自己葬了还没死的女儿？甚至说不定到时候索性要了云素英的命，好保全穆恩侯府的名声。云素英冷笑了声，原本想要直接回穆恩侯府，如今看着那挂起来的白幡，却打消了这心思。他转身绕过了茶寮里议论纷纷的人群，直接走到了穆恩侯府后门。看四周没人，云素英后退了半步蓄力，之后就朝前一跃而起。抓着上方在墙上轻踩了两下，整个人便化作一道虚影，悄无声息地入了侯府。侯府前院之中，云老夫人将是坐在上首，身上穿着墨绿色织锦圆领短袄，头上戴着铜色墨额，手中轻轻转着已起了油光的菩提子佛珠。云离安坐在他身旁，下手则是王氏和云淑月，而屋子正中还站着侯府管家。王氏已经三十来岁，可看上去却像是二十来岁刚嫁人不久的心腹，皮肤白皙不说，身材更是凹凸有致，哪怕穿着颇厚的袄裙，却依旧遮不住胸前丰盈。绯色的长裙将她肤色衬得红润极了，眼尾淡淡的细纹不仅没有折损她的容貌，反而让她多了少女没有的风韵。云淑月继承了王氏的美貌，而微微垂下的眼角又让得她美貌之中又多了一丝清纯无辜。她脂粉未湿，穿一身素色粉裙，青丝挽起来时，发中只插着一只肉晶绕玉的花枝布摇，微一动时，那布摇下的珠串便跟着晃动，越发显得她娇美。管家站在场中，恭敬开口：“老夫人，侯爷，府中已经布置妥当，棺椁也已经摆放好了，不知道要什么时候对外发丧。”云老夫人手中一停。抬眼时却是看向云离安，你当真要这么做？不再派人找找，能找到的话，早就找到了。云离安容貌出众，人到中年依旧俊美。他对着云老夫人说道：“我已经派人在京中四处搜寻，就连京郊附近也都去了人，可到现在已经过去半个月了，却依旧没有半点消息。我知道母亲在一府中子嗣，可您也要为咱们侯府着想。那小畜生知道跟四皇子有着婚约，却还与人私奔，就算真把他找回来，他也早就已经不干净了。这事情要是被人知道，简直就是明晃晃的打皇室的脸。”如今四皇子好不容易答应将婚约换成月儿，云素英就算活着，我也不认她的，倒不如直接让她病逝，也好保全了咱们府中名声。云老夫人眉心紧皱，眼底带着些迟疑。云淑月掩面低泣道：“都怪我，是我那日清信了妹妹，才带她出府。可谁知道她却……”她言语微
第十四章偷情私奔。王氏忙拉着他说道：“这事情跟你有什么关系？怎么能怪你？”他抬头看向云老夫人：“老夫人，我知道您心疼云素英，可是他跟着人私奔的时候，哪有心疼过咱们府里的人？而且那天月儿想要拦着他时，还被他伤了手。”王氏拉着云淑月的袖子，就见他白皙的胳膊上留着一串血痕。您看看月儿的手，这都半个月了，都还没好全。他当时得是有多狠？这伤要是落在脸上，他是想毁了月儿吗？王氏抹着眼泪，委屈道。我自认入府之后待她不薄，月儿待她也像是亲妹妹。可是她是怎么对月儿的？她可是被陛下赐过婚的人，是要嫁入皇家的。要是让人知道她跟人私奔过，就算找回来，那也是欺君罔上的大罪。咱们整个穆恩侯府都要被她连累。您心疼孙女儿，也该心疼心疼景元和嘉义，他们可是您的亲孙儿。如果叫人知道他们有个跟人私奔不知廉耻的姐姐，他们往后可怎么办？难道您就舍得让咱们整个穆恩侯府都给她陪葬不成？云老夫人脸色变了变，原本劝说的心思瞬间没了。她不太想让云素英的死成了定局。这一旦发丧之后，就没了更改的机会。万一还有什么变故，到时候侯府难免棘手。可是，如果云素英的存在威胁到了侯府和他两个孙子，甚至他自己的命，那他绝不会答应。什么事情都不如侯府重要。云老夫人沉默片刻，眼中迟疑褪去之后，拽着佛珠说道：“那就对外说他病故了吧。”太医和府中下人记得封好了口，知情的人要处理干净，免得留人口舌。还有林家那边，你得想好了应对的法子，别叫他们察觉。既然要做，就做得干净一些。至于私奔的孙女儿。阿弥陀佛，只怪他命苦。云离安见云老夫人答应，也知道他是怕林家察觉不对追究。他说道：“母亲放心吧，我已经让人找了一具尸体，跟那孽女身形差不多，再叫人以药师毁了容貌，装在棺材里，林家总不能当场掀了棺木。只要过了发丧这一关，咱们就早些将他葬了。林家这些年也没就近看过他，就算察觉有什么不对，想来能糊弄过去。”云老夫人点点头，忍不住抹了抹眼，只可惜了素英。那畜生不知廉耻，有什么好可惜的？云离安说起云素英时，完全不像是在说自己的女儿。眼里满满都是厌恶，说出的话更是让人彻骨生寒。他好端端的婚约不要，却不要脸的跟人私奔，丝毫不顾咱们侯府的颜面。别说我没找到他，就算真找到了，我也非得打死他不可。这种孽障不配当我云家的女儿。云素英刚走到门前的时候，就听到里面云离安的这番话。他还没来得及有所反应，就感觉到胸口涌起一阵压抑不住的痛楚和愤怒来，就好像是有人拿着针扎着他心脏，一下一下的弯着他的血肉，敲碎着他的骨头。那如同气血一般的不甘和怨恨，像是源源不断的潮水，几乎要将他整个人都淹没。疼！云素英紧紧抓着胸口，疼的几乎要喘不过气来。她紧咬着嘴唇，手指快速在虎口轻按着。片刻后，那痛楚才消退了一些。伴随着灭顶的绝望之后，就好像有什么原本还保留着期盼的东西，突然随风消散。等着疼痛散去之后，连那丝期盼也彻底消失，唯有之前绝望的感觉还萦绕在心间。那不是属于他的情绪，而是属于这具身体原本的主人。云素英当初刚传来这里时，原身就已经气绝。他直接取代了原主，甚至还得到了原主的记忆，以为原主的魂魄早就消散。可没想到，他当时居然还留有一丝。那个可怜的女孩，或许还期盼着家人，期盼着亲情，所以藏在身体里，只想再回来看一看。可没想到，至亲却是豺狼。当青儿听到父亲那绝情冷酷的言语之后，那唯一一丝的念想也跟着烟消云散了。云素英压下体内那股弥漫的绝望和痛楚，冷厉着眼，一掌推开身前房门，寒声道：“那可真是让父亲失望了。”那门砰的撞在墙上，惊得屋中几人都是脸色大变。他们都是朝着门前看去，就见到站在门前满脸寒色、顶着身后风雪，好似一步步朝着他们心上踏进来的身影。云素英容颜仿佛蝶血，一双眼更像是万年幽泉，不带半丝暖意。她身上穿着最寻常的小袄，一步步朝着屋中走来时，夹裹着外间寒气，嘴角轻嘲的对着云离安道：“我活着回来了，还打搅了父亲的安排，父亲要怎么打死我？”云素英，云淑月看着来人时，脸上一慌，容色瞬间苍白。她不是被弄进了发配的流放犯里，她明明看到云素英被他们带出了京城。那些衙差收了他银子，答应将人带到南地卖进窑子里，给他留下奴印，让他永远都无法回京。他怎么回来了？他怎么可能回来？王氏也是知道云淑月做的事情，他脸色顿时一变，脱口而出：“你怎么回来了？”云素英扭头看他：“我怎么不能回来？还是有什么事情让你觉得我回不来？”王氏脸色一白，也知道自己刚才说错了话。眼见着云老夫人和云离安都是朝着他看过来，他抓紧了手心，看了眼管家，示意他赶紧说话，拦着云素英。那管家心中虽然惊骇云素英突然出现，可也知道有些事情不能继续下去。之前他替大小姐办事时，可是收过银子的。而且，如果真的让云素英说了什么，那他可就麻烦大了。管家连忙上前了半步，开口说道：“二小姐说什么呢？夫人也是担心你。您不知道，你与人私奔差点闹得天下大乱。夫人和侯爷四处找你。”啪！管家话还没说完，脸上就直接挨了一巴掌。云素英用了巧劲，挥手下去，直接就打掉了他的牙，还叫他嘴里一阵心甜，整个人踉跄着栽在地上时，半边脸都肿了起来。第十五章，再敢伸手剁了你的爪子！云素英冷声说道。你算什么东西？主家说话哪有你开口的份？你想讨好王氏，也别忘记
，也是你敢随意智慧的。你，你什么你？云素英知道，当初云舒月之所以能害了原主，就因为有这个管家帮忙。要不是有管家当狗腿子，云舒月很多事情根本做不了。就连联络那几个牙差的，也是这管家出的头。而且往日里在府中时，这管家没少帮着王氏母女欺压原主。云素英毫不客气，反手就是一巴掌，冷声道：“没规矩的下贱东西，什么你你我我的，再敢伸手指着我，我就剁了你的爪子。”刘管家被打得嘴里心甜。脸上高高肿了起来，他从没想过往日里那般软弱胆小的二小姐居然敢打他，而且对着他满是嘲讽、骂着自己下贱的话。他下意识起身就想朝着他扑过去，却被云素英一脚踹在肚子上，整个人倒飞了出去，直接砸塌了云老夫人身前的桌子。啊！刘管家疼的惨叫着在地上打滚，嘴里呕出血来。云素英脸色微变，连忙避开了血渍。好在那些血没溅到他身上，而且只是看着那些血时，之前在船上那熟悉的感觉并没出现，而他也没有再变兔子的迹象。云素英顿时松了口气，看来只要不沾到血，就不必担心再变回兔子。刘管家落下的地方就在云老夫人跟前，云老夫人惊吓之下险些摔倒，脸色苍白的摇摇欲坠，好像要晕过去。而云离安也是被云素英的暴气给吓到，等他缓过神来时，眼见着屋中一片狼藉，他连忙扶着云老夫人，怒声道：“你个孽障，你干什么？你疯了不成？”云素英抬头对着云离安，眸色泛冷：“我疯了，我不过就是教训个不长眼睛、没有规矩的奴才，怎么就值得父亲说一句疯了？”莫恩侯府好歹是侯爵之家，若叫人知道府里一个下人都敢辱及主子名声，口口声声诋毁主子与人私奔，朝着主子动手，父亲这个侯爵之位还坐得稳吗？云素阴阳唇笑的渗人，我不过替父亲教训府中下人，教他们什么叫规矩，免得他们将来行事放肆惹了祸事，连累了父亲一起跟着丢人现眼，被御史弹劾你治家不严，到时候莫恩侯府丢人现眼是小，父亲丢官霸爵是大。你你住嘴！云离安听不得云素阴这话，气得脸色铁青。这府中有谁比你更加放肆的？我和你祖母还在，哪里轮得到你教训他们？云素英冷笑，怎就轮不到？她是云家的奴才，我是云家的小姐，我怎么就不能教训她了？父亲说这话是想说我不是你的亲女儿，还是我不是云家嫡出小姐，所以连教训个奴才的资格也没有。云离安脸色猛地一青，而原本站在他身后的云老夫人瞳孔也是猛地一缩，紧紧抓着手里的佛珠，脸皮子一抖。云素英见他们这反应，不由微眯着眼，他刚才说的话有什么不对的？竟是叫这两人这么大反应？他不过是为了对云离安，所以才随口说了一句。可是这两人哪怕极力稳住表情，那一瞬间的慌张依旧让他抓了个正着。云素英在灵九区时，不仅是医术超群的特种军医，为这行动也曾学过心理学和一些微表情观察，所以他绝不会看错这两人强撑着平静之下的惊慌。那种仿佛被人说中心是时下意识瞳孔猛缩、眼睑收紧、下颚朝前扬起的反应是骗不了人的。云素英默默将二人的反应记在了心里，试探着道：“还是父亲根本就不把我当成女儿。”云离安见他虽然满目怨愤，却不像是知道什么的样子，他心里猛地一松，随即就是恼怒。我怎么没把你当女儿？我要是不把你当女儿，你能锦衣玉食、高床软枕？云素英，我还活着呢，你就敢这般放肆？你眼里还有没有我这个父亲？云素英见自己改了话意之后，云离安果然放松了，心中就越发确定云素英的身世恐怕有问题。这就有意思了，原主记忆里可根本就没有这一茬。云素英将怀疑按在心底，只抬头毫不客气地朝着云离安对了回去。父亲也知道我还活着。可府里下人就敢当着你们的面编排你的亲生女儿当你死了吗？父亲要是不说话，我还以为他们眼里压根没你这个猴眼，所以一个奴才才敢指着主子的鼻子谩骂声势，还想朝我动手，还是这本就是父亲纵容，所以才不惜我教训他。你云离安从没见过云素英这么牙尖嘴利的模样，而他话里话外的诅咒之言更是让他胸口起伏不定。他猛地上前两步，抬手就想朝着云素英打过去，云素英直接抓着他手腕，说不过我，父亲就想打我。云离安怒道：“你目无尊卑不敬长辈，我打你又能如何？”云素英低笑了声：“是吗？我还以为你有多爱我母亲。”云离安脸色一僵，看着女儿满是嘲讽的目光，就想用力将手抽出手，可云素英却是死死抓着，那万剑的力道大的，好像要将她骨头都捏碎开来。你干什么？你想造反不成？云离安怒声道。云素英讽刺笑了声：“你既不是皇帝，谁能造你的反？父亲这话不妨站在大门外去说，看看能不能拉得云家满门抄斩。”云离安一噎，咬牙切齿：“你个逆女，你放开我！”云素英松开手，面无表情的看着他：“我母亲死时。”林家人想要带我和景元回去，是你在他棺前痛哭流涕，跪在他棺椁之前，说你永远不会忘了他，说你不会亏待他留下的孩子，会替我母亲照顾好我们，否则天打雷劈，不得好死。林家的人信了，所有人都信了，连我也一直相信。我的父亲，哪怕娶了继妻，哪怕他有了其他孩子，可他还是爱着我的。我全心全意的信赖着你，可是你是怎么对我的？第十六章，姑奶奶可是做戏的祖宗？云素英指着管家冷声道：“不过是一个下人，你就为着他想要打我，他日再有其他事情。”你是不是就得弄死我？所以你之前说的那些都是真的。我就算被人所害，险死还生回来，你也容不下我。云离安被云素英的话说的气怒至极，恨不得能打死这个忤逆的畜生。可是猛地听他提起林家时，他脸色
，只剩下浓浓悲哀。我曾经以为旁人再怎么伤我，你总是会护着我的。可原来你也不过和那些人一样，容不下我。都说爱屋及乌，你对我尚且如此，更何况是我母亲。所以你当年种种深情都是假的吗？够了！云老夫人之前被云素英吓到，原也是气急，可当听到云素英后面的那些话时，也是变了脸色。她连忙捂着胸口厉喝了声：“你胡说什么呢？你是云家的女儿，是你父亲的亲生血脉，她怎么可能容不下你？”云老夫人上前拉着云素英的手。刚才的事情不过是误会罢了。你父亲也是听说你出了事才会如此。你这丫头气性怎么就这么大呢？居然能和你父亲闹到这般地步！云素英闻言看着云老夫人，连祖母也觉得我有错。云老夫人言语一噎，她深吸口气，压下对云素英的不满，上前拉着她说道：“胡说八道什么？我什么时候说你有错了？你跟你父亲闹脾气，难道连我这个祖母也不认了吗？”云素英紧拧着唇，云老夫人拉着她上下端详，嘴里关切道：“祖母往日待你如何？你难道不清楚吗？你这段时间到底去了哪儿？”知不知道祖母快担心死你了？快叫我瞧瞧，你可还好？云老夫人说话时满脸慈爱，眼中更是微红，那模样像极了有多担心云素英。而且她往日里也的确是侯府唯一一个没有欺负过原主，偶尔还让她感受那么一些温情的人。可是云素英对她却没半点动容。就在片刻之前，这老太太还默认了云离安对外说她病故，甚至还提醒云离安清理干净知情的人，要真疼爱，哪舍得让孙女去死？云素英心中满是讽刺，却也没推开云老夫人，她只是垂着眼眶素红了眼圈。低声道：“祖母还盼着我回来吗？你这孩子说什么胡话！”云老夫人见他软了下来，连忙道：“我是你亲祖母，我怎么能不盼着你回来？别说是我，就是你父亲他们也希望你好好的。”云素英扭过头，像极了闹别扭的孩子。他明明就是想要我死在外头，胡说！云老夫人瞪了眼想说话的云离安，让他闭嘴之后，看着云素英这般赌气的模样，反而放松下来。他怕的是云素英不管不顾，像是要和家里决裂的疯狂，却不怕他与家中闹脾气。只要他还念着云家人，闹再大也不过是小孩赌气罢了。好好安抚几句就是。云老夫人放下心来，轻拍了云素英一下，说道：“你父亲就是这么个急脾气，说话才会有些伤人。可他却是在意的你。你失踪之后，你父亲急得派人四处找你，险些要将京城都翻了过来。你说你这孩子怎么这么糊涂，竟是与人私奔？”云素英沉声道：“谁告诉您我是跟人私奔的？”云素英的话让的云舒月眼皮一跳，她连忙上前流着泪道：“难道不是吗？可那天那个男人说跟你约好，而且你们还抱在一起，我想上前拦着他，还打了我。”说我要是再敢跟上去就弄死我。云素英听着这话冷笑。云舒月倒是聪明，怕他揭穿他说谎害他的事情，自己先承认了，还拿被打来博同情。果然，云离安沉声说道：“你还敢说不是私奔？你去那暗巷做什么？你姐姐说你们原本是去买首饰的，可转眼间你就没了人影。等再看到时，你已经在暗巷里，还跟个男人搂搂抱抱，被你姐姐叫着时还不理会他。你姐姐那天回来的时候，胳膊上身上全是血，要不是为了拦着你，她怎么会受伤？”云素英简直要替云舒月鼓掌。完美的逻辑，极好的借口。再用一点伤就补足了陷害他后所有的破绽。原主那天被云舒月骗出去之后，老实的去替云舒月取东西，却在暗巷附近被人绑了。可是云舒月从头到尾都没直接动手，甚至在他昏迷之后还曾出手。左兰，他怕是就算说出来是云舒月找人害他，也不会有人相信。而且一个不好，还会被云舒月反咬一口。云舒月惯来都会装柔弱，再加上他这个爹偏宠王氏，那王氏又是精明的厉害，不用想都知道后果是什么。云素英从来不做没把握的事情，也不想跟他们撕扯。如果真要对付王氏母女，他就要一击毙命，直接打得他们没法翻身。不过是做戏罢了，姑奶奶可是祖宗。他跟人做戏的时候，这两人还在娘肚子里呢。云素英眼圈红了起来，抬眼委屈至极：“父亲就是这么看我的。我是堂堂侯府小姐，又有四皇子的婚约，我又不是脑子进水了，干什么跟人家私奔？我是被人打晕了带走的，醒来身上钱财全被人拿了，人也被扔在了城外一处深坑里。那会儿天寒地冻，外头也下了大雪，我当时昏迷不醒的，被埋在雪地里。要不是被一个好心的阿婆遇到。”将我带了回去，我怕是早就冻死在了那里。云素英眼中蓄着泪，虽然依旧倔强，可也让人瞧着委屈至极。我当时崴了脚，腿也受了伤，大雪封山，根本就回不来，只能留在那阿婆家里养伤。我怕祖母担心，还让人送了信回来，想着让父亲去接我。可谁知道我等了又等，等到腿都好了，府里依旧没人前去。父亲，你是不是真的不想要我了？云素英反咬了一口，她被送到流放饭里的事情是肯定不能说的。被带离京城半个月，还是在一群男人中间。哪怕什么事情都没发生，也会被人疑心没了清白。更何况当时他为了脱身，那几个牙差全死在了他手里。这事儿早晚会被人发现。第十七章，眼泪说掉就掉。云素英虽然不清楚古代的官府是怎么行事的，可无论如何，牙差身亡一旦被察觉，同行的那些犯人势必是会被抓回去的。到时那些女人被人强占了清白的事情，肯定瞒不住。而一路上发生的事，也肯定会被人知道。而同样被带离京城的云素英，就算真的保住了清白，可只要她曾经和那些人一起的事情传扬出去，又有几个人愿意相信？外头的人总是人云亦云，身处古代这种大环境中，没了名节的女子也就没了一切。云素英自己是不在意这些东西，她有身手能赚
，可是他却联系原主那个可怜的女孩，明明是侯府嫡女，是亲贵林家的外孙女，身份再高贵不过，可最后却死得不明不白，生生将手中一切让给了旁人。原主有太多的委屈，有太多的不甘心，他有怨恨、憎怒，也有弥留的那一丝想要得到亲情的愿望。云素英既然占了他的身子，就有义务替他完成他的遗愿，至少让曾经害过他、对不起他的人得到应有的报应。在这之前，小姑娘必须只能清清白白。不能跟那些人沾上半点关系。云舒月虽然恶毒，可是他不敢，也不可能提及陷害他的事情，否则他根本没办法解释他怎么知道这事儿。至于云离安，他既然口口声声说爱林氏，而且他也绝不敢承认，他早就知道云素英之前去了哪里，知道他的妓女害了亲女儿，否则人设崩塌，他原本多年经营出来的深情模样就会被毁得一干二净。既然如此，那云素英就直接糊弄了一套说辞，逼着他们把这事儿咽进了肚子里。云离安闻言，眸色微沉，见云素英直接反咬一口。紧抿着唇说道：“你送信回过府中，他不是被带到南地了？”云素英面不改色，直瞪大了眼看他。父亲不信我吗？要不要我去把救我的阿婆也找出来？我让他家子只帮我送信回京的。他说他把信交给了王氏，还说王氏答应会让父亲去接我。我当时腿都快断掉了，只等着父亲去找我。可是我等啊等啊，却始终都没等到侯府的人。当时我还大病了一场，整整在床上躺了七八日，险些连命都没了。我盼着父亲来接我，可父亲一直没来。你是不是有了云淑月这个女儿，就不要我了？只恨不得我死在了外头。云离安肯定是不可能接这话的，就算他真有这心思，也不可能直接说出来。而王氏则是一脸，他什么时候接过云素英让人送的信，还亲手交给了他。云素英这个女人明明是被送去了南地，被混在了那些发配的流放犯里，根本不可能出来。她怎么可能在京郊，还被什么老婆子救了？云老夫人不知道到底发生了什么，她只以为云素英是真的出了意外。而且云素英出事之后，四皇子的婚约就落在了云淑月脑袋上。云老夫人本就是个心思深的人，瞬间就想多了，她不愿意承认自己和儿子恶毒凉薄。那这恶毒的自然就是别人。他直接一拍桌子，怒声道：“王氏，你干的好事！”王氏张嘴，我啪！云老夫人一巴掌打在他脸上，怒喝道：“你给我跪下！”王氏一个踉跄，捂着脸时跪在地上，满脸委屈说道：“老夫人，您别听他胡说，我从来没接到过什么送信，更没人给我递过什么消息，让我转告侯爷去接他。我是他母亲，我要是真接到了消息，怎么会不理会？分明是他与人苟且私奔，却又狡辩，胡乱污蔑我。要不然，侯爷明明已经搜过京城和京郊，怎么可能找不到他？”云素英闻言，顿时冷嘲道：“京郊那么大，父亲将所有地方都找过了吗？而且我和四皇子有婚约在身，是堂堂皇子妃，我怎么可能跟人私奔？论装作戏可怜，姑奶奶就没输给过谁。”云素英仰着小脸时，那眼泪啪嗒啪嗒的掉，明明没有哭出声，可红红的眼尾让她看着格外可怜。祖母，您是知道的，自打和四皇子定亲之后，我就一心只想着能早日与他完婚。四皇子英俊贵重，性情又温柔体贴，这桩婚事更是有陛下亲口赐下。有四皇子在，我哪能瞧得上别的男子？这话。云老夫人是信的，四皇子身份贵重，模样又十分俊逸，文采、武功都是极为出众，性情又温柔体贴，待人彬彬有礼。当初陛下赐婚之时，云素英满脸娇羞，后来那段时间几乎都在府中缝制嫁衣，与人提起四皇子时就满心欢喜，那待嫁姑娘的心思几乎都表露在了脸上。而且谁都知道，四皇子是诸皇子里最有希望得到太子之位的人之一，有他在，云素英又不是眼瞎，怎么可能还瞧得上别人？我明明是出了意外，被人所害，可王氏却口口声声说我与人私奔。他就是见不得我，好想要污了我名声。他到底存了什么心思？云素英声音微哑，他不像是王氏哭的那般厉害，可他模样实在是好，眼泪顺着瓷白的脸颊往下掉时，无声无息，反倒是更为惹人怜惜。我知道他有自己的儿女，向来都不疼我，只是顾着外人眼光才敷衍着我。可我也是侯府的姑娘，我要是名节受损，府里其他人又能好得到哪里去？锦元和嘉义还小，要是让人知道他们有个跟人私奔的姐姐，我被外头的唾沫淹死了无所谓，可他们往后还怎么进入朝堂入世为官？还有父亲合租中书吧。咱们云家真出个不知廉耻的姑娘，他们又要在朝里受多少人耻笑？往后又哪还有晋升的机会？王氏脸色铁青铁青，这话小半刻前他才说过，为的就是拿着府里的名声和两个孙子的前程，逼着云老夫人答应给云素英发丧。可没想到，转眼云素英就拿了一模一样的话来回敬他。第十八章算计王氏，王氏只觉得不好。果然，云老夫人脸上已经染上了煞气。老夫人，您听我解释。砰！一杯热茶直接朝着他脸上砸了过来。王氏顿时脑子里一晕。他被砸得偏过头去，脑门上有热意涌出，片刻鲜血就糊了眼睛。可他却顾不得伤势，只伸手摸着自己被烫得泛红的脸颊，惊叫着，生怕毁了容貌。我的脸！王氏连忙摸着脸，察觉那茶水不是太烫，而且脸上虽然挂着茶叶，却不怎么疼时，他才松了口气，随即才想起受伤的脑袋，连忙捂着。王氏泪眼盈盈的看向云离安，侯爷，妾身真的没有。母亲，云离安也没想到云老夫人会突然出手，被吓了一跳。等瞧见王氏血流满面时，急声道：“王氏他，你别替他解释。”云老夫人最看重的就是侯府的名声，还有府中孙子的前程。她能为了这
。云老夫人指着王氏怒声道：“当年你要接他入府，我就不愿意。他出身低贱不说，还心眼多成了窟窿。是你死犟着，非要让他当了侯府主母。我只看在嘉义的份上，才容了他。可是现在他倒好，你看看他都干了些什么混账事情，他居然敢拿着侯府的前程去害素英。”云舒月眼见着王氏被打，急得跪在一旁：“祖母，您误会了，母亲她不是这样的人，你给我闭嘴。”云老夫人以为王氏算计了云素英，连带着对着云舒月也没了好脸色。他是不是这样的人，我清楚的很。云老夫人冷眼看着云舒月，还有你，你算个什么东西？还有脸替他求情？你别以为我看不出来，要不是他眼红素英跟四皇子定亲，想着谋算了素英之后替你把婚事夺了过去，他怎敢出手害人？居然还敢昧了素英，让人送回府中求救的口信。他好大的胆子！王氏脸上被烫得发红，脑门上还有血，他只委屈的恨不得能哭出来。要是他做了也就算了，他该受着。可明明就是云素英这个小贱人冤枉他。王氏捂着额头对着云老夫人说道：“老夫人，妾身没有，妾身真的没有收到口信。”云素英站在一旁直接说道：“是没收到，还是明知道我快死了，所以想要摁死了我？你说你什么都不知道，那你怎么能确定我前些时日回不了京城，哄着父亲将四皇子的婚事挪给了你的宝贝女儿？你就不怕父亲前脚刚入宫求了陛下更改旨意，我后脚就回了京城吗？你敢这么做，还不是知道我被困在城外，根本回不来？”我王氏顿时瞪大了眼，想说那个时候云素英在南地。被关在流放犯里，怎么可能回京？他是知道云素英回不来，可也不是因为什么口信，可是话到了嘴边又被他强行咽了回去。王氏就是再蠢，也知道这话绝不能说，否则他就彻底完了。云素英却没饶了他，步步紧逼道：“还是你根本就不在意我回不回得来，只想哄着父亲将婚事换了，完全不在意被陛下知道父亲欺君之后，咱们整个穆恩侯府都为了这事去死。你为了云舒月，为了自己的私心，为了让他取代我入四皇子府，就完全不理会父亲和祖母生死，想要拉着两个弟弟一起为着你的野心陪葬。”王氏，你好恶毒的心！王氏被云素英的话说的脸色惨白，脱口道：“我没有。”他太清楚云老夫人的性子，要是真让云老夫人觉得他为了云舒月和自己私心，不顾侯府其他人安危，云老夫人绝对饶不了他。王氏怎么可能承认？急声解释：“老夫人，您别听他胡说，我从来都没有害您和侯爷之意。况且嘉义是我亲骨肉，我怎么可能害他？既然不想害人，那就是你早就知道素英回不来。”云老夫人冷声说道：“我。”王氏张了张嘴，想要辩解，想要说他不是。可是对上云老夫人那双满是阴鸷的眼眸，却才发现她现在说什么都不对。云素英那个小贱人，竟是几句话的功夫就堵住了他所有的退路。他要是说他不知道云素英回不来，就等于是承认了他罔顾侯府中人生死，只顾一己私心，故意谋夺云素英的婚事，甚至不顾欺君罔上会带来的后果。云老夫人绝对饶不了他。可是他要是说他知道云素英回不来，那就只能坐实了云素英这段时间流落在郊外，甚至坐实了他曾让人送了口信回京。被他私自拦了下来，瞒着府中众人的事情，这样不仅他会落得个恶毒名声，就连云素英这段时间的去处也等于是有了人证，而云素英也彻底跟流放那些人没了任何关系。那些流放犯人会遭遇的事情，王氏早就听说过。他原本还想着，就算云素英这次侥幸逃了回来，他将来也能拿着这件事情来算计云素英。只要毁了云素英的清白，让他没了名节，他就再不可能跟四皇子沾上半点关系，也难以在京中立足。可是如今，云素英却逼着王氏亲口承认，他一直都在京郊，也曾送信回京。那他就不可能和那些流放犯有任何关系。就算他以后再提此事，云素英也大可不认。王氏自己甚至成了云素英清清白白的证人。王氏只恨得心头滴血，万万没想到他算计了一辈子，到头来却被云素英给坑了。而且以前老实巴交的云素英，居然这般滑头，三言两语就把他给诓了进去，进退不得。眼见着云老夫人神色越发难看，而云离安也是紧紧皱眉，眼中露了怀疑。王氏只能捂着脸掉了眼泪。他不能失了侯爷的宠爱，也不能让侯爷觉得他不顾府中前程。所以只能满是憋屈的低声道：“是妾身的错，妾身不该一时贪心，昧了素英送回来的口信。”娘，云舒月忍不住瞪大了眼，满脸不敢置信的看着王氏：“您胡说什么？他根本就没有送信回京，他分明是……”第十九章，渣爹，闭嘴！王氏冷喝了一声，打断了云舒月的话后，用力掐了他一把，让他住嘴，这才跪在地上，对着云老夫人说道：“老夫人，此事和月儿无关，是妾身的错，是妾身贪心素英身上婚事，知晓他出事之后，这才想着能将婚事给了月儿。”王氏憋屈的心口发疼，眼睛都泛了红，可他却什么都不能做，只能照着云素英的话往下说。素英是府中嫡出小姐，又有林氏门楣帮衬，将来想要什么样的婚事都有。可是月儿不同，哪怕侯爷疼她，可旁人总觉得她出身低人一头。妾身知道素英被困在京郊之外，一时回不来，这才助又蒙了心，想要瞒着她的消息。可是妾身从未害过她。她扭头看着云离安，哭声道：“侯爷，妾身是什么样的人，您是知道的。妾身连蚂蚁都不敢踩死，又怎么会害她？”云离安是真喜欢过王氏的，见他哭得可怜，忍不住开口：“母亲，他也只是一时糊涂，不是故意的。况且素英也安全回来了，您就饶了他吧。”云素英在旁闻言，只觉得心凉的厉害。别说王氏母女害了原主，就算他真的只是瞒着消息
故意夺了原主的婚事，换成其他人家，就算不将他休了，也断然不可能轻饶。可云离安道好一句，一时糊涂，不是故意的，就想轻易抹了过去。他是回来了，可是原主却是死在了那冰天雪地里。这渣爹可真该直接弄死。云素英突然冷笑了出声，原来在你眼里，你女儿的将来，她的婚事，她的人生，还抵不过一个女人几滴眼泪。他满脸寒霜地看着云离安，那眼底的嘲讽刺的人肉疼。他瞒着我的消息，可以说他是一时糊涂。可是今天府中都想替我发丧，告诉外间之人我病死了。他也从来没有提起我半句，没有让父亲去接我回来的打算。要是父亲今日对外发丧，告诉所有人我死了；要是我路上有所耽搁，晚回来半日，让满京城的人都知道云家二小姐重病身亡。到时候我就算回来了，父亲要怎么跟人解释？你已经死了，下葬的女儿又活了过来。云素英眼睛红得吓人，那里面明明含着泪。可凛冽霜寒，却逼云离安不敢直视。人人都知道云家二女儿已死，我就算回来了，也从此不能陷于人前。父亲是打算将我送去青灯古佛了，此一生不叫人知道我回来了，免得叫人知道你被一个女人糊弄着，生葬了自己的女儿。还是打算将错就错，一根麻绳勒死了我，好能如了王氏的愿。云离安脸上清清白白，被云素英逼问的满脸狼狈。我没这么说，可你这么做了。云素英流泪，你可真是个好父亲。云离安被自家闺女逼得节节败退，脸上清白交加。云老夫人也是想到了发丧后的结果，她满眼寒霜道：“我看她根本不是糊涂，而是恶毒。云淑月不过是个妓女，能上了我云家的姓氏，入了云家族谱，就已经是她三生修来的姓氏。她哪来的脸夺素英的婚事？竟还异想天开，想要嫁进皇子府！”来人！云老夫人厉声道：“把王氏给我拖下去打，通知族老，从今日起，云淑月就不再是我们云家的人。”云淑月惨白了脸，她没想到云老夫人居然这么狠，不仅要当众打王氏这个侯府夫人，还要除了她的族名。她也是父亲的女儿，是云家的小姐。他甚至比云素英还要大上一岁，凭什么云素英从小千尊万贵，他却要躲躲藏藏？好不容易入了侯府，还要低他一头。他费尽心思才夺了四皇子的关注，解决了云素英后，又的四皇子答应了娶她为妻。眼见着就要当四皇子妃，可他要是被除了族名，那四皇子还怎么会要他？云离安也没想到他娘会这么狠辣，连忙急声说道：“母亲，这万万不可！月儿已经和四皇子定亲，怎能除了他的族名？那四皇子那边怎么办？”云老夫人冷声道：“他既然能换了素英的婚事，自然也能再换回来。”他冷眼看着王氏，沉声说道：“府中桑幡已挂，就连门口的白灯笼和前厅的棺椁都已经放好，外头也都知道侯府里见了丧事。既然素英还活着，那总要有个人顶上去才行，否则咱们侯府就成了天大的笑话。”王氏心狠歹毒，谋害嫡女，算计嫡出婚事，不配为侯府主母。你既然舍不得休了她，又不想让嘉义这般年幼就摊上个这么恶毒的母亲，那就对外说她心疼素英身体。素夜不寐在旁照顾，熬坏了身子，在素英好起来时，自己却是病故，正好昨夜的太医能够作证。云老夫人言语之中凉薄而又冷酷，哪还有半点慈爱之色？至于云淑月，她为母守孝，无法完成婚约。且素英既然病愈，就该把婚事再还回去。反正陛下虽然答应婚约换人，却没明旨，想必就是四皇子知道也会愿意的。母亲，云离安脸色将青，原是不想答应。云老夫人沉声道：“你别忘记了，四皇子最初要的就是林家和云家的血脉，林氏和云家的女儿才是最为尊贵的女子，也是最适合入皇家的人。你到现在还想护着王氏，难不成你真的想要穆恩侯府丢人现眼，叫人知道？”你替没死的女儿发了丧吗？云离安僵住，脸上的犹豫变成了迟疑。他倒是不是怕旁的，可是林家始终是心腹大患，万一被林家知道他做的事情，那些人怎么可能善罢甘休？而且四皇子最初想要的本也就是云家和林家的助理，这其中林家才是最要紧的。要是云素英真的死在了外头没有回来，四皇子娶了云淑月，自然是皆大欢喜。可云素英明明还活着，这婚事却换了人，四皇子那边还会答应吗？王氏满脸惨白的看着云老夫人，怎么都没想到他居然这么狠，竟是想要直接让他。病故，去保全穆恩侯府的名声。而且他听到云老夫人那些话，看着云离安脸上迟疑，就知道他心动了。第二十章，云淑月怀孕。王氏跟了云离安这么多年，没人比他更清楚云离安有多在意前程仕途，在意云家的荣耀和利益。见他动心，王氏仰着头哭声道：“侯爷，你当真要舍了我吗？家义还那么小，你舍得让他没了母亲？”云离安想起幼子，脸上又犹豫起来。他是真的疼爱小儿子，而且王氏好歹也跟了他好些年，早年间还委屈过他。云淑月也没想到，云老夫人居然要送王氏去死，而且还想夺了他的婚事还给云素英。她在旁急声说道：“祖母，您不能杀我娘，也不能把婚事让给云素英。我我有了四皇子骨肉。”轰！别说是云老夫人，就连云离安和云素英也是睁大了眼。云素英原本只在旁看戏，她太清楚人性的弱点，也知道像是云家这种人在意什么。只要抓住他们在意的东西，这老太太和渣爹随时都能舍弃了一切人。以前是不得宠爱的云素英，如今也能是曾经最得宠的王氏和云淑月。这种自私自利的人。最在意的只有自己。云素英原本想借老太太的手弄死了这对母女，也算是替原主报了仇了。可没想到，居然还会有这种反转。他皱眉看着云淑月的脸上，见她虽然受了惊吓，却眼眸圆润，两颊声晕
，之前是未曾细看，可现在却能从他脸上看出他子女相旺盛，显然是有孕在身。这女人居然早和四皇子有了苟且。云老夫人看着云舒月娇羞的模样，咬牙道：“什么时候？”云舒月紧抿着唇：“我也不知道。”大夫说：“已经一个多月了。”四皇子知道吗？他知道，他十分欢喜这个孩子，还说会尽快筹备婚事。云老夫人被气得头晕眼花，身子一晃就跌坐在了椅子上。孽障！你这个孽障！云离安也没想到，云舒月居然跟四皇子有了苟且，而且还珠胎暗结。难怪之前四皇子突然跟他提出要将婚事提前操办，把原本定在明年年末的婚事挪到今年年末。他原还以为只是四皇子怕中间再有波折，没想到居然是因为云舒月有了身孕。如今这种情况，又哪还能将婚事换回去？云舒月捂着肚子，怯怯地看着云老夫人，低声道：“祖母，我知道我不该与妹妹争四皇子，可是我与四皇子两情相悦，而且……”而且四皇子也早就要了我的身子。四皇子不喜欢妹妹性子无趣，早就想解除了这婚约。要不是这桩婚事是陛下赐婚，怕是咱们侯府早就丢了皇子妃的前程。与其让妹妹嫁进四皇子府失宠，为什么不让我好好伺候四皇子？云舒月温柔乖巧，摸了摸肚子，我已经怀了四皇子的孩子，也是陛下的皇孙。等他出生之后，我就可以稳稳坐着四皇子妃的位置，无人动摇。我知道祖母最是在义府中虔诚，只要有我和这个孩子在，四皇子便会更加信赖咱们侯府，有他帮衬。父亲和诸位叔伯在朝中能更加顺主，将来弟弟入仕也能多个依仗。云老夫人紧抿着唇，手中抓紧了佛珠，不断来回转动。她虽然没有开口，可是云素英却知道这老太太心动了。那四皇子在朝中诸皇子中，本来就是最出色的那几个之一，也是最有希望问鼎太子之位，将来登上皇位的那个人。如果云舒月没有怀孕，云老夫人或许会强行将婚事还回来，再干脆利落的处置了王氏和云舒月。只佯装之前的事情没有发生过。至于四皇子那边会有什么反应，云素英嫁过去之后会不会受委屈？这都不是他在意的事情。可是云舒月如今已经有孕，而且还深得四皇子欢心。他肚子里的可不仅仅是皇子龙孙，更有可能是将来的皇太孙、太子，甚至是皇帝，是能让云家扶摇直上的宝贝。云老夫人怎么可能会不心动？云舒月柔声道：“祖母，月儿是云家的人，心中也会向着云家，还求祖母疼惜月儿。”云老夫人手中佛珠一顿，神色微松：“你这孩子说的什么话？都是一家人，我怎么会不疼惜你？你也是，既然有了身孕，怎么不早说？这么冷的天还跪在地上，还不赶紧起来？”要是伤了孩子怎么是好？云舒月松了口气，起身之后想起王氏，柔声道：“祖母，那我娘。”云老夫人看向王氏，云舒月的婚事不能换，那王氏就不能死，甚至他身上还不能沾上半点污名，否则只会影响了云舒月的名声，耽误了侯府和四皇子府的联姻。云老夫人收敛了厉色，神色缓和下来说道：“这次的事情就算了，你虽瞒着素英生还的事情有错，可谅你也是一片爱女之心，又是月儿和嘉义的母亲，我就饶了你这一回。待会儿自己去祠堂里罚跪，好生反省。”若再有下次，绝不轻饶。王氏满心后怕，甚至有种劫后余生的恍然。好在月儿厉害，有了四皇子的孩子，不然他今日当真逃脱不掉。王氏看到云素英眼色阴沉的模样，心中陡然生出抹得意来。这小贱人就算再能胡说，又能怎么样？这老钱婆利益为先，跟侯爷就是一个模样。他还不是照样留下了他？王氏捏着帕子跪在地上说道：“妾身知道了，可是老夫人，二小姐回来了，总不能叫人知道她没病过。外头那些东西。”云老夫人这才想起云素英来，她扭头看着云素英就想说话。谁知云素英就先是凄然抬头，所以连祖母也要舍了我了吗？若是你们都容不下我，我便去林家吧。父亲和祖母就全当我死在了外头。云素英做事想走，云老夫人哪敢答应？真叫她去了林家，说了这起子屋遭事情，林家那边还不得翻天。况且无论是换婚的事情，还是云舒月和四皇子朱胎暗结，早有苟且的事情，都绝不能传出去一丝半点，否则莫恩侯府的名声就彻底没了。无论如何，也得先安抚住云素英才行。第二十一章，讨要嫁妆。云老夫人心中有了决断。连忙拉着云素英的手，斥声道：“你胡说什么呢？这里是你的家，我看谁敢容不下你。祖母知道这件事情让你受了委屈，可是木已成舟。月儿有了四皇子的孩子，若真将此事闹大了起来，不仅得罪了四皇子，叫皇室以为咱们府中欺君，到时候还会牵连了你弟弟景元。他如今已经进学，再过几年也要科举，总不能因为这点小事就误了他前程。”云素英心中冷笑：“小事，这老家伙说的倒是轻松，真该将他拉去那冰天雪地里走一遭，被人扒了衣裳，像死狗一样折辱一番。”看他还能不能这么轻松地说出这话来。还有云景元，那狗崽子虽然是他同父同母的亲弟弟，可是性格嚣张跋扈，不仅半点都不亲近原主这个亲姐姐，反而跟王氏和云舒月要好的很，想尽办法的帮着他们来欺负原主。原主性子软，又重视亲情，往日里在云家被人欺辱，处处忍让，很大一部分原因就是为着这个白眼狼的弟弟。云老夫人明知道原主在意这个弟弟，此时将他拉了出来，摆明了是想逼迫云素英认了被人强夺婚事的事情，也是想要威胁他闭嘴。云素英垂着眼帘没说话，云老夫人继续劝着说道。你听祖母的话，那皇室之中勾心斗角，嫁进去也未必是好事。虽然没了四皇子这门婚事，可我和你父亲一定会帮你再找一门顶好的婚事，绝不会委
，便让他们赔你五千两银子。祖母那里还有一套极品的翠玉镶金头饰，也正好给了你。往后在府中，若有谁敢欺负你，你便跟祖母说，祖母替你做主。”云素英只觉得这老太太算盘打得可真精。要是她没记错，那套翠玉镶金的头饰本就是林氏当年带进云家的嫁妆，只是林氏走后，这些东西就全都落在了云老夫人手上，如今被她拿来当了人情。还有五千两银子。对于王氏和云舒月来说，根本就只是小数目。他既想让云素英吃了哑巴亏，又舍不得钱财，当真是以为小姑娘好糊弄吗？云素英瞧着云舒月和王氏得意的样子，见云离安也一直未曾开口，就知道这事儿已成定局。云舒月有了肚子里那块肉，他就算再闹，云老夫人和云离安也只会护着云舒月。闹到最后，将仅剩的这点面子情也闹没了之后，吃亏的还是他自己。云素英心中满是冷意，开口说道：“祖母说话算数。”云老夫人笑道：“当然，祖母什么时候哄过你，那可多了去了。”云素英心里接了一句，面上却只像是满是依赖的看着云老夫人。那我想要我娘留下的嫁妆。云老夫人脸上笑容一僵，王氏也是着急。那嫁妆可是云家的，将来还要贴补给月儿，怎么能还给云素英？云素英有些落寞的说道：“这满京城的姑娘，十来岁就都开始跟着母亲学习打理家中事务。王氏与我不和，我不相信她。况且如今我已经及笄，我娘当年去前也曾说过，那些东西是打算留给我当嫁妆的。我的婚事已经被王氏抢了，我怕她回头再抢了我母亲的东西。祖母既然心疼我。”就将母亲的嫁妆从宫中交还给我打理吧，也让我在府中有些事情可做。他说完之后，垂着眼低声道：“要不然我还是去舅舅他们那里吧，反正这府里有我没我都一样，父亲也不缺我这个女儿。”云老夫人脸上乍青乍白，见着云素英一副拿不到她娘嫁妆就打算离开的模样，真怕她真的去了林家。况且她就算拿了嫁妆，可人还在侯府之中，到时候总有办法将东西拿回来。云老夫人只想先安抚下来云素英，就连忙说道：“你这孩子，林家可没有那么心疼你，这么多年也不曾来看过你。”做什么动不动就要去林家的那些东西，本就是你娘留给你的，交给你也是理所当然。云老夫人看向王氏说道：“把林氏私库的钥匙交给素英，往后林氏留下的那些东西，让她自己打理，也好让她学着管家。”王氏闻言，顿时想要说话：“母亲，二小姐还小，这些东西怎能给她？”云素英对着王氏时可没那么客气，只抬头说道：“我娘的东西怎么就不能给我了？难不成你抢了我的婚事，还想要抢我娘留给我的嫁妆？你真当我那么好欺负不成？”云素英寒声说道：“今日要不是看在祖母的面子上。”你以为我会这么容易善罢甘休？你们想要害我性命，夺我婚事？你要是不肯把我娘的东西还给我，那我明日就去敲登文谷告御状。我倒是要看看，等你们做的好事传遍京城，摊上你这么个谋害嫡女的恶毒继母，云舒月还能不能顺顺利利的嫁进四皇子府？皇家会不会要她这么个恶毒的儿媳？云素英，云离安被云素英狠毒的话说的眼皮子直跳，想要教训她时，却被云素英冷眼看着，她那双眼睛像极了林氏。含泪带怒之时，蓦地就让他想起了林氏临终前血淋淋的模样。云离安往日里不将云素英当回事，是因为她这个女儿向来闷不吭声。可这一次，她却像是刺激过头了，说话一句比一句尖锐，每每一言尽后，都像是要将人肉刮下来一层似的。云离安有些发怵，怕她这二女儿再说出什么惊天之言来，只能将怒气落到了不知好歹的王氏头上。看着她娇美的脸庞，也多了一丝厌烦。王氏，你还想闹什么？母亲既然说了把东西给素英，那就给她。那些都是素英她娘留下的东西。跟你没半分关系，你难不成还惦记着侯府的东西？王氏脸色苍白，想要说话，云离安直接冷声道：“行了，就这么决定了。待会儿叫人将林氏的东西全部交给素英，库房钥匙也给他，往后他的事情你少管。”第二十二章，狠毒。云离安今日被闹得头疼，看谁都不顺眼。他对着云舒月时，脸色虽然和缓了一些，可语气也没好到哪里去。月儿，你平日里最是乖巧懂事，别跟着你娘胡来，好生看着你娘。别再叫他闯出什么祸事来！这次是看在你和嘉义的面子上，你祖母才饶了他。再有下次可不是跪祠堂这么简单了。云离安说道：“四皇子之前就已经与我商议过，将你们的婚事放在年前。这还有不到一个月时间就要大婚了。你既然已经有了身孕，就好好在府里待着备嫁，早些嫁去四皇子府里，也早些安生。别出去乱走，免得叫人知道你婚前有孕的事情，丢尽我们穆恩侯府的脸。”云舒月原本还想帮着王氏争取林氏的嫁妆，可被云离安这么一说，脸色瞬间失了血色。他知道云离安嫌弃他没成婚前就和四皇子有了苟且，也怕被人知道他婚前有孕丢脸。可是他当初要是不这么做的话，怎么能夺了四皇子的心，让他答应撇开云素英儿娶她？今日要不是情况紧急，云老夫人想要处置了他和王氏，云舒月是断然不会把这事情告诉他们的。只想瞒着等入了四皇子府后，寻个机会说婚后有孕，等到六七个月时变，不小心早产，谁也不会怀疑。他不由恨上云素英，这贱人为什么不死在了南地，居然还能回来？云舒月不敢再多言，只低声说道。父亲放心，我会劝着母亲的。解决了云舒月和云素英的事情之后，云老夫人就打发他们先走。等人离开后，他才皱眉看向一旁的管家。那管家没想到自己居然会听到这般秘闻。眼见着云老夫人眼里杀意，他扑通跪下说道：“老夫人饶命！老奴刚才什么都没听到。老奴跟着侯爷多年，也伺候老夫人多年
对侯府忠心耿耿，绝不会背叛。大小姐的事情，老奴什么都不知道，还求老夫人饶了老奴一命。云老夫人见他径直磕头，脑门上都见了血，他神色微缓说道：“好了，我又没说要将你如何，你这是做什么？”管家眼里满是害怕。老夫人，这高门大户里面，知道的越多，就死的越多。他只恨不得自己是个聋子。云老夫人见他这般惊惧的模样，不由失笑：“行了，你也不用害怕，你是府里的老人。”知道什么话该说，什么话不该说，我怎么会不信你？只是你往后对着苏英时，还是要恭敬些。她毕竟是侯府的小姐，容不得人造次。管家脸上红肿，闻言神情惶惶。云老夫人笑道：“下去吧，你这一身的伤，待会儿我让陈嬷嬷去寻个大夫替你瞧瞧。这两日你就歇歇着，别叫人瞧见了议论。”管家见云老夫人饶了他，顿时心里一松，连忙道：“老奴定会守口如瓶，绝不会说出去半句。谢谢老夫人，谢谢老夫人。”管家转身出去之后，云老夫人脸上的笑容就淡了下来。他开口叫了他身边的陈嬷嬷进来，转动着佛珠，对着陈嬷嬷说道：“待会儿你亲自去寻个大夫过来，替刘管家看伤，再备一副汤药送刘管家上路，别叫人察觉。”云离安惊愕：“母亲！”云老夫人看他，外头棺椁已经备着了，桑帆灯笼也已经挂了，满京城的人都知道侯府里死了人，你舍不得王氏，总要对外面有个交代才是。他眉眼慈悲，明明是一副慈祥容貌，可说出的话却是让人浑身发冷。素英有句话说的没错，这里是云家，刘管家吃的也是我云家的饭，却把其他人当了主子。素英再不济，也是云家小姐，容不得她造次。我云家也容不下这种吃里扒外仗势欺主的东西，叫人弄副汤药，好好送她走。等她去后，给她家中拨些银子，叫他们来抬了棺木出去。对外就说刘管家是你父亲跟前老人，如同你长辈。他去后，你心中悲切，才允了门前挂丧，也算是送他一程。这样不仅能全了之前的事情，也能让人知道你重情重义。云离安闻言想了想，说道：“外头的人会信吗？信不信又能如何？”云老夫人抬眼看着他，眸色清冷。这里是侯府，谁生谁死都是你说了算。就算有人怀疑，谁又会亲自入府来打探？这段时间就让素英留在府里好生养着身子，等舒月和四皇子完婚之后，再让素英因为她姐姐冲喜慢慢好起来，外头自然也不会怀疑。云离安抿抿唇，想了想，觉得云老夫人说的没毛病，就也答应了下来，让陈嬷嬷去准备，拿刘管家的命来填这次的窟窿。反正只要不伤及他自己，不过是个管家罢了，舍了也就舍了。等陈嬷嬷离开之后，云离安才松了口气，说道：“还是母亲聪明，我这正在烦着外头棺椁的事。”没想到母亲就先想着了法子。云老夫人冷眼看着云离安，云离安脸上的笑容一顿。母亲这么看着我做什么？云老夫人沉声道：“你给我跪下！”母亲跪下。云离安见云老夫人动了真怒，连忙跪了下来。母亲，你别以为我不知道府里头的那些事情。云老夫人面无表情的沉声说道：“你但凡不那么偏着王氏和云舒月，纵得他们不知道天高地厚，今日就闹不出这么大的事情来。这京中想要冒头的人有多少？外头又多少双眼睛盯着你？稍有行差踏错毁的就是你自己。”而且你别忘了，在外人眼里，云素英才是你的亲女儿，是你挚爱的林氏所生下的孩子。王氏他们在府里怎么闹我不管，可在外面，你就算真有偏心，也给我收敛着些，别叫云家多年生育和你一身清明，因为他们母女毁于一旦。云离安紧抿着唇，云老夫人沉声道：“林家老大月前刚入了御史台，林家老三年后也会调回京城，少说也是六部侍郎的职缺，将来更是有机会更进一步替了那尚书之位。林家上下满门亲贵，林老爷子的门生更是遍布朝堂，就连陛下对着他时，也要唤他一声先生。”诸位皇子更是想要将林家收入囊中。第二十三章狗男女。云老夫人看向云离安，脸上满是怒气不争。林氏虽然不在了，可是林家还在。他们虽多年不曾与素英姐弟联系，可其中缘由你比谁都清楚。他们哪怕从不露面，却也容不得人欺了林氏留下的孩子。你如今虽是穆恩侯，可手里的兵权说起来也就只有那么一点。陛下对你也未曾太过信任。咱们虽然与四皇子联姻，可是地心难测，这大晋将来的事情谁也说不清楚。林家立足大晋百余年，底蕴深厚，旁人难以企及。你若真得罪了林家，我们云氏一族好不容易才得来的荣华富贵消散，只在顷刻之间。云老夫人声音沉厉，我一直觉得你是个聪明人，懂得取舍。当年林家的事情也能看出你不是那般沉迷儿女情长的，可如今却因为个女人就迷了心窍。云离安，你真是太让我失望了。云离安原本还觉得云老夫人所说有些太过严重了，而且她宠爱王氏和云舒月，自然也就偏心他们。她不是不知道王氏母女平日里的一些小手段，可是那些只是后宅鸡毛蒜皮的事情，对她来说，只要没有伤及她颜面，没有闹出人命来。那都不是什么大事儿，反正他也不喜欢林氏留下来的这个女儿。可是云老大夫人话却如同轰雷炸响在他耳边，让他猛地就想起了林家来。当年林氏死时，林家老爷子领着那几个林家子弟亲自来了穆恩侯府，他们大闹了侯府一场，还险些将林氏棺椁都抬回林家。要不是后来他拿林氏留下的一双儿女拦了下来，怕是林家和他们穆恩侯府早就决裂。林家看似文人清贵，可性格却刚直得很。他能走到今天，全是因为林家。要是真的和林家翻脸，云离安神情一凛，心中瞬间清醒过来。儿子有错，是儿子糊涂了。云老夫人意味深长地看着他。你要是真的不喜欢素
，你再这么纵容王室，等到他们察觉不对，到手悔之晚矣。”云离安脸色一变，惊疑抬头：“母亲，您知道？我什么都不知道。”云老夫人直接打断了他的话：“我也不想知道，我只是提醒你，我们云家能走到今日不容易，别为这个女人因小失大。”云离安被训得难堪，低声道：“我明白。”云素英和王氏母女一起出了老夫人的前厅之后，三人便前后朝外走。外间风雪愈大，门前的台阶上已经积了厚厚一层。二小姐，身后传来王氏的声音。云素英回头，就见她满眼阴沉，咬牙切齿。二小姐心似玲珑，我以前可真是小瞧了你。云素英闻言扬唇嘲讽：“不是你小瞧了我，而是你们母女贪心太重，没那本事，还想染指不是你们的东西，强占了婚事，还想害我性命。你们放心，今儿的父亲和祖母饶了你们，可这事还不算完，只是拿回林氏嫁妆怎么够？”总有一日，他定会替元主要了这母女二人的命。云舒月听着云素英这话，顿时脸色一变。他上前几步，咬牙说道：“你到底怎么逃出来的？你明明被带走了，那些人怎么可能会放过你？你说什么呢？”云素英面色不变，只挑挑眉：“我不过是被人绑去京郊了几日，被人救了，自然也就回来了。你说什么？那些人不会放过我？难不成当日劫我之人是你派去的？”你，云舒月脱口想骂，王氏连忙拉住了他的手。他们刚才在老夫人那里已经承认了云素英未曾失踪的事情。为此还遭了大罪，要是这会儿再多说什么，泄露了他们让人绑了云素英的事情，反倒会把自己再坑了进去。王氏拦住云舒月后，紧紧看着云素英的眼睛，寒声说道：“二小姐别太过得意了，这次是我们大义才叫你算计了。可四皇子的婚事终究给了月儿，等月儿嫁进四皇子府，生下皇孙，到时候她便是四皇子妃，你就算再高价也高不过月儿去。我劝二小姐行事还是收敛着些，将来月儿还能照拂你。否则，王氏虽然没把话说尽，可言语里的威胁却是谁都能听得出来。”云素英直接嗤笑出声，否则什么？否则就再让人绑我一次！我说你脑子里装的都是什么废物东西？你就这么确定她能嫁得进四皇子府？确定她肚子里那块肉能安安稳稳地生下来？这世上想要一个人失了孩子的办法可多的是，你想干什么？王氏脸色瞬变，见云舒月也是捂着自己的肚子，满脸戒备地看着他。云素英冷笑，知道他就躲着先，别来找我麻烦。他言语之间全是讽刺，不过就是个捡着破烂货当宝贝瞎了眼的狗男人。你们想要就给你们就是，真当谁都跟你们一样，捡着块垃圾还当宝？那位四皇子品味堪忧，连你这种白莲花绿茶婊，装着一副文弱软绵的样子，他都能下得去嘴。这种脏了的男人，我还嫌恶心。就算你不想要了，我也不会回收。我可不是什么垃圾都要的人。云舒月听不太懂云素英话里的有些词，可是白莲花绿茶婊一听就是骂人的，而且他还将自己比成了破烂货，说四皇子是没人要的垃圾。云舒月顿时上前怒声道：“你敢咒骂四皇子？”云素英讽刺：“骂怎么了？他明明和我有着婚约，却还跟你苟且，和你朱胎暗结背弃婚约，骂他一句，垃圾都是轻的。”他厌恶云舒月这种上赶着当小三抢夺妹妹婚事的贱人，却更恶心四皇子那种虚伪至极还管不住下半身的男人。那狗崽子要敢在他面前来晃荡，他非打得他生活不能自理不可。云素英骂得毫不客气：“听说过一句话吗？婊子配狗，天长地久。”说的就是你们这种狗男女。第二十四章，以后乖乖的，别来招惹我。你云舒月万没想到，云素英不仅骂他，甚至就连四皇子也敢骂了进去，而且还骂得这么难听。他伸手就想朝着云素英打去。却被云素英一把抓住了腕子，狠狠朝着反方向一拧。啊！云舒月疼得尖叫，只声音才刚出口，脸上就又挨了一下，疼得脑门上全是冷汗。肚子，我的肚子！被拉扯时，他连忙护着自己肚子，而王氏在旁看的眼睛都红了，上前就想撕扯云素英：“你想干什么？你快放开月儿！你敢伤了皇四，四皇子不会放过你的！”云素英对着张牙舞爪过来的王氏，眼瞅着他脑门上那些血被甩得飞了起来，他连忙身形一闪，躲在云舒月身后，一把扯扯云舒月挡在身前。然后从侧边抬脚就踹在了王氏身上，王氏倒飞了出去，砸在地上惨叫出声。而云素英瞧着云舒月衣袖上沾上的血，小脸铁青，卧槽，差点就成兔子了！你放开我，云素英，你放开我！你疯了？你敢伤我肚子里的孩子？父亲不会放过你的！云舒月声音尖锐刺耳，叫得云素英头皮都快炸了。那是你爹，又不是孩子他爹。云素英没好气的反手就朝着云舒月脸上扇了一巴掌，厉喝道：“闭嘴！再敢嚷嚷，我拔了你的舌头！”云舒月被吓得叫声猛地停住，耳边没了魔音穿耳。云素英这才皱着眉毛，冷眼看着云舒月说道：“当了婊子就别立牌坊，干了不要脸的事情就该躲这些正主。谁给你的胆子，让你抢了我的婚事，还敢来我面前炫耀？”云素英掐着云舒月的下巴，扫了眼周围，朝着这边看来满是惊吓的那些仆人。他可半点都没有替云家人遮掩的想法，巴不得能把云舒月无眉苟合的事情闹得人尽皆知。云素英直接扬了声音，对着云舒月说道：“别以为你肚子里揣了一块肉，就真是板上钉钉的四皇子妃了。”你要记好了，我愿意让着你这婚事才能落得到你头上，否则哪怕你进了四皇子府，我也能叫四皇子府乖乖的把你退回来。云素英垂眼看着云舒月，满脸惊慌，冷声道：“陛下的儿子多了去了，也不缺孙子，更何况还是个婚前失节、抢自己妹妹的恶毒之人生下来的孽种。我
。云素英掐着云舒月的下巴，将人拉近了些，贴着他耳边一字一句说道：“四皇子当初和我定亲，为的就是我身后的林家。你说我要是找到他，告诉他我能让林家为他所用，他是会要你这个名不正言不顺的侯府大小姐，还是会选择我这个能替他带来助力、帮他夺位的人？”云舒月脸色惨白，嘴唇发抖。云素英声音不高。却一句比一句刺得他肉疼。那个男人能被你缠着上了床被其婚约，就也能被别的女人缠着再有孩子。你肚子里这块肉对他来说没有那么特别。如果这块肉没了，四皇子又察觉到你，根本帮不了他。你觉得父亲和祖母那般重视脸面名声的人，会不会留下一个被人抛弃、人尽可夫的女人？云舒月对上云素英那黑沉至极的眼睛，就好像被恶鬼瞧着一样，背脊上一股寒意涌了上来。而云素英话中所说的那些，更是冷得他打了个哆嗦，脸色惨白的厉害。父亲和祖母，他们不会的。就像是他们能够毫不犹豫地舍掉了会污了侯府名声的云素英，不管他生死，便替他发丧一样。如果他成了那个会牵连府中的人，他们也照样会毫不犹豫地舍弃了他。周围那些下人原本瞧见二小姐和大小姐动手，就已经被吓到，而此时听到云素英话里所说的消息，更是震得目瞪口呆，看着云舒月时满眼的不敢置信。原来大小姐跟四皇子早就有了首尾，还已经有了孩子，难怪二小姐失踪之后，四皇子迫不及待的就改了婚约，说是要娶大小姐过府。云素英松开手，任由云舒月跌坐在地上。居高临下的看着他，以后乖乖的，别来招惹我。他又对着王氏说道：“晚膳之前，把我娘的东西送到锦绣院来，不然到时候我就亲自去取。要是不小心伤了你的宝贝女儿和你那宝贝外孙，你可别怪我。”王氏连忙上前扶着云舒月，气得眼睛都红了。云舒月更是被吓得仓皇失措，又气又恼又羞怒，眼中挂着泪珠道：“娘！”王氏恶狠狠地冲着云素英离开的方向骂了句“小贱人”，想要像以前那样拿捏他又不敢。刚才云素英那一脚踹过来之后，他肚子到现在都还疼得厉害。这小贱人跟以前不同了。王氏抬头就见着周围那些直挺挺看着他们的下人，心中全都是对云素英的杀意。他本想瞒着云舒月的事情，就连老夫人和侯爷也都不愿意被人知道。可是云素英这么一闹，这周围的下人听了个正着，谁都知道月儿跟四皇子的丑事。王氏扶着云舒月起身之后，对着周围怒声道：“刚才的事情你们都给我闭紧了嘴，谁要是敢说出去半句，叫我知道他在外面胡乱嚼舌，我割了他的舌头！”那些下人都是惊慌低头。王氏紧抿着唇，将他们的模样都记了下来。下意识的就想除了这些人，可是之前为了要办丧事，又想着会有宾客过来，所以派到前厅来扫雪清理台阶的仆人实在太多，只一眼扫过去就足有十来个。要是只有一两个人，他还能想办法让他们消失的无声无息。可一下子死十几个人，根本就不可能瞒得过去。都怪云素英那个小贱人。王氏把所有事情都记在了云素英脑袋上，只想着别让他找到机会，否则他非得弄死了那个小贱人不可。他又警告了这些下人一通，言语威胁了一番，这才扶着云舒月离开。第二十五章，刘管家必死无疑。云舒月此时也反应过来，刚才的事情被太多人看到，他有些着急。娘，刚才那些人，王氏脸色阴沉，你别怕，我会叫人盯着他们，绝不会叫他们说了不该说的事情，坏了你的好事。虽然不能处理了这些人，可是将他们换个地方，让人盯着却也容易。只要熬到云舒月大婚之后，顺顺利利将小皇孙生下来，到时候他地位已稳，这些事情也就没有人敢再议论。王氏扶着云舒月朝前走，一边走一边说道：“你不用管这些人，只好好照顾自己。”那小贱人刚才有句话说的没错，皇家之人凉薄。未必会有多少真心，你只有护住你肚子里这个孩子，四皇子就非娶你不可。你父亲和祖母也不会叫人搅了这桩婚事。云舒月摸着肚子，脸色难看。可是娘，难道就这么放过云素英？白白吃了亏不说，还叫他继续这么耀武扬威？王氏心里也是格外的不甘。他咬牙说道：“你以为我愿意放过他？这个死丫头以前唯唯诺诺的性子，不知道怎么从南地逃回来的，还跟变了个人一样，手段厉害的很。他有林家撑腰，你父亲和祖母根本不敢对他怎么样。咱们跟他硬拼，那就是拿着鸡蛋碰石头，给不了好。”云舒月闻言，忍不住暗恨：凭什么云素英那个贱人什么都有？她有最好的出身，有最好的容貌，有名正言顺的身份，还有林家庇护，就连父亲他们也奈何不了她。如果她才是林家小姐，早就能将云素英弄死。为什么她不是出自林家？王氏见云舒月俏脸怨怒，低声道：“你也别气，她虽然从南地逃了回来，可是你也知道那些人的手段。这一路上那么长时间，指不定她早就已经被人糟蹋了。我会暗中叫人去查查南地那边的消息，看到底是个什么情况。”她说完之后，看着云舒月，叮嘱着道。你和四皇子的婚期已经挪到了大半个月后，侯爷和四皇子府那边都想让你们赶在年前完婚，免得将来肚子藏不住。月儿，我知道你不喜欢云素英，可是大婚之前这段时间别去招惹她，免得她闹起来真的坏了你和四皇子的婚事。只要你能安安稳稳地嫁进了四皇子府，替她生个皇孙，往后想要收拾她机会多的是。云舒月脸上满满都是不甘之色，不想就这么放过云素英，可她也知道眼下最要紧的就是大婚的事。我知道了，娘，我不会去找她的，不能找云素英的麻烦。可还有云景元，那小贱人最在意的就是他这个同胞弟弟，而云景元那个蠢货却最是喜欢他。云舒月眼神阴毒，突然说道：“
，十岁大时就已经是彻彻底底的纨绔。王氏闻言神情微顿，显然明白了云舒月的意思，他顿时笑起来。我怎么忘记这个了？咱们还有锦元呢。锦元这段时间在外求学，和他姐姐也有好长时间没见面了。正好苏英回来了，我待会儿就让人去找锦元回来，也好叫他们姐弟叙叙旧。云素英撇开王氏母女之后，却没直接离开，她只是拐过弯后就又退了回来，靠在一旁的角落里看着前厅那边的方向。等过了一会儿。见刘管家满脸苍白的出来，而云老夫人身边的那个陈嬷嬷进去之后，也跟着出来，吩咐人出府去找大夫来时，他就知道那个刘管家是活不成了。云素英是个睚眦必报的性格，也从来都是有仇报仇。王氏母女因为云淑月腹中那个孩子得以保住性命，可是刘管家这个狗腿子，他却不想饶了他，所以之前他才会故意当着云老夫人的面教训刘管家，甚至激怒他之后，在他反手之时，当着云老夫人的面指出刘管家仗势欺主，又心向王氏的事情。云老夫人看着性子慈和。实际上，独断专行。云离安看着温文儒雅，却刚愎自用。这两人最为相同的一点，就是什么都想握在手里，容不得有半丝忤逆。哪怕刘管家跟着的是王氏这个侯府主母，在他们眼中，那也无疑是背叛了他们。云素英就算是再不得宠，可她都是云家的嫡女。刘管家欺辱她，就是欺辱云家；想朝着她动手，就是想朝着云家的脸面动手。而不将主家放在眼里的奴才，以云老夫人和云离安那般自私凉薄的性子，绝对容不下来。这就像是自己养了条狗，好吃好喝的喂着。养的膘肥体壮，可这狗有朝一日却护着旁人反咬了主人，谁能容得下来？更何况侯府外头的丧番棺椁可不是摆摆着的。王氏不能死，云老夫人他们又不敢杀他，那总要有个死人来应对外头那些议论才行。云素英不过是将处置刘管家的理由送到了云老夫人手上，他又怎么会放过？刘管家必死无疑。云素英摸了摸胸口，仿佛还能感觉到之前那股绝望和不甘。他垂眼低声说道：“你放心，我先送一个下去陪你，全当是利息。等再过些时日，查清楚你的事情之后。”我就将剩下的也全都给你送下去，让他们去给你陪葬。回廊之中一片静谧，冷风刮着白雪飘落在他脸上，不过片刻就融化了开来，变成了冰凉的水迹，就好像是有人在落泪，又像是冥冥之中。云素英对他的回应，他伸手摸了摸脸，看着手指上缠绕的晶莹，低笑出声：“乖，再等等。”王氏和云淑月该死，云离安和云老夫人也逃脱不掉，他们放纵王氏母女，作壁旁观，任由原主被生生算计而死，这种人也绝不能轻饶了。只是在这之前，他得查清楚这小姑娘的身世，还有林氏当年的死。之前云离安和云老夫人的反应太过奇怪，如果这小姑娘真的不是云离安的女儿，那林氏的死恐怕也没那么简单。而且云离安和云老夫人明明占理，却又百般隐瞒此事，又是为了什么？第二十六章，他们该死。云素英在记忆里寻到过林氏的过往，那般柔弱不争，却为了下嫁不惜与家中决裂，对夫君情深不悔的女人，是绝不可能跟旁的男人有什么苟且。与其怀疑林氏背叛云离安，她更相信是云家人做了什么。又隐藏了真相。如果真是这样，林氏的死恐怕和云家母子脱不了干系。而云素英这么多年所受苦楚，也全都是云离安刻意放纵。若真如此，他们该死。云素英没了看热闹的心思，收回眼后，就抬脚朝着锦绣院走去。锦绣院是林氏当年在侯府的院子，因为是被当成了主院，所以面积不小。里面单独辟出了一片花园，栽种着许多稀有的鲜花。每到春夏之日，花开时节，整个锦绣院中就是百花绽放，那景色几乎堪比宫中御花园。除此之外，锦绣院四周还有着一大片的梅林，全是当年云离安为了讨好林氏所在。每到冬日白雪纷纷之时，那红梅绽放，整个锦绣院就像是陷入了一团红云之中，美得让人移不开眼。林氏走后，王氏和云淑月眼红了这院子好些年，也求了云离安数次想要将这院子据为己有。只是云素英性子虽然软弱不争，却唯独不肯将母亲留下的院子交出去。拼死闹过一回之后，云离安嫌麻烦，就不准王氏母女再来讨要。而这锦绣院也是原主唯一保留下来属于他母亲的东西。也是在整个云家之中，唯一能让他安心的地方。云素英顺着记忆中锦绣院的方向走过去后，入眼先看到的就是那一簇簇盛放的红梅，艳若红霞，蜿蜒成片。那梅林乍一眼看去，竟有些看不到头。而一直走到锦绣院里面，走过抄手游廊之后，就着那边廊下，还能看到那些蔓延到了房顶墙上的红色花瓣，白雪红梅，青瓦离墙，趁着那四季常青褪了花色，却依旧翠绿的凌霄花藤蔓，美地不可方物。哪怕在现代，见惯了各色美景的云素英，看着那景色，也不由有些吃了。难怪王氏和云淑月总想着将这院子抢了过去。这般美的景色，总觉得住在这里也能多活上几年。成儿穿着一身单薄衣裳，抱着双腿坐在门前台阶上，头上都结了双花。可他只是默默掉着眼泪。突然听到脚步声传来时，他整个人如同被激怒了一样，一把抓着身旁的东西，就猛地窜了起来。我说过了，小姐没有死，你们就算打死我，我也不会去帮你们给小姐下葬。这院子也是我家小姐的，你们要是再敢来抢，我就跟你们拼了。成儿愣住，看着踩着风雪走过来的身影时，眼睛逐渐瞪大，手里的东西砰的一声落在了地上。那人穿着寻常棉衣，青丝胡乱扎在脑后，可是那张脸，他却怎么都不会认错。小小
，他整个人如同风一样的朝着云素英扑了过来，抱着她时，哇的一声就哭了出来。小姐，小姐，你回来了！奴婢，奴婢以为你不要我了。云素英原本想要避开的，可瞧着这小丫头哭得惨兮兮的，她到底忍了下来，没将人甩出去。成儿像是溺水的人，攀着浮木一样，死死抱着云素英时，手都在发抖。云素英静静让他抱了一会儿，又哄了几句，可眼瞅着这丫头没完没了，搂着他脖子时，脑袋都塞进了他衣服里。他直接拎着他的后脖梗朝后拉了一下，别把鼻涕蹭我身上。陈儿委屈，他像是被带住了后脖的猫，瞪圆了眼睛，眼泪哗哗的流。看着云素英时，就像是瞧着负心汉似的。云素英，他松开手，算了，蹭就蹭吧。陈儿只有13岁，比原主还小上两岁，看着瘦瘦小小的，可一身力气却是比寻常男人还大，跟个无尾熊似的，抱着云素英哭了个昏天黑地。云素英觉着脖子里都快被他眼泪淹了，只惊叹这世上怎么有这么能哭的小孩。他有些无奈的说道：“小姑奶奶。”你准备哭到什么时候？外头这么冷的天，你想冻死你家小姐吗？要不然咱们先进去暖和一些，之后你再继续哭。小姐，陈儿委屈的瞪圆了眼睛，却被云素英做了个鬼脸之后，又逗得破涕而笑。好了，快下来，不然我抱你进去了。云素英伸手去搂陈儿屁股，陈儿吓了一跳，脸上涨红的从云素英身上滑了下来。小丫头年纪小，心思又单纯，一张小脸被冻得红彤彤的，黑溜溜的眼睛跟玛瑙似的，笑起来还有两颗小虎牙。她被云素英逗得不敢再哭了。瞧着自家小姐穿着简陋单薄，连忙拉着她就朝里走。屋中没有火盆，成儿只让云素英坐着之后，走到一旁抱着一床比几乎能将她脑袋都遮了去的被子出来，然后盖在云素英身上，带着些哭腔说道：“屋里没有炭了，小姐先忍忍，奴婢这就去厨房那边偷偷替你烫个汤婆子过来，让你暖手。”云素英看着絮絮叨叨的小姑娘，见她自己穿的也是单薄，不由低叹了声。原主在府里一直过得都不大好，王氏表面上从不亏待云素英，做的也让人挑不出错来。云素英的衣裳。首饰还有能带着外面去的东西，从来都不输给云舒月半点。可是王氏却是深谙怎么折腾人才最狠，他暗地里将锦绣院的分力压到最低，吃的用的也给他极少。堂堂侯府小姐，院子里连点取暖的炭都没有，丫头穿的还是单薄的秋衫，就连去烫府里的厨房烫的汤婆子都得偷偷摸摸的来。这要是说出去了，谁肯相信？云素英拉着成儿坐在一旁，将他直接也裹进了被子里，说道：“不用去了，我不冷，而且晚些时候咱们直接在院子里开个小厨房，别说弄个汤婆子。”就是想要做饭都成。陈儿闻言，神情一僵，下意识的伸手摸摸云素英的额头，没发烫啊。小姐怎么就说了胡话？夫人最是讨厌小姐了，也见不得锦绣院里好，她怎么可能答应让小姐在锦绣院里弄小厨房？小姐莫不是出去一趟之后摔傻了脑袋？第二十七章，同归于尽。云素英听着小丫头嘟嘟囔囔，险些被她气笑了。她捏了捏陈儿的脸颊，没好气的说道：“瞎说什么呢？谁摔傻了脑子？”将小丫头的脸都捏得变了形，瞧着她眼睛越发圆溜溜的，云素英才斥道。你家小姐在你眼里就这么没出息，连王氏那个泼妇都对付不了。小姐，陈儿被捏着脸，连声音都变得软绵绵的。云素英松开他，陈儿揉着自个儿的脸说道：“小姐以前都不敢和夫人闹，还不许奴婢去告诉侯爷和老夫人。”云素英听着小丫头委屈的话，一时间也不知道说什么好。原来的云素英没少在王氏手下被他折腾，吃不饱穿不暖的不说，时不时还会闹出些幺蛾子来。王氏和云淑月想尽办法的搓磨原主，而府里那些下人也都是看着他们眼色。捧高踩低的一个劲儿，糟蹋锦绣院这边。原主就是个包子性子，不懂得争抢，而且他也一直都信了云离安他们的话，觉得他母亲走了，林家的人又不在意他们，还恨着当年他母亲强行嫁给云离安的事情断了往来。他没有依靠，又不得宠爱，自然不敢跟王氏闹腾。再加上还有个白眼狼弟弟，生怕自己闹了之后，王氏会亏待了云景元，所以他自己不仅受了委屈，憋着还不许成儿去找云离安他们告状。王氏最开始折腾原主的时，也不敢太过分，怕被云离安他们知道。可谁知道，这原配的女儿就是个软包子。怎么折腾他都不懂得反抗。从最开始，云素英就只一味忍着，王氏自然也就没了顾忌，越发的得寸进尺，恨不得能将原主贬进了泥里。这锦绣院是云家最大最好的院子，里面原本是有好些伺候的丫鬟的，可就是因为云素英总是忍气吞声，王氏又一个劲的打压这头，那些人受不住苦，所以一个跟一个的全都跑了。最后只剩下成儿这个被云素英在街头捡来的丫头，死心眼的留在这里守着自家小姐，要不然这院子里怕早就光秃秃的，只剩下云素英一个人了。云素英瞧着小丫头委屈的模样。伸手揉了揉他脑袋，以前是我傻，不知道有些人不能纵的，要是不能一次打疼了他，让他知道我不好招惹，他就会得寸进尺。现在我想明白了，我才是云家的嫡出小姐，没必要怕着他们两个后来的。你放心，往后他们不敢来闹我们，而且小姐也会护着你，不会再叫你受委屈。成儿闻言瞪大了眼，真的，当然是真的。云素英说道：“你家小姐我可厉害了，刚刚才教训了王氏他们，还差点让老夫人将他们打死。待会儿他们会把我娘留下的东西还给我们，往后你想吃什么都行，到时咱们就点三个炭盆。”日日都有热水，穿最暖的衣裳，肘子也炖
，只是那些东西全都被王氏他们拿走了。如果都能还给小姐，那小姐以后就不用再忍饥受冻了。晨儿眼泪唰的就掉了下来，云素英被他哭的脑门都疼，怎么又哭了？这丫头是水做的吗？眼泪这么多，晨儿哭的结结巴巴，眼泪呛的直打嗝。奴婢，奴婢才不要扔肘子，也不要摆着看，奴婢要全部吃掉。噗！云素英被这吃货逗得哭笑不得，伸手揉乱了他的双压髻。好，不扔，全都给你吃。晨儿哭了一会儿。才打着嗝，被云素英给哄了下来。主仆俩一起钻在被子里裹成一团，他才问起了云素英这段时间去了哪里。小姐，你这段时间都去了哪儿啊？奴婢到处都找不到你。大小姐和侯爷他们都说你失踪了，还还说你跟人私奔。云素英说道：“你也觉得我跟人私奔了？怎么可能？”晨儿顿时怒了，险些从榻上跳起来。小姐那么喜欢四皇子，还满心期待嫁给四皇子，奴婢天天都跟在小姐身边，从来就没见过什么别的男人。小姐怎么可能跟人私奔？大小姐那天回来之后说，小姐跟人跑了。奴婢就是头一个不信的，只是奴婢才刚反驳，就被侯爷打了一巴掌，还说奴婢冒犯大小姐。他鼓着小脸，愤愤不平地说道：“侯爷他们对外说小姐病了，还说要让小姐病逝。奴婢不愿意顺着他们的话，想去林家找舅老爷他们替小姐出头。可是侯爷叫人打伤了奴婢的腿，奴婢，奴婢出不去这院子。”晨儿说着说着，就委屈了眼睛通红。夫人和大小姐想抢小姐的院子，还说小姐已经死在了外头，回不来了，要将奴婢赶出去。奴婢不相信，上次他们派了人过来处置小姐的东西，被奴婢打了出去。今天他们说要直接告诉外面人小姐死了，奴婢还想着，他们要是敢进院子，奴婢就跟他们拼了。云素英听着小丫头的话，脸上满是寒霜，难怪她刚才看到成儿走路时一条腿有些瘸，而且她要是看的没错的话，这丫头之前手里拿着的是柴刀，不难想象，要是刚才回来的不是她，而是别人，成儿这傻丫头真的是打算跟人同归于尽的。云素英看着脸蛋圆圆，还透着一股子稚气的成儿，只觉得心疼。在现代的时候，像成儿这么大的小姑娘，才不过刚上初中而已。是最为天真烂漫、开心快活的年纪，每日学习学习追追星，偶尔还能发发脾气，任性一下。可是，在古代这般能够吃人的后宅里面，小丫头却已经懂了什么叫生死。云素英不由有些心疼，林家对我又不好，你怎么会想着去找他们？晨儿抿抿唇，奴婢不懂好不好？奴婢只知道他们也是小姐的亲人，而且小姐不是说过，夫人去的时候，舅老爷他们也很伤心，还亲自来过侯府说要接小姐和公子回去。奴婢想着。他们就算再不疼小姐，也这么多年没过问过小姐的事情。可是，如果小姐真的出事，他们也不会袖手旁观，全然不理会的。第二十八章，我杀了他们。云素英闻言苦笑，连这小丫头都懂得的道理，可原来的云素英却从来都没有想明白过。当年林氏不顾家中反对，强行下嫁给家世卑微的云离安时，激怒了林家老爷子，几乎跟整个林家决裂。后来那么多年，也一直都没再和林家人来往联系过。林氏一直都以为他父亲和哥哥们早就已经舍弃了他，也不愿意再认他。可是他却没有想过。要不是有林家帮衬，要不是有林老爷子他们暗中扶持，单靠着云离安的本事，他怎么可能在那短短数年之间就坐上了二品武将职衔？云离安并不是一个太有本事的人，在迎娶林氏之前，也一直都平平无奇。可是，在娶了林氏之后，明面上是和林家决裂，甚至在头一年时还受了林家志气打压。可从第二年林氏怀了身孕开始，他就像是有如神助一样，在朝中军中平步青云。林氏本就是林家娇养出来的女儿，性子单纯，又胆小，承受不起风雨。他只以为林家不愿意认他。再加上有云离安日日在耳边絮叨，林家依旧不愿认他的话，让他到死都没有试着去见一见家人。而林家那边林老爷子性子要强，不肯低头；而林家几个哥哥，哪怕有心和好，却又以为林氏还怨恨着他们。再加上云离安从中做些手脚，所以他们也不敢来见林氏。直到林氏死后，林家第一次露面之时，林老爷子两鬓斑白，扶着女儿的棺椁，哭得险些晕过去。而林家几个哥哥更是想要将妹妹尸身带回去，就知道林家从未曾怨过林氏。林氏单纯。养出来的女儿更是犹如白纸。云素英只以为云离安说的是真的，外祖家还怨憎着母亲，这么多年也未曾来看过她，所以从不敢去找林家人，哪怕受了委屈，也从未想过让林家替她出头。可是她却没有想过，云离安那般冷待于她，甚至毫不在意她生死。要不是顾忌着林家，她怎么会让她留下了林氏的锦绣院？又怎么不敢与她撕破脸，甚至装作对林氏深情至极？哪怕林氏死了十年，却还年年都祭拜于她，对着满京城的人宣扬她对林氏情深不悔。这些东西，要不是做给林家看的。云素英的名字倒过来写，所以他之前才会提起林家，想要试探云老夫人和云离安的反应。果然，他们哪怕被他气得几乎吐血，却依旧将他忍了下来，反而教训了王氏他们，宁肯憋屈着也不敢跟他撕破脸。云素英原本有着最大的依仗，可以将日子过得风生水起。有林家照拂，他不必惧怕任何人。可是他性子太过单纯懦弱，生生将自己逼死在了这困境里，最后被王氏母女算计致死。他到死都没明白，林家才是他的至亲，和穆恩侯府这些豺狼比起来。林家那边才是他的出路。云素英忍不住低叹了口气，对于原主有些怒气不争，可对着云离安他们却是越发的厌恶。搁在现代，云离安这种就是彻彻底底的凤凰男，还是那种占了
，一招得势就抛弃弃子，反咬一口的白眼狼。云素英说道：“还是你聪明，你家小姐啊，就是个笨蛋。”陈儿不好意思的露出个笑来，随即快速收敛：“小姐，奴婢瞧着夫人和侯爷他们，好像不想你回来。你这次是不是出事了？”他们，云素英也没打算瞒着陈儿，开口说道：“我是被云舒月害了。那天我出去之后，就被他联合着人绑走了。后来去了南地，为了让陈儿知晓轻重。”他没瞒着之前的经历，只将那些差役换成了拐子，将那些流放犯换成了被拐走的姑娘，然后大概跟程儿说了一遍。他不是怕程儿背叛他，只是毕竟和朝廷差役之死有关，哪怕是侯府小姐杀人也是要偿命的。程儿这小丫头，死心眼又一根筋，万一不小心说漏了嘴，被人发现她和那事情有关系，到时候反而会麻烦。所以不如直接说成拐子，既能让他明白严重性，又不会大意。云素英低声说道：“那些人想占我清白，后来被我跑了出来。我运气好，遇到了几辆回京的马车，才能跟着他们混了回来。”否则怕是就死在了南地了。我这次经历了生死，才想明白以前很多事情都是我想错了。有些人不是你忍着他们就能换回来安宁的，反而会让他们越发肆无忌惮。所以从今往后，我不会再忍了。陈儿脸上满满都是戾气，怎么也没想到云舒月他们居然这么恶毒，居然敢这么害小姐。他瞪大了眼，咬牙切齿的转身就走，被云素英眼疾手快的拎了回来。你干什么？陈儿气得两眼冒火，我杀了他们。他眼睛通红，脸上全是怒意。他们怎么敢这么对小姐？云素英瞧着小丫头，气得都快喷火，连忙将她拉回了被窝里，然后对着她说道：“你想怎么杀他们？别说他们身边有丫鬟仆人，你根本就进不了身。就算进得了身，你也未必真能要了他们的命。到时候人没杀了你，就得先被弄死。”陈儿怒道：“奴婢不怕，可我怕。”云素英拉着他说道：“我怕你被他们害死，也怕他们会拿你的死来害我。王氏他们颠倒黑白的本事，你是见过的。到时候他们肯定会冤枉我说，说是我指使你谋害他们。父亲又不疼我，他肯定会看着王氏和云舒月将我害死。”难道这就是你想要的结果？陈儿目光一滞，奴婢没有。云素英见他模样，声音微缓，我知道你恨他们，我也恨他们。可是做事之前要先想想后果和可能会带来的危险。就算真要解决了他们，也没必要赔上自己的性命。谋定而后动，懂吗？陈儿干脆果断的摇头，不懂。云素英这才想起，小丫头不识字，有些无奈的说道：“意思就是做什么事情之前要先有计划，这样才能更好的将事情做了，却又不会牵连到自己。”第二十九章，我身边不留无用之人。云素英说道：“你不用担心王氏和云舒月。”我回来之后已经教训过他们了，他们短时间内也不敢再来找景秀院的麻烦。等我将我娘的嫁妆拿回来之后，我再教你用别的办法对付他们，保准叫他们吃不了兜着走。陈儿有些不太懂云素英的意思，可是他听明白了，小姐如今不会再忍着了。他眼睛亮晶晶的看着云素英道：“小姐说真的，你以后不再让着他们了？”云素英嗯了声，不让了。原主已经让出了云家，让出了一切，却还是被逼的没了活路。他可不是什么心慈手软的人，从来都只有别人避让着他的，敢找他麻烦，那就要有没命的觉悟。他好了。陈儿欢喜的脸颊都红了，云素英揉了揉他脑袋，只觉得他发丝虽然有些泛黄，瞧着营养不良，可摸着时却是软软的，格外的舒服，让人忍不住的想多揉几下。他莫名诡异的就想到了在船上时候君九渊撸他毛的时，冷着一张脸，却是撸的他都快秃了。该不会是同样的想法？云素英打了个抖，他想那变态做什么？我被掳去南地的事情，只有你知我知。王氏和云舒月被我想办法堵了嘴，不敢对外人言。这件事情你自己放在心里，防备着他们就行了，别让其他人知道了。陈儿本就机灵，虽然年纪小，却也懂得多。小姐虽然没失了清白，可要是被人知道她被掳走这么长时间，外头那些弯酸的人、唾沫星子都得把人给淹死。陈儿连忙点头，奴婢知道，奴婢不会告诉旁人的。乖，云素英再揉了揉他。陈儿觉得小姐变了好多，可是她年纪还小，不明白小姐的变化是因为什么。她只知道她喜欢现在的小姐。她仰着小脸看着云素英道：“小姐暖和些了吗？奴婢去替你取衣裳来。天这么冷，你穿的这么单薄，别冻着了。”他说话间就从被子里钻了出去，直接下了榻。可是因为走得太急，一时没站稳，顿时身子一歪，撞在了木头上，疼得忍不住倒吸冷气。云素英眉心一皱，直接将人拉了回来：“你受了伤，先别乱动。”他伸手想要去掀陈儿的裤腿，却被他连忙拉了下来。“小姐使不得，有什么使不得的？你是为了护着我才被打伤了。我要是不替你看看，你真打算往后都当个瘸子吗？”云素英脸色难看，直接压住了陈儿，想要拦着他的手，将他裙子掀了，翻开裤腿。等看到那红肿的几乎完全变了形的膝盖时，他眼中阴沉的越发厉害。云素英小心翼翼地摸着陈儿的骨头，见他疼得忍不住缩腿，他沉声说道：“忍着一些，我看看有没有伤到骨头。”陈儿眼睛红红，咬着牙忍着疼。云素英快速在他受伤的地方摸了一遍，等感觉陈儿腿上的骨头都有些错位，甚至还有一节地方凹陷了下去，他忍不住低骂了声：“那狗逼的云离安，下手真他妈的狠！”云素英收回手，拉着被子盖住了陈儿的腿后，对着他说道：“你腿骨都裂了，居然还敢走来走去的。”你这条腿是不打算要了是不是？从今儿个开始，你就给我好好的待在这里。这商少说也要养上两个月，没我的话，你不准随便到处乱走。陈儿闻言也是吓
，在云素英越来越黑的脸色之下，顿时收了回去，有些害怕的咽了咽口水。云素英没好气道：“我身边不留绝子。”陈儿脸色发白。云素英见他被吓到，声音缓了缓：“陈儿，这些话我只跟你说一次。我这次回来就是为了想要报仇，想要讨回我这些年所受的委屈，所以我一定会和云家的人翻脸，到时候很有可能还会跟他们动手。我只有你这么一个信任的丫头，往后也还要让你替我做很多事情，甚至我还想要你习武。可是你要是真的瘸了……”我就只能将你送到城外，寻一处安全的地方养着你。我身边注定不会安稳，如果你不能好好的，那我不能留着你冒险。陈儿不在意会不会变成瘸子，可是他却不想离开小姐身边。他顿时急声说道：“小姐，你别不要奴婢，奴婢什么都听你的，奴婢好好养腿，真的，真的。那我说什么你都听，奴婢都听。”云素英闻言，这才和缓下来。乖，云素英吓唬的小丫头不敢再乱来，之后就寻了简易的东西，先替陈儿将腿骨正了。瞧见她疼得满头大汗的样子，替她擦了身子。准备等晚些时候拿到林氏的钥匙之后，再去买些伤药回来。他以前曾经自己制过药，调配出来的伤药治疗外伤也是疗效极好，远比这些古代人调配出来的伤药要强上数倍。安顿好了陈儿之后，云素英就想着以后的安排。这锦绣院太大了些，陈儿又受了伤，虽说他喜欢清静，可是还是得再买几个丫头回来。侯府的这些人他不想用，免得被埋了钉子。云素英打算明日出门去牙行买几个回来，到时候签了卖身契，再喂点毒药，保准他们不敢生出异心来。云素英一边想着事情，一边安排着接下来要做的。而王氏那边虽然满心不甘愿，可等到了快天黑的时候，依旧将林氏的那些东西，连带着库房钥匙，让他身边的丫鬟一起给送了过来。王氏有意看云素英笑话，让人把东西扔在了院子里，就直接离开。云素英对他这点小手段完全不放在心上，他直接取了二十两银子散下去后，府里头那些见风使舵，本就察觉到他和王氏比斗之中占了上风，生出讨好心思的下人，就迫不及待的来了锦绣院里，将那些东西规规矩矩的放回了锦绣院的库房之中，连带着摆放的整整齐齐。第三十章，你想跟我动手？锦绣院里已经太久没有修缮，四处都有些漏风。云素英又花了点银子，寻了府里的下人，次日来修缮房顶，然后让厨房那边送了热水、饭食，还有银丝炭和一应要用的东西过来。厨房的人原本得了王氏的吩咐，想要推脱，云素英也没多做什么，只直接去找了云老夫人。云老夫人正烦着，见云素英找来，不敢教训她，就迁怒到了下面的人身上。等云老夫人下令，差点打死了一个厨房管事，又将两个厨房的妈子送去了庄子里后。府里面就在没有人敢怠慢锦绣院这头，不仅将云素英要的东西全部送了过来，还连夜将云素英点名要的药材也收集好送过来。锦绣院里热闹极了，王氏那边得了消息，简直气得吐血。可他根本不敢跟云老夫人对着干，只能摔碎了一地的东西，连云舒月也气得险些动了胎气。云素英将屋子里弄得暖烘烘的，等第二天早上，让陈儿继续在院子里休息，在府里找了两个丫鬟替他打扫整个锦绣院后，他就准备出府。陈嬷嬷得了信之后，匆匆忙忙的赶过来，险之又险的在门前将人拦了下来。二小姐怎么要出府？云素英说道：“锦绣院里缺好些东西，而且我也使唤不动府里的人。我身边的成儿被父亲打断了腿后，我总不能还让他做事，所以想着去牙行买几个丫头回来。”陈嬷嬷早知道云素英被苛刻，可没想到王氏这么上不了台面，连表面功夫都做不好。她忽视了云素英话里的嘲讽，只垂眼恭敬说道：“瞧二小姐说的，这点事情怎么劳的？您亲自出府，老夫人心疼您。昨儿个夜里就吩咐过奴婢，说锦绣院里缺什么少什么，就让府里给您添上。那不长眼的丫鬟奴才也只管着打。”往后绝不会有人再轻慢您。您身边缺人，用跟奴婢说一声，奴婢给您送过去就是。哪用得着您天寒地冻的，自个儿去牙行买人？陈嬷嬷说话时，侧身站在云素英身前，反正怎样都不能让云素英离开侯府。云素英闻言看着他，嬷嬷说的轻巧，王氏管了府里多年，他买的人我敢用吗？陈嬷嬷一噎，云素英说道：“府里的人是什么态度，你也看见的，我是不敢用他们了。我知道祖母担心什么，你回去告诉他，就说我只是去买几个丫鬟，很快就回来，不会让人知道我已经病愈。”也不会叫人看出我身份来。陈嬷嬷这才看清楚云素英的打扮，她脸上蒙着白纱，那金丝白虎斗篷宽大，毛茸茸领子的，几乎将她大半张脸都遮在了里面。再加上手里拿着的斗笠，若是朝上一带，不细瞧，的确是看不出来她身份。可是陈嬷嬷还是不敢答应放她出府。老夫人千叮咛万嘱咐的交代了，现在正是关键的时候，在大小姐和四皇子完婚之前，绝对不能让二小姐出府，否则万一被人瞧见了，不仅会坏了大小姐的婚事，闹大了还是欺君大罪。陈嬷嬷连忙上前拦着云素英说道。二小姐，您就别为难老奴了。老夫人说了，这段时间您得在府中养着，不能出去。说完，他就直接朝着身旁道：“你们几个还愣着干什么？还不送二小姐回锦绣院？”云素英眼见着陈嬷嬷，想叫人上来强行将她带回去。她冷眼说道：“嬷嬷想与我动手，奴婢不敢。”说着不敢，却越发带着人上前。云素英见状，突然笑了声：“陈嬷嬷可真是个忠心为主的人，就是不知道你还记不记得上一个朝着我动手的人现在哪儿？”她声音清浅，却如轰雷炸响在陈嬷嬷耳边。刘家的人想必来过了。刘管家走的安宁吗
这云家的大门拦不住我。如今我只是想要出去买几个丫鬟，自不会给父亲和祖母招惹麻烦。毕竟我失踪之事也不便与外人言说。可如果你们想要为着云舒月，就将我软禁在这侯府之中，想踩着我替他腾路，你信不信？我有的是办法将他和王氏害我之事传遍京中，让他嫁不进四皇子府。陈嬷嬷脸色一急，二小姐，云素英轻笑，陈嬷嬷是聪明人。你说我要是跟你在这门前闹起来，让人瞧见本该病重的云儿小姐，好端端的站在这里，你会如何？那刘管家的棺椁才刚被刘家人抬出去，咱们府门前的白灯笼还没取下来。我想，你应该不想明日就换成了你，或者咱们整个穆恩侯府。陈嬷嬷脸上瞬间没了血色，原本险些碰到云素英的手，也是猛的一顿，直接停在了他身前。他听出来云素英话中的威胁，也听明白了他的意思。要是真闹起来，整个侯府都得去死。周围那几个被陈嬷嬷喊来的下人，也都是面面相觑。他们是得了吩咐，要拦着二小姐不让她出府的。可是连陈嬷嬷都不敢对二小姐动手。昨天夜里府中还有几个因为怠慢了二小姐，险些被打死的人，他们一时间也根本不敢再上前。云素英伸手将帷帽戴上，朝着其中一人说道：“去替我备车。”那人迟疑着看向陈嬷嬷。云素英挑眉：“还是陈嬷嬷想要我就这么走着出府，招摇过市。”陈嬷嬷紧咬了咬牙，沉声道：“去替二小姐备车。”那人连忙下去，不过一会儿就有马车停在了府门前。赶车的是个年轻男人，看上去二十出头的模样。陈嬷嬷亲自将云素英送出门外之后，才低声说道：“二小姐，您是府中主子，老奴不敢拦您，只是还请二小姐为这侯府着想，去了衙行之后就早些回来，免得被人瞧见之后会惹出乱子。”云素英见陈嬷嬷知情识趣，钻进了马车里。放心吧，我去去就回。再说府中不是还有人跟着吗？出不了事儿。第三十一章，兔子急了还咬人。陈嬷嬷见云素英没有拒绝让府里的人跟着，而且那模样也真的不像是去招惹事端的，这才忍不住松了口气，扭头对着赶车的人低声说道：“好生照顾二小姐。”记得寸步不离的跟着，别叫人冲撞了他。我知道的。那赶车之人应了声，见云素英那边放下看帘子，催促了声要走，他连忙压低了声音，对着陈嬷嬷说道：“姑姑放心吧，我会好生看着二小姐，不会出事的。”陈嬷嬷闻言，这才安心了些。马车缓缓离开，而陈嬷嬷看着那马车离开的方向，脸色变幻不断，只觉得这二小姐变得格外的棘手。她匆匆就回了鹤明院那边，去见了云老夫人。云老夫人得知云素英出了府，顿时怒声道：“我不是说了，叫你拦着她。”月儿跟四皇子的婚事在即，要是他被人发现，根本就没有病重，欺君之罪，谁担待得起？陈嬷嬷跪在地上说道：“奴婢拦了，可是拦不住。”见云老夫人动怒，他连忙说道：“二小姐这次回来之后，不只是性情大变，而且对着府中之人时，也没了往日的和气。奴婢刚才才刚露出想要拦他的意思，他就险些在门前跟奴婢闹了起来。奴婢劝也劝了，也说了您交代的话，可是二小姐说她只是去趟衙行，不会在外招惹事端。可奴婓要真拦着她。”他便将夫人和大小姐害他的事情闹得人尽皆知，让大小姐没办法嫁进四皇子府。云老夫人闻言，顿时气得脸都青了。他好大的胆子！陈嬷嬷连忙说道：“老夫人，二小姐跟以前不同了，照着她昨个闹起来的模样，奴婢怕要是真把她拦下来，她会不管不顾的和大小姐撕破了脸。而且昨夜刘管家的事情，奴婢做得很隐秘，可二小姐却像是知情，还拿这事来要挟奴婢。”云老夫人脸色一变，陈嬷嬷低声说道：“奴婢见二小姐遮掩的极为严实，而且她也愿意让府中的人赶车一路跟着。”说去完牙行便直接回来，奴婢只能答应让他出去，免得真闹得不可收拾。不过老夫人放心，奴婢将自家侄儿派去跟着二小姐了。他懂些功夫，人也机灵，就算真有万一，他也能拦着二小姐的。云老夫人原本是真的生气，陈嬷嬷将人放出了府的。可是等听完陈嬷嬷的话，又听着云素英居然知道刘管家的事情，想起昨天他回来之后的那一番折腾，先是对付王氏和云淑月，后又将刘管家给诓了进去。等到了夜间，还借着他的手震慑了府中下人，彻底在府里立足。这可完全不像是以前云素英会有的手段。最重要的是，云素英以前极少提起林家，可是昨天她却是几次三番拿着林家来压他们，甚至逼着他们惩处王氏和云淑月。云老夫人脸色变了变：“你先起来。”陈嬷嬷站起身来，云老夫人说道：“你觉不觉得二丫头好像有些不一样了？以前她性子软绵，从不曾争过什么，可这次回来，不仅跟王氏他们针锋相对，还将林氏的嫁妆也要了回去。你说，她会不会是知道了什么？”陈嬷嬷闻言沉默了片刻，才开口说道。奴婢瞧着倒是不像，二小姐要是真知道了什么，她呢还能愿意留在府中，甚至还忍着夫人和大小姐。她这次失踪，怕是遭了不少罪，而且奴婢想着，也许比她说的要更危险。那日大小姐跟她一起出去，回来却只有二小姐失踪，后来婚事又落在了大小姐头上。这二小姐失踪的事儿，恐怕和大小姐脱不了干系。陈嬷嬷替云老夫人倒了杯茶，递到她身边后，才低声道：“以前二小姐性子软绵，大多是前头那位夫人没教她后宅手段，可如今都被人逼到了绝境了，她变得强势一些。”懂得替自己争取利益也不是什么奇怪的事情。况且您想想，二小姐虽然与侯爷闹了，可大多还是为着侯爷偏心。大小姐对您也依旧还如以前恭顺。奴婢瞧着，二小姐她就是被夫人他们给逼急了，不肯再忍
，反而只抓着王氏和云舒月不放。兔子急了还咬人。云老夫人喝了口茶，提起王氏时满是厌恶。这王氏行事太过嚣张，要不是他那女儿怀了皇四，四皇子那边不好交代。这次我非得处置了他不可。他对着陈嬷嬷说道：“你待会儿亲自去祠堂里看着他跪着，还有将他的管家全收回来。往后府里的事情别叫他插手。”云老夫人从来不在意两个孙女如何，也不在意是谁嫁进四皇子府，只要能给穆恩侯府带来利益，是云素英也好，云舒月也好，对他来说都没什么区别。可他在义府中安宁，要不是王氏野心太大，觊觎四皇子婚事，跟云舒月一起害了云素英，平日里又在府里做的太过分，云素英那性子怎么会变成如今这般难以驯服，跟个刺猬一样见谁扎谁？还有林家要真逼的云素英起了逆反，寻了林家，那他非得扒了王氏的皮不可。陈嬷嬷替云老夫人顺着气，奴婢知道。你也别气了，二小姐自己也知道四皇子的事情闹大了，府中落下欺君之罪，她也逃不过去。她就是不放心夫人在府中安排的丫鬟，才要亲自去一趟衙刑。等买了丫头，她也就回来了。云老夫人颜色稍霁，但愿吧。云素英瞧着不像是个蠢的，她应该不会拉着自己的命去对付云淑月。不过她要是真豁出去，拉着府中下水，云老夫人也有办法能对付她。云老夫人眸色阴鸷，如果云素英不识趣，那她也只能用别的办法舍了她了。不到万不得已，她不想走到那一步。第32章。有钱的主阿嚏，云素英坐在马车上后，就忍不住打了个喷嚏。她揉了揉鼻头，翻了个白眼，不用想也知道，估计又是云家那一窝子在念叨她了。云素英懒得去想侯府里那一堆子糟心事情，只掀开车帘，朝着马车外面望去。马车在街头走着时，路途不算颠簸，而周围路旁还有不少小贩叫卖的声音。那些古色古香的装扮，泛着古意的建筑，处处不再提醒着他，这里是名叫大晋的古代，而不再是他曾经所在的灵九区，也不是他曾经生活的年代。云素英以前只在电视剧和一些影视城里瞧见过古代的这些东西。这会儿撩开车帘，靠在马车上朝外看去时，瞧着什么东西都觉得格外的新奇。京城四处都是繁华，那落雪之后，周围的建筑之上有着一层白色，而街头那些摆放的小摊上烟雾缭绕的，不少过路的行人都在那些摊子前驻足。云素英隔着木栗望着外面，外头也有不少人打量着车内，只瞧见车窗里露出来带着面纱木栗的身影时，就猜着是哪户官家小姐出门，又连忙都避让开来。马车在城中走了一会儿，绕过了最热闹的方式之后。又过了两道巷子，最后才停在了牙行之前。云素英进去牙行时，那赶着马车的下人也连忙跟了进去，一副生怕他跑了的样子。他斜睨了他一眼，那人连忙低声道：“小姐，这牙行里人多眼杂，三教九流都有，小的跟着您，免得叫人冲撞了您。”陈嬷嬷可是吩咐过了，叫他绝对不能离开二小姐的身边，也不能让人瞧见了二小姐的容貌。云素英也知道他心思，倒也没为难他：“你叫什么？”小的陈奇。云素英惊讶：“你和陈嬷嬷什么关系？”穆恩侯府里的下人。大多都只有名没有姓，而像是眼前这种连名带姓都有的，几乎都是后期才因为其他原因卖身入府，或是留在府里签了活契，到了年头就能离开的。除此之外，就只剩下侯府之中伺候多年的老人，连带着各自亲戚带入府中的那些人。陈奇原是不想说，可也知道这事儿瞒不住人，到底还是老实说道：“小的是陈嬷嬷娘家的侄儿。”云素英恍然，难怪陈嬷嬷敢放他出府，还只叫一个人跟着，感情是将自己的亲侄儿都派了出来了。陈奇是吧？你走前面。陈奇原本听着二小姐问他姓名时，还担心他知道了之后会迁怒他，不愿意让他跟着。可没想到他知道自己和陈嬷嬷的关系之后，半点反应都没有。见他答应下来，让自己跟着，陈奇顿时松了口气，连忙说道：“小姐这边请。”衙刑里面的人都是见惯了高低富贵，一眼就能瞧出谁是买主。见着门前进来的云素英二人时候，里头的管事就是眼前一亮，连忙迎了出来：“二位贵人，不知是想买些什么？丫头奴才，房契地契，咱们这儿都有。”陈奇见云素英没开口，便说道。我家小姐想要挑几个丫头，要乖巧机灵的。那人上下看了云素英一眼，虽然没瞧见穆丽后遮着的容貌，可单只是身上穿着带着的东西，就足以让他眼前一亮。那斗篷是顶好的白狐皮毛，上头纹边的全是金丝，发间的玉簪用的是白如羊乳剔透晶莹的暖玉。这姑娘行走间露出斗篷下的衣裙，是最好的云锦，一匹就得百斤。这可是个有钱的主。那管事的脸上笑容更盛，顿时笑起来。那姑娘可是来对了，我这里的牙子都是最好的，您丫想要什么样的都有，只是这价钱。价钱没关系，只要合我心意就行。云素英刚拿到了林氏的嫁妆，最不缺的就是银子，更何况这银子回头还指不定谁出。他隔着木栗瞧了一眼周围，说道：“我要模样端正、乖巧、机灵的，最好识字的，若有会武的也行。”他想了想，又补充了一句：“不要年纪太小的，也不要身子骨弱的，最好已经知事的年纪，买回去就直接能够做事的人。”云素英最初时是想要买几个年纪小的，可是司机他往后没少要跟王氏他们闹，而且他既然要留在京城，往后探查消息什么的。总不能每次都他亲自来。年纪太小，虽然可塑性高，可是性子不定，也未必会太过畏惧生死。他想要训练出来，不是一时半会儿的事情，少说也得几年时间。可若是买几个已经长成了而又机灵的丫头带回去
就能拿捏住他们，而且成年有底子的人也容易培养出最好的探子来，到时候他想做什么也容易得多。他不知道自己为什么会来到这个地方，可他原来在零九区的身体已经死亡，十之八九会一直留在这地方了。云素英从来都不是会将自己安危放在旁人身上的人，更何况这个年代身份地位决定一切，高位之人随时能取下等之人性命，未雨绸缪之下，他也得有点自己班底。这样以后，就算遇到什么麻烦，也不至于连个帮手都没有。那管事的闻言，立刻就知道了他想要什么样的人，连忙笑着道：“这容易，只要姑娘您舍得银子，我这什么样的人都有，包您满意。您先里头请，我这就让人去挑合适的人带过来，再让您一一过眼之后慢慢挑选。”云素英喜欢爽快人，闻言直接带着陈奇跟着那管事的进了牙行里面。屋中烧着炭盆，十分暖和。云素英只解了斗篷，却未曾取下木力和面纱。那管事的也是聪明人，虽然有些好奇这姑娘长相，却丝毫没有打探。反而只是让人送了茶水过来后，就站在一旁等着。你们这牙形瞧着挺大的，金钟像是你们这样的多吗？云素英像是好奇，随口问道。那管事的顿时笑起来。这姑娘可说错了，这金里头做牙形生意的虽然多，可能比得上咱们这家的，那可少之又少。第三十三章最奴是吗？见云素英好奇，那管事便笑着解释道：这金钟能上得了台面的牙形桶共就八家，除了官府的三家，耿家有一家，剩下的就全都是我们家的。您要是想买人，那官行里头的价高手续还繁杂。耿家那头又大多都是低等杂役，唯独我们家的既便宜又都是顶好的，保准能叫您满意。云素英若有所思，旁边陈奇听着他跟管事的闲聊，也没太放在心上，只以为他是少出门，所以瞧着这些行当稀奇，只站在一旁听着。而云素英则是天南海北的跟管事的聊着，说的也不限于牙行的事情。等过了一会儿，有人领着十来个女子进来时，才停了下来。那些女子年纪小的十来岁，大的已经二十来岁，哪怕脸上还有些稚气的。眼里也已经透着一股子历经世事的沧桑。他们进来时，身上也被收拾得十分干净，显然与那些普通的人牙子不同。姑娘，这些个都是我们牙行里最好的苗子。那管事指着几人说道：“这几个都朝中最奴，家中落罪之后便被入了奴籍。以前要么是官家小姐，要么就是伺候世家大族里的贵人，对于高门里的规矩最是清楚，也都识文断字。这几个虽然不怎么识字，不过却有一把子力气。还有两个是以前武将府里当差的，都是有些身手，全都符合您说的条件。”云素英垂眼朝着几人看去。目光在他们身上扫过之后，最后才落在最末端的一个木着脸、被绑着手、脚上还拴着铁链子的小丫头身上。那小丫头头发参差不齐，脸上皮肤也有些黑，下巴上还有一块青肿，露出的胳膊上还有鞭痕，像是被人打的。比起其他几人，她穿的要狼狈的多，身上的衣裳几乎遮不住手脚，脚下只穿着破旧布鞋，脚趾头都露了出来。她的头小小的，比其他人矮了一截。被云素英看着时，抬头直愣愣地望回来。一双眼睛像是狼崽子似的，带着掩不住的野性。云素英朝着他扬了扬下巴，他呢？那管事先前站在这头，还没瞧见尾巴上还跟了一个。等瞧见云素英说的是谁之后，他顿时黑了脸，朝着外面怒道：“你们怎么办事的？怎么把他给带来了？”这小崽子性子也得跟狼似的，瞅准机会就想逃跑，打了好多回也根本压不住。外头人忙道：“你说要会武的？”那管事瞪了一眼，他是说要会武的，可也不打算将这丫头卖出去，否则他要是伤了人了，回头还替他们牙行惹一堆麻烦。他没好气的说道：“赶紧把他带走，别叫他伤了贵客。”等等，云素英叫住了想要去抓那个黑丫头的人，挑眉：“他怎么了？”那管事闻言连忙说道：“姑娘，这丫头是胡人，您别瞧着她长得与咱们相像，可您看她的眼睛。听说她娘是大晋人，早年间被瓦子那头的人掳了去，后来生下了她。她体内可是流着胡人血脉。他们原本是觉着这种半胡人有些意思，才将她带来了京城，寻思着或许会有哪家癖好特殊的贵人能瞧得上她，卖个好价钱。”可谁想到这丫头野性难驯？云素英闻言留意看时，这才发现那女孩的眼睛果然是浅棕色，而且仔细看时居然还有重瞳。瓦刺，也就是达达那边了。原来这小孩是混血。那管事的见云素英直直看着那小崽子，连忙低声劝说道：“姑娘，她可不是什么能随便带回去的玩意儿。先前几次瞧上她的人都被她咬伤了，后来还有个险些被她弄死，人被送回来之后打个半死，扛过来后依旧是这么个德行。我们这头都不知道怎么安置她，原打算开年后将人送去开矿了。姑娘可别瞧着稀奇就要她。”这小姑娘一看就是手无缚鸡之力的，对上这么个狼崽子，哪能扛得住？云素英闻言越发感兴趣了，她微歪着头看了那小孩几眼，就见小孩面无表情的看着她，明明带着目力，她视线却能精准的锁定他的目光。而且小孩虽然站着，双腿微开，肌肉绷得极紧。云素英目光稍厉，朝着那边释放了一丝杀意，就见那小孩瞳孔猛地睁大，全心紧握时被挤微弯，浑身上下仿佛都在蓄力，就像是野兽在面对危险之时，随时想要攻击的姿态，好敏锐的直觉。云素英眼前猛地一亮，这孩子简直是就是天生的探子，稍稍培养一下，那就是得力人手。把他留下来，这里面的云素英随手从那些人中挑选了四个看得顺眼，瞧着也还不错的，对着那管事说道：“就要他们五个了。”那管事听着云素英一下子就要五人，自然是高兴的。可是见他居然也要了那个
，我就要他。”云素英道：“可是他要是伤了您，那管事的不肯答应。”云素英知道他担心什么，直接道：“我既然买了他，他往后就是我的人，不管他做什么伤不伤人，都跟你们牙醒没关系，我也不会找你们麻烦。”见那管事还想要拒绝，云素英声音冷淡了一些：“你们打开门做生意，自然都得紧着顾客的意愿来，拒绝客人的事情可不是你们该做的。我与你直说。”这些人里，其他几个我都不一定非要买回去。我瞧上的就是他。要是我想要的，你们不能给，那这金中牙行多的是，我大可去别的地方。那管事的脸色瞬间就变了。云素英挑中的这几个可都不是便宜货色，因为是官奴，随便一个的价钱都能顶得上其他仆人十几个，甚至还要更多。而且和那些卖活气的丫头不同，官奴都是死气，价钱还能再翻两倍。眼前这姑娘看着只挑中了五个人，可这对于牙行来说却是一大笔生意，能抵得上平日里半个月的收成了。他要是放过了。那得毁的肠子都青了不可。第三十四章，凶狠的狼崽子。云素英做事要走，那管事的见状连忙开口：“哎，姑娘，有事好商量，咱们有事好说话，您别动气啊。”云素英回头看他，那管事的有些无奈，只觉得这姑娘眼神真厉，明明还隔着一层木栗，那目光却叫他头皮有些发麻。他姿态更低了些。做生意的讲的都是和气生财，您要是真想要他，我给您了就是。这样，这丫头我给您打个对折，就收寻常低等粗艺的银子成不？只是。您得跟我们牙行签个契书，将人带回去之后，不论他做了什么，都跟我们牙行没关系。而且您既买了他，银货两讫，往后可是不退货的。管事的其实也被这胡人崽子搅得脑袋疼。这小崽子性子倔，又凶又狠，跟其他人放一块，就跟狼崽子入了羊群一样，带坏了好几个。而且他也被退了好几次，都有心理阴影了。所以丑话说在前头，云素英既然想要，自然就没退回去的打算。他直接道：“可以，以前在灵九区的时候，在硬骨头的人他都能收服了。”更何况是个半大孩子。那管事见他答应下来，连忙吩咐下，叫人寻了纸墨笔砚过来。二人写了契书，让云素英签了之后，这才安心了一些。这人是您直接带回去，还是我给您送府上？云素英摇摇头，先等等，麻烦你先带着其他人下去，我跟这丫头说说话。这放心吧，我身边带着人，不会叫他伤了。那管事看了陈奇一眼，见他身材还算壮硕，而且呼吸悠长，像是习过舞的，这才答应下来。那我先把人带出去，姑娘你也小心着些，要是有什么事情，就大声叫我，我们的人立刻就进来。云素英点点头后，那管事的就走到那小女孩跟前，扯着她身上铁链，将人拉上前来。我告诉你，等下乖一些，敢伤了贵人，我扒了你的皮！那小姑娘面无表情，没说话。那管事的又教训了几句，叮嘱云素英小心一些后，这才离开。等屋里只剩下三人时，云素英就直接摘了木栗。旁边陈奇吓了一跳，小姐，这里没外人，他也卖了死气，不必怕被人瞧见。陈奇闻言，这才想起眼前这小孩以后也是穆恩侯府的丫头了，这才放下心来，却还忍不住说道。二小姐，您金尊玉贵的，要什么样的丫头没有？这个胡人野性难驯，瞧着就不安分。再说他这双眼睛也有些吓人，老夫人不会喜欢的。古代重瞳、双瞳之人，向来都被视为不祥的存在，在一些小村落里，甚至会直接被人烧死打死。况且眼前这个胡人丫头看人时，就跟被野兽盯着一样，那骨子野性无端叫人害怕。云素英也知道古代一些迷信，见陈奇一脸晦气的样子，扭头看着那小姑娘的说道：“哪里吓人了？这种重瞳之人可是老天爷的宠儿。”而且你不知道，古往今来，重瞳都是圣人之姿吗？再说他的眼睛多漂亮啊，像是浅棕色的琉璃，外面一圈的眼瞳颜色偏深，而里面的一圈却是稍浅。将他眼睛分隔开来之后，干净澄澈至极，却又隐隐带着一丝神秘。现代时其实也少见这种重瞳的人，云素英曾经见到过一个，而那人后来成了灵九区最厉害的人之一。他要了这小姑娘，除了看上了他野兽的直觉，也是因为看到他时，犹如见到了故人。云素英上前靠近那小姑娘，陈奇连忙想要拦她。却被云素英侧身闪开之后，用巧劲推了开来。陈奇正惊愕时，就见他笑盈盈的朝着那个胡人小孩问道：“你叫什么？”那小孩冷眼看他，不说话。云素英挑挑眉：“你不愿意跟着我？”他伸手替那小孩理了理头发，宁肯留在这牙行里被人当成牲口贩卖，也不愿意找一个安稳的地方生活。那小姑娘呗。牲口二字触怒，朝着云素英呲了呲牙。云素英伸手捏着他下巴轻笑：“还真把自己当成狼崽子了。”好，那小姑娘喉咙里发出一声低吼。对着满是戏血的云素英时，突然就朝前撞了过去，张嘴就想朝着他脖子咬过来。二小姐，陈奇吓了一跳，就想上前，没想到下一瞬，整个人呆住。只见原本娇娇弱弱的云素英，朝着一旁微侧了下头，直接避开那小孩的攻击之后，一把就抓着他的胳膊，朝后一拉，转身便直接将人拎着摔了出去。那小孩嘴里发出低沉的吼声，像是猛兽似的落在地上打了个滚后，就一蹬地面，再次朝着这边扑了过来。云素英也化作一道虚影，直接与那小孩交缠在一起。只听到砰砰两声。那小孩被再次打得摔倒在地上，还没等他爬起来时，云素英就精准的抓着他的胳膊，朝后一拧，就直接将那小孩压在了地上。云素英神情轻松的说道：“你伤不了我。”那小孩冷冰冰的看他，眼里满是阴沉。他试图挣脱了一下，没有挣开，仰头看着居高临下的云素英时，
明明想要爆发之时，却依旧隐忍着，似乎在观察着最佳出手的机会，随时都要将眼前的猎物撕碎。云素英低笑起来，果然是狼崽子，他喜欢。云素英压着他的胳膊，将人按在地上，淡声道：“你已经被卖给了我，往后就只能跟着我。我这人不问出身，也不问过往，只要你安安心心的跟着我，替我办事，我就教你功夫如何。”那小姑娘脸上凶狠之色一顿。云素英说道：“瞧瞧你身上这些伤，想必没少挨打吧？你会的这些招数，只能欺负欺负普通人，可但凡有些身手的人，就能轻易将你抓住。”这些人叫你狼崽子，可你不是野狼，该学的也是如何用撕咬以外的方法去拿下敌人。比如这样，云素英手中快速落在那小姑娘胳膊上，就听到骨头错开的声音，紧接着她在她后背之上轻拍了一下，像是筋骨都碎了似的。第35章一击毙命。那小姑娘脸上青筋暴起，疼得惨叫了一声：“姑娘，不准进来！”外头的人听到动静就想进来，被云素英喝止之后，她这才居高临下的看着地上疼得直打哆嗦的小姑娘，她眼里没了温柔，没了澄澈，全是冷酷之色。想要对付敌人，就要一击毙命。撕咬是最原始的办法，就像是野兽伤人，除了能仗着对方无知之时抱起得手之外，一旦人类握着武器，或是越发凶悍一些，死的就是野兽。人之所以为人，就是比野兽多了智慧，多了变通。我至少有千百种办法，能教会你怎么去轻而易举取人性命，而不必让自己沾上半点血腥。云素英说完之后，静静看着他。你既然进了这种地方，就该明白，你的命运能让你选择的机会不多，要么抓住机会脱离这般命运。从此只用效忠我一人，甚至成为旁人亲信的对象；要么被人当成牲畜，当成取乐的玩意儿，生死不由自己。临了了丧命的时候，也许连口博关也没有。云素英的话格外的冷酷，而且也凉薄。我这人没什么耐性，也不愿意强迫别人，所以我只问你一次：你是要来我身边当丫头学本事，还是留在这里？那小姑娘紧咬着嘴唇，除了最初时惨叫了一声后，后面哪怕疼得满头大汗也没求饶。她死死看着云素英，浑身轻颤。云素英也没催她。等过了片刻之后，那小孩才沙哑着声音说道。你你真的愿意教我？云素英眉眼微弯，只要你听话，不做背叛我的事情，从今往后你就是我的贴身丫头，我身边不留没用的废物。所以只要你想学的，我都教你。那小姑娘抬头看着云素英，直视着她面纱之上露出的眼睛，那双眼睛干净而又郑重，丝毫不退与她对视。许久之后，小姑娘脸上凶狠之色褪去，脸色苍白的朝下一跪。阿尔罕见过主人。云素英看着她干脆利落的服软，嘴里低笑了一声。如果这小丫头死扛着不肯服软，那光有野性却不够聪明。他也未必会要他。云素英知道这小丫头眼下服软只是一时，可想要真正收服她，要走的路还长着。要是将来他压不住她，或者是没有做到自己说的，以这小丫头的狼性，十之八九的反噬。不过云素英也不怕就是了。她见过太多硬骨头的人，也知道该怎么驯服他们，甚至让他们收心。她笑了笑，前身手附在小姑娘胳膊上，哪怕她肌肉紧绷，疼得脸色煞白，却依旧只是忍着未曾挪动，就好像极力忍耐着不愿意伤了她。云素英轻笑了一声，手中轻拍了两下。阿尔罕就感觉到那疼痛，就好像之前突然出现一样，又再次消失。阿尔罕这名字拗口，你有没有别的名字？云素英道。阿尔罕说道：“有，我娘叫我阿罗，藤萝的罗。”云素英愣了一下，突然想起之前那管事说的，这小孩的母亲当年是被瓦刺的人掳去的，而边境之地被掳走的妇人会有什么下场，不用想也知道。他上一世时，偶尔也会出国维和，甚至跟着灵九区的人一起去一些边境地带做任务。他见过太多战乱之地，和眼前这小孩一样，生来就带着罪孽，却苦苦挣扎，只为活下去的孩子。藤萝倒真像是他们的命运，顽强而又茂盛，哪怕渺小至极，却能在任何地方生存下来。云素英道：“那我以后便叫你阿罗。如果再有人问你叫什么，你就说你姓云，叫云罗，与我同姓，明白吗？”阿尔罕，云罗愣了一下，没想到眼前这个女子会赏他姓氏，哪怕他不太懂那些世家里的规矩，生来也在底层，可是他也从那些被关在牙刑里的罪奴嘴里知道。那些大家氏族里能赏了姓氏是莫大的恩赐，而且也是极为信任的表现。云罗垂眼时便多了一份柔软，浑身的刺都收了起来。阿罗谢小姐赐名。云素英让他起来后说道：“等下你跟着牙行的人回府，乖乖的别惹事儿，晚一些我就回去。”阿罗点点头答应下来。旁边陈奇早已经被这发展惊呆了眼，万万没想到事情会变成这样。而且刚才他要是没看错的话，二小姐居然会武，他的功夫还不低，那一手分筋错骨的手法简直叫人毛骨悚然。陈奇心中留了警惕。只想着回去之后将此事告知陈嬷嬷，而云素英却完全好像不知道她在想什么一样，只是扬声叫了外面牙行的人进来。那管事刚才听到里面动静，进来时就有些惶惶：“姑娘，您没事吧？”“没事。”云素英说道，“麻烦你们去取件衣裳替他换上，免得他还没去我府上就已经被冻死了。”那管事的瞧了阿罗一眼，见他还和之前一样冷着一张脸，却也没闹事儿，他自然不会吝啬一件衣裳，连忙答应下来。那这些人，云素英道：“我还有别的事情要做，你待会儿将这些人送到我府上。”寻账房的人要银子，他虽然拿了林氏的嫁妆，可是银子这东西谁都不嫌多，更何况云家的人一窝子不要脸，他们的银子不花白不花。那管事连忙答应下来，不知道
，穆恩侯府，你直接家人送过去就行。那管事的原本就知道云素英身份不简单，当听到他是穆恩侯府的人时，脸色瞬间变了许多。云素英却没跟他们多说，直接转身带着陈奇走了。等着他们走后，那管事就伸手身旁那人扇了一巴掌：“你个没眼色的东西，谁叫你把这野狼崽子给带了过来？这下完了，完了！”那人被打得一个趔趄，捂着后脑勺道：“您担心什么啊？他不是跟您签了契书吗？你知道个屁！”那管事的顿时没好气的说道：“你以为这些侯爷王爷的会跟你讲什么道理？那小崽子真要伤了他们府里的人，谁管你签没签契书？”第三十六章，放下鱼儿。那些人可没几个是讲道理的主，到时候他们该找麻烦还得找。就算真顾忌着契书不敢明面上来，可暗地里随便使点绊子，就足够叫牙行吃不了兜着走。他原本以为这姑娘家里富贵。又想赚那几个人的银子，这才答应将那个胡人崽子给他。可要是早知道他是穆文侯府里的人，是他招惹不起的。他宁肯这生意不做了，将这姑奶奶直接送出去，也不敢为这点银子就招了这祸事。原本下面的人还不懂管事为什么这么担心，听他说后，脸色顿时也变了，忍不住道：“可是还有主子那边，就算是穆文侯府，也不敢找咱们麻烦吧？你知道个屁！”那管事怒道：“就是因为穆文侯府才麻烦，你忘了，他们马上要和四皇子府联姻了。”旁边那人脸色也变了。四皇子，那不是跟他家主子闹得正厉害，那人也是着急了。那怎么办？要不然把银子退了，人留着，还是我偷偷把他解决了？就说是出了意外，再补个一样的给那侯府小姐。管事闻言，脸上变幻不断。他也有这想法，可是到底不敢真做。之前那侯府的人虽然带着目力，瞧不清楚模样，可看性子可不是好糊弄的。他既然摆明了车马要的是那个胡人丫头，而且瞧着其他人，还只是为着那胡人丫头当了陪衬。他要是真把人给换了，那头不要了，退回来赔了银子还好说。可万一真较真了呢？那穆恩侯府在京中也是极为有名的，而且眼看着穆恩侯府就快和四皇子府联姻，地位更进一步了。那府里的小姐可不是他们得罪得起的。等等，穆恩侯府小姐，那管事想着想着，突然神情一正。刚才那位说他是穆恩侯府的，对啊。那管事神情顿时僵了下来。他们牙行消息灵通，也原有一些旁人没有的手段，知道一些旁人不知道的事情。那穆恩侯府统共就只有两位小姐，一个嫡出是原配林氏之女，一个是继女，是后来这位王氏带进去的姑娘。前些时日，听说那个嫡出小姐生了重病，缠绵病榻不说，连婚约都无法继续，只能让给了那位后进府的大小姐。而那位大小姐月底就要嫁进四皇子府了。皇子府的那些奴才下人都是自小就卖了命气的，生死全握在皇家人手里。那皇子府的丫鬟怎么可能从他们这些衙行里买？况且他也听闻过那穆恩侯府的大小姐和四皇子十分恩爱，平日出府时也大多张扬，乃像是刚才那位一样遮着脸面，一副生怕被人瞧见的模样。如果说刚才那人不是穆恩侯府的大小姐，可却又被侯府家奴宦小姐，还劳得亲自来牙行买人，难不成是那位二小姐？可是她不是重病在床吗？那管事只觉得自己发现了惊天秘密，眼前都亮了起来。寻常人家换婚都是大忌，更何况是皇家。要是穆恩侯府的二小姐，压根就没问题，却哄骗宫中将婚约换给了大小姐，那岂不是欺君？那管事神情一凛，也顾不得去管那个胡人丫头，直接说道：“你家人好好拾到一番，打理整齐之后，送去穆恩侯府，别出了差错。我出去一趟，晚些再回来。”云素英从牙行里出来，并没回马车上，反而带着陈奇一起在附近的摊子上闲逛。陈奇脸色都绷紧了，一路警惕的瞧着周围的人，生怕有人撞翻了云素英的目力。每次瞧见有人靠近时，就连忙挡在前面，一副惊弓之鸟的样子。云素英手里拿着个唐人，扭头看他：“陈奇，你知不知道你这副样子像什么？”见陈奇茫然，他说道：“你现在这样子，就像是揣着金子招摇过市，却又生怕被人知道的孩子。就算本来没人注意，你也被你逗得招了眼，想要瞧瞧你怀里到底藏着什么。”陈奇浑身一僵，抬头看去，果然见街头不少人都满眼好奇的看着他们，就连刚才买糖人的摊子上那老头也是瞅着他们。云素英见他满脸僵青的模样，低笑着道：“我知道陈嬷嬷叫你跟着我，可你也不用这么紧张。这大街上人来人往的，带着木立面纱出门的大姑娘也不少。只要你不说我不说，没人知道我是谁，反而是你。你再这么紧张兮兮下去，这整条街的人都会知道咱们有问题了。”陈奇闻言，脸上露出些好红，抿抿唇后，尽量放松下来。他退后半步，跟在云素英身后。不再跟各户着小鸡仔的老母鸡似的，而果然就见那些原本满眼好奇看着他们的人，目光几乎都是挪开。而他们朝前走时，还时不时的能看到几个或是带着木力，或是提着东西的小娘子。云素英混在这些人中，半点都不显眼。陈奇有些尴尬，知道是自己大惊小怪了。二小姐，你已经买了丫鬟了，也叫人送回府去，咱们是不是也该回去了？免得老夫人担心。云素英摇摇头，还缺点东西。缺什么？小的去给您买。陈奇连忙说道。云素英扬唇轻笑，我要的东西你可买不了。陈奇疑惑。正想问他想买什么时，就见云素英停下来，朝后看去。他也不由跟着一起停下来，扭头朝着他看的方向看过去时，就见到之前那个牙行的管事套了一身披风，匆匆忙忙的从牙行里出来，径直上了马车。他就像是有什么急事似的，脸上满是焦急之色。上了马车之后，就敲
：“陈奇，你知道一件事吗？”“什么？”陈奇疑惑。云素英扬唇说道：“这京城里面共有八家衙刑，除了三家是官府的，一家是首富耿家的，剩下的四家几乎都是一个姓儿。你知道他们姓什么吗？”陈奇不懂云素英的意思，他哪里知道这些衙刑姓什么？云素英声音轻柔：“我呀、啊，猜他们姓慕容，大皇子的那个慕容。”第三十七章惊恐。陈奇猛地瞪大了眼，云素英说话时轻飘飘的，那话中的意思却砸得陈奇头晕眼花，险些站立不稳。人奴买卖这种东西，无论哪朝哪代，都是被握在最有权势的人手里，而且能够随意贩卖官奴，又不怕被官家牙刑打压的，也就只有皇家人自己开的。四皇子走的是如君的路子，身后虽然站着丞相，却没本事寻到那么多奴隶。二皇子是中宫嫡子，向来金贵自傲，以嫡皇子为尊，他也不会让自己沾上这般让人诟病的行当。唯有大皇子身份既贵重，母族又掌着兵权。舅舅更是在燕北关外镇守，轻易就能弄到胡人奴隶。战事之后也能掠来足够多的廉价战俘，充作粗役。那管事之前提起大皇子时，也格外尊敬些。你瞧，这管事的走得这么匆忙，你说他是不是发现了什么？急着去给他主子报信？云素英之前和那管事闲聊时，可不只是真的闲聊，他天南海北的扯着，看似说的是闲话，可那些闲话里却几乎都带着他想要知道的东西。那个管事虽然防备心强，可毕竟没有受过系统的防侦查训练。他所能做的就是尽可能不提及隐秘之事，而云素英只要不碰触到他心底禁忌，去直接询问他身后主子的事情，打草惊蛇，一些不甚要紧的闲言，却是能够引着他说的。却不知道几句话的功夫，云素英就已经从他言语之中搜集到了自己想要的讯息，也让云素英判断出了这牙刑是大皇子的产业。要不是如此，他怎么可能当着陈奇的面跟阿罗动手？陈奇听着云素英的话，脚下一软，就像是被雷劈中一样，整个人差点栽倒在地上。你你，云素英笑眯眯的隔着白纱看着他，这人生呐。真是说不清楚下一秒会发生什么。出来的时候你还奉命看着我，可转个头就出了这么大的意外。你说你家老夫人和侯爷要是知道，你亲自将我送到了大皇子那里，还叫大皇子的人知道，穆恩侯府病重的二小姐根本没事，而四皇子却和侯府勾结蒙骗君上换了婚约，你会怎么样呀？他拨弄了一下手指，瞧着陈奇，语气轻扬：“你说你会不会和刘管家一个下场？”陈奇闻言脸色苍白，额间瞬间就冒出细密的冷汗来。明明身上穿的极厚，可是他却觉得四面八方的寒气顺着脊背涌了上来，将他紧紧包围在其中，一阵阵的朝着他衣裳里面钻，直将他冻得忍不住哆嗦。你陈奇此时哪里还不明白，自己被云素英给算计了，难怪刚才他会在他面前动了功夫，又难怪他居然就那么明目张胆的收服了那胡人小丫头，动用了本不该是他一个大家小姐该懂得的手段。云素英根本一早就算计好了，打从府里出来时他就留了退路，不管今天是谁跟着他出来。他都根本不怕，他们回府之后会将他会武的事情告诉老夫人他们。陈奇虽然只是个下人，可是他也不是什么都不懂。大皇子、二皇子和四皇子在朝中撕得头破血流，为着那太子的位置，早就打得不可开交，生怕抓不到对方的把柄。如今他亲手将云素英送到了大皇子的地盘，还叫人察觉到了四皇子换婚的事情。要是老夫人和侯爷知道，他死定了。陈奇嘴唇直哆嗦：“二小姐，你疯了？你为什么要这么做？”他咬牙切齿，急得眼睛都红了。小的自认没什么对不起你的，你为什么要这么害小人？而且你也是穆恩侯府的人，大皇子要是知道了换亲的事情，大小姐和夫人逃不掉，你也活不了。云素阴阳唇，那可未必，说不定大皇子不会揭穿呢。怎么可能？陈奇又气又急，谁不知道大皇子跟四皇子有仇？他怎么可能会放过这般能拿捏四皇子的机会？云素阴笑了笑，有什么不可能的？你，你可以声音再大一点，闹得整条街的人都知道。还是你确定你要在这里跟我说话？陈奇紧抿着唇，脸色僵青，他想跟云素阴翻脸，却又不敢。之前云素英教训阿罗的那些手段，他都看在眼里。他看得出来，云素英应该是懂武的，而且在对付阿罗的时候，游刃有余，根本就没有尽全力。他虽然学过一些拳脚，可要是真跟云素英打起来的话，他根本就没信心可以抓住云素英。最重要的是，他现在根本就不敢强行将云素英带回府里。云素英干的这事固然会受惩罚，可要是叫老夫人知道他都干了什么蠢事，他绝对不会饶了他的。就像是刘管家，他在穆恩侯府里伺候了几十年，云老夫人还不是说杀就杀，连半点情面都不讲。陈奇紧紧咬牙。声音几乎是从喉间挤出。您到底想要干什么？云素英笑，也不干什么，就是暂时还不想回府罢了。你应该经常在京中行走吧？这附近有没有什么好一些的酒楼？我好些时间没在外面吃过东西了，想去试试，顺道给陈儿带些好吃的回去。陈奇满是憋屈，可却也只能忍着云素英。他算是看出来了，这位二小姐根本就是扮猪吃老虎的主。陈奇咬着牙将人带到了附近一家酒楼，又照着吩咐带着人进了包厢。等坐在临街的包厢之中，看着云素英叫了吃的喝的上来，忍了又忍，等着那小二离开。陈奇这才压低了声音道：“二小姐，您现在可以说了吧？你到底想干什么？”云素英淡声道：“你说呢？”陈奇瞪着他，根本不想跟他兜圈子。您刚才的话是什么意思？什么叫大皇子不会找四皇子的麻烦？云素英见他急得脸都白了，一副忍不住要翻脸的模样，他慢悠悠地说道：“
。林家第三十八章地狱里爬出来的恶鬼。陈奇下意识的就想到了林家二小姐在府里不受宠，这么多年也一直都像是个隐形人一样，根本没人知道她是谁。外头的人虽然知道云家有这么个二小姐，可是王氏出府赴宴从不带她，凡有应酬交际也都只带着大小姐，所以几乎没多少人见过二小姐。四皇子当初向二小姐提亲，求了陛下赐婚。很大一部分原因就是因为二小姐有着林家的血脉，林家亲贵，从不愿意涉足夺嫡之争。四皇子就是想要借着迎娶林家的外孙女，从而和林家拉近关系。云素英笑了笑，所以啊，四皇子和林家交好，未必是大皇子他们愿意看到的。当初我和四皇子的婚事，他们可没少从中作梗，只是敌不过我那个想要攀附皇家的父亲，所以婚事到底还是定了下来。如今四皇子自己换了婚约，舍弃了跟林家拉拢关系的机会。虽然他还是娶的是穆恩侯府的小姐，可和林家血脉比起来。你觉得大皇子他们会揭穿之后，让四皇子有机会反悔，还是将错就错，任由四皇子娶了云舒月？陈奇本来就是个聪明人，瞬间就懂了云素英的意思。可是万一没有万一，云素英说的斩钉截铁，换婚的事情是穆恩侯府去求的，四皇子也不过是答应而已。就算这事情被揭穿了，四皇子会遭训斥。可是只要他把责任全部推脱给穆恩侯府，说自己是被云家骗了，到时候倒霉的只是穆恩侯府。皇子婚事本就是皇家颜面，陛下虽然会动怒，可是除此我和穆恩侯府的几率很低。顶多就是将云舒月和王氏拉出来当了挡箭牌，到时候再有林家的人做保，最大的可能就是将婚事换回来。云素英声音淡淡的：“大皇子如果真的揭穿了这件事情，不仅要拼着得罪云家和林家，还亲手促成了四皇子和林家联姻。他只要不蠢，就绝不会在这个时候揭穿我没有病重的事情，顶多会想办法跟林家说上几句，挑拨挑拨他们和四皇子的关系罢了。就算退一万步，他真这么蠢的告诉了陛下，可谁又能证明今日在牙行的人是我？我一直在穆恩侯府之中，府里的下人不敢多嘴，而我想要重病的办法多的是。”他要是真敢带着人找上门来，到时候欺君的人到底是谁还说不定呢。陈奇听着云素英的话后，心里才彻底放松了下来。他随即忍不住看向云素英，眼里闪烁着一丝恶意，只觉得被云素英算计之后越发怨恨。云素英拿着茶杯笑道：“是不是觉得松了口气？觉得大皇子知道也没什么，反正大皇子也不会闹出事来。我这人又太过可恶，竟然敢算计于你，你就干脆将我带回府去，再叫祖母他们知道我今日所为。祖母他们知道我行事肯定会大怒，而你……”只是无辜被我算计，只要大皇子不找侯府麻烦，不将事情闹大，祖母和父亲就不会跟你计较。陈奇被猜中了心思，脸色一僵。云素英见状，忍不住轻笑：“你怎么这么蠢？”陈奇脸色一怒。云素英看着他，大皇子的确是不会闹事，可他会去找林家，这么好挑拨离间的机会，他怎么可能放过？你知道我祖母和父亲最忌讳什么吗？知道我昨天为什么能让祖母对刘管家动手？哪怕我伤了王氏和云舒月，却依旧能够全身而退，祖母和父亲却反而向着我吗？你可知道祖母为什么会罚跪王氏？收回他管家之权，甚至答应将我娘的嫁妆交还给我，哪怕我闹得再大，最后得了惩处的依旧不是我。林家是因为林家，老夫人和侯爷怕林家。陈奇刚才的心思荡然无存，看着云素英温柔浅笑的模样，只觉得浑身都冷得厉害。他明明声音浅柔，蒙着面纱看着他时，眼眸依旧澄澈干净。他笑起来时，眼尾微微上扬，露出如雪般细腻白净的肌肤。只看那双眸子，几乎就能想象出面纱之下绝色容貌。可是此刻，他这张脸在陈奇眼里却像是地狱里爬出来的恶鬼，让人惊惧、害怕，浑身都充满了恐惧战栗。明明云素英什么都没做，只是去了趟牙行，与人说了几句话罢了。明明他一直都跟在云素英身边，盯着他，从没离开他半步，甚至一直小心防备着他，没有让他接触任何不该接触的人。可是他居然还是在他眼皮子底下不动声色之间，就算计了一切。他算计了牙行管事，算计了大皇子，算计了林家和四皇子的关系，还算计了他。陈奇脸色煞白，看着笑盈盈的云素英时。只觉得浑身都冷得厉害。云素因为歪头笑着时，那笑意却让陈奇浑身发抖。他突然“砰”的一声，直接跪在了云素英面前。“你这是做什么？”云素英挑眉。陈奇咬牙说道：“是我有眼不识泰山，才会得罪了二小姐，还请二小姐高抬贵手，饶了小的一条性命。小人往后定会替二小姐鞍前马后。”云素英笑了笑：“你是陈嬷嬷的侄儿。”陈奇脸上更白，他知道云素英这话是什么意思，无非是想要逼着他和陈嬷嬷翻脸。他原本还想着将云素英敷衍过去，至少能把大皇子这事儿平了。其他的等回去之后再想办法。可当看到云素英仿佛什么都知道的眼神之后，那一丝侥幸也没了。陈奇进入穆恩侯府几年，也知道一些穆恩侯府的事情。以前他总觉得王氏和云舒月才是最后的胜者，可是如今才发现，那软弱无能的二小姐居然是扮猪吃老虎。而且以他的心计，这么多年却从未露出过半点，甚至府里从上到下都没一个人知道。如今他出手之后，老夫人和夫人他们恐怕都赢不过他。陈奇是个怕死之人，心中有了决断，咬了咬牙说道：“小人知道姑姑的一些事情。”能全部告知二小姐，二小姐握着这些把柄也不用担心，小人敢背叛你。第三十九章收服陈奇。陈奇说道：“姑姑要是知道我做了什么，她不会饶了我的。”云素英看
。陈奇顿了顿，又说了几件不怎么要紧的事情。见云素英只静静看着他，没有任何表示，他心里暗骂了一声“云素英狡猾”，可面上却只能咬了咬牙，继续道：“老夫人不像是表面上那么温和，反而手段极狠。以前老太爷在世的时候，几个姨娘死的都不那么干净，其中有不少都是老夫人让我姑姑下的手。原本云家还有好些子嗣，可大多都死在了老夫人手上。除此之外，老夫人还经常让我姑姑做一些见不得人的事情。夫人就是二小姐的母亲，还在世时。”姑姑帮老夫人在城西置了一处宅子，里头养了好些人。可后来没多久，那宅子就被一场大火给烧了，里头的人也几乎都死了个干净，说不定就是老夫人动的手。还有，我还知道侯爷在城外还养着一批人，替四皇子打造兵器，还养了一些私兵，都藏在京郊的庄子里。小姐要是想知道，我也能告诉小姐。陈奇为了保命，将所有知道的事情都说了，连带着一些记忆久远，觉得有可能是陈嬷嬷和云老夫人干的坏事。能够被当做把柄的也交代了个干净。云素英倒没想到，居然还能听到云离安和四皇子暗中勾结。不过他最留意的还是陈奇说到与林氏有关的事情。他神色微顿，你说老夫人在城西置的宅子，那宅子是什么时候起火的？陈奇想了想，好像就在夫人去了之后没多久。云素英微眯着眼，你可知道里面住的是什么人？陈奇想了想，说道：“我当时还小，见姑姑总往那边拿银子，就好奇从狗洞里爬进去看过，里面养着的好像是两三个妇人，穿着也是普通。”不知道是什么身份，妇人陈嬷嬷办事必定是替云老夫人做的。云老夫人没事没干的，怎么会养着几个寻常妇人？而且林氏死后不久，那宅子就一把大火烧了个干净，这个时间也未免太巧合了一些。怎么看怎么都像是被灭了口。云素英本来就怀疑林氏的死是有人动了手脚。古代女人生产就如同是在鬼门关走一遭，想要害人一碗汤药，或者是生产时让人动动手脚，就能让妇人难产血崩。林氏的死有蹊跷，如今听着陈奇的话。云素英下意识就觉得那几个妇人说不定跟林氏的死有关，而能够插手林氏生产，被云老夫人圈养起来，事后却又被快速灭口的，是稳婆替林氏接生的稳婆。云素英手指摩擦着杯面，若有所思。那几人都死了吗？陈奇说道：“应该都死了。那场火烧的极大，等灭了火的时候，里头什么都没了，有人的话也活不下来。他们的家人呢？”云素英问道。陈奇愣了下，这个小人就不知道了。云素英若有所思。干坏事的人总喜欢替自己留条后路，能被云家找来替林氏当稳婆的人，至少表面上不会是普通稳婆，而那些人应该是见惯了后宅手段的，他们知道自己要干什么之后，说不定会提前给自己留条后路，而一般能让他们顾忌的也就是家人了。云素英手指轻敲了敲桌面，还有别的吗？陈奇连忙摇头，姑姑替老夫人办事都做得很是隐秘，而且我以前也不在侯府当差，进侯府也是这几年的事情，有些事情姑姑不会告诉我，只是偶尔会让我替她跑跑腿。大多数的事情还都是我自己发现或者是猜出来的。陈奇说完后，看着云素英道：“二小姐，小人知道的都告诉您了。姑姑要是知道我说了这些，一定会扒了我的皮。小人往后只能跟着二小姐了，还请二小姐饶了小人。”云素英见陈奇脸色泛白，显然是真的怕了。而且他既然已经卖了陈嬷嬷，以后也就没有回头路可走。陈嬷嬷留不下他，云老夫人更不可能饶了他。这陈奇贪生怕死，胆子也小，虽说瞧着上不了台面，可要是用好了道，也能醒他不少事情。云素英从袖中取出一小叠银票。直接放在桌上，推到陈奇身前。陈奇看着那厚厚一沓银票，脸色变了变。二小姐，云素英说道：“我不是小气的人，你既然愿意跟着我，我自然不会吝啬。这些银票就当是你刚才给我那些消息的回礼。往后陈嬷嬷和祖母那里，还得你替我周旋。而他们的一些消息，还有外头的一些事情，也得你替我打探。我喜欢聪明人，也从来都不会亏待跟着我的人。只是我眼里容不下沙子，要是让我知道你说了什么不该说的，做了什么不该做的，到时候就别怪我无情。”陈奇早就被云素英给吓怕了，哪还敢背着她做什么？就算没有银子，他出卖了陈嬷嬷之后，也只能跟着云素英活命，只求着二小姐将来能够平步青云。否则云素英倒霉，他也不会有好下场。更何况如今还有白花花的银子在跟前，那一沓银票少说也有几百两，可是他当下人一辈子都赚不回来的。陈奇连忙磕头道：“小人不敢。”云素英淡声道：“行了，这些银子我既然给了，你就收起来，只要你往后好好替我办事，我不会亏待你。”陈奇见云素英不像是说笑，这才连忙起身将桌上的银票拿了起来。等那些银票入手之后。他才觉得心头踏实了许多，而揣着这几百两银子的银票，看着云素英时也少了几分忌惮，多了一些火热心思。其实跟着二小姐，好像也没什么不好。二小姐有本事也厉害，有林家当靠山不说，出手还大方。乃像是老夫人和陈嬷嬷那边，她每次跑腿做什么也不过，只能得一点点银子当赏钱，大多数时候还什么都没有。第四十章，摄政王丢了爱宠。云素英自然也能感觉到他的变化，心中笑了笑，想要收服不同的人，就要用不同的办法。像阿罗那种性子，就得以武力镇压，将他打怕，再以绝对的实力让他归心。而陈奇这种老油子，单靠威胁恐吓完全不够，还得有足够的利益拴着他才行。只要他在和云家的争斗里面不落败，又有足够的银子和好处，陈奇就绝对不会背叛。云素英眼下身边还没得力的人手，而且他想做一些事情，就要跟云老夫人和穆恩侯府里维持表面的平
，老夫人那里就能安心。云素英收服了陈琦之后，就少了许多顾忌，等着小二敲门送东西进来时，听到有人在议论着些什么搜捕的事情，而且楼下传来喧闹声。他们在的这间包厢就靠着街边，打开窗户后，下面就是朱雀大街。云素英脸上蒙着面纱，有些好奇的推开了些窗户，朝下望去时，就见到街头正有人押送囚车，朝着酒楼这边走了过来。看那方向，像是朝着菜市口走去。那些囚车里关押的人，像是受过刑讯，身上全是各种伤痕，手脚还戴着镣铐。而在囚车最末，还跟着一辆极为华丽的马车，周围守着不少带刀的官兵，都是银龙黑甲，瞧着十分威武。那些是什么人？云素英手里捧着热茶暖手，神情有些微讶。他这是赶上了古代囚犯游街的场景了。云素英满是好奇，他以前还只是在那些电影电视剧里看过这场面。那小二在旁边放着点心，顺着他目光看了一眼后，就笑着道。姑娘，您说的那些人啊，那是银龙黑甲军，是摄政王府的人。至于囚车里面押送的，好像是什么南楼的人。那些人里头，好些都是手染人命的亡命之徒，不知道怎么的得罪了摄政王府，被连根拔了。摄政王府、南楼这两个名字可都不陌生。那小二随口说了一句之后，就退了下去。而陈琦见云素英满是好奇的看着楼下，便在旁说道：“二小姐，这事儿我倒是知道一些。我听说南楼之所以得罪了摄政王府。”好像是因为他们偷走了王府的东西。这段时间，摄政王府的人一直在京中四处搜捕，隐约听说王府好像是丢了一只极为珍贵的兔子。啪！云素英手里一抖，茶杯直接落在地上，里头的茶水溅了他一身。二小姐，陈琦连忙上前，拿着东西便想替他擦水。您没事吧？可要烫着？我没事。云素英伸手拦着之后，甩了甩衣襟上沾着的水，眼神莫名的诡异。你说摄政王府闹出这么大的动静，是为了治兔子？陈琦也理解云素英的惊奇，开口说道。小人刚听说的时候，也觉得不可思议。那兔子再珍贵，能珍贵的哪里去？摄政王府哪能闹出这么大的动静来？可是昨儿个我去方氏的时候，却是亲耳听到，说那只兔子是摄政王从南地带回来的爱宠，结果被人盗走了。南楼这些人好像就是因为这个，才得罪了摄政王。摄政王府不仅铲除了南楼，还贴了榜文，说是找到兔子的人能得百金。这几日，满京城的人都领着兔子去摄政王府，想要赚了那赏银，结果被指出贸认之后被打了出来。我昨日经过摄政王府门前时。那台阶上还沾着不少血呢。云素因为言微张着嘴，要不是有面纱遮着，他脸上几乎能扭曲。那个神经病，谁是他爱宠？云素因原本想着离开之后，君九渊不会轻易罢休，可顶多也只是以为有人闯入王府偷走了兔子，毕竟只是只宠物罢了，丢了也就丢了。可哪能想到，那神经病居然发了榜文满京城的搜捕。云素因忍不住朝着街头那些囚车看去。之前在船上的时候，君九渊对南楼的人不怎么在意，而且也说了让他们背上三百万白银以及主持人的脑袋。就将行刺的事情接了过去，懒得追究南楼那边。可眼下又突然动手，不仅将人连根拔起，还这么大张旗鼓的巡街处斩。他该不会真的以为是南楼的人入了摄政王府偷走了兔子吧？云素英看着囚车里的那些人，忍不住露出一些信心。虽然这些人杀人无数，被抓了之后也没什么无辜的，可到底还是替他背了黑锅了。云素英斜倚在窗口上，顺着那些人朝前看去时，想要瞧瞧南楼的杀手长什么样子，又有些好奇的看向囚车末尾的马车，猜测着里面会不会是监斩的官员。谁知就在这时，那边帘子突然被掀开，里面露出一道极为眼熟的身影。那人像是感应到了什么，猛地抬头朝着楼上看来时，云素英吓了一跳，砰的一声关上了窗户。王爷，怎么了？万军骑在马上，建军九渊突然抬头看着街边酒楼之上，眼中满是凌厉之色。他连忙顺着视线看过去，却见那边什么都没有。君九渊还记得刚才那一闪而逝的人影，那人显然是在窥探这边，却在他看过去时，就瞬间藏在了窗户之后。他微眯着眼时，神色冷冽。王爷。万军有些疑惑，可是那边有什么不对？君九渊收回目光，冷声道：“没事，这街头囚犯巡游，路旁看着的人众多。”君九渊隐约看到那人是个女子，只以为刚才那目光也像是那些百姓一样，不过是好奇而已。他扭头看了眼身后那些被关在囚车里的人，万军也是看着那些人。王爷，那南楼的人跑得极快，咱们也只抓到了这些而已，其他的早就已经销声匿迹。你说咱们这么做，能把剩下的人引出来吗？君九渊神情阴冷，不出来。南楼自此烟消云散。他微靠在马车上时，冷白的手指放在膝上，声音毫无半点温度。堂堂第一杀手组织，庇护不了下面的人，还被挖出了所有客户的源头。就算他们有手段拿捏着那些杀手，往后也没有人再愿意替他们卖命，更没人敢再找他们做生意。第四十一章，在建军九渊，南楼做的就是杀人取命的买卖。能花费重金找南楼出手杀人的人，几乎没有一个是能放在明面上来的。可南楼却丢了那些客户的资料。甚至还被摄政王府搅得四散逃逸，任由他们麾下杀手被人拉着满大街的游街示众。如果不能挽回局势，往后他们在京中再难以立足，也没人会再肯花钱找他们。君九渊冷声道：“本王亲自出来，就是给他们一个翻本的机会。他们虽然敌不过摄政王府，可如果能保住这些人，甚至能够当街刺杀摄政王，至少还能挽回一点颜面。无论成功与否，等到风声过去之后，他们还能卷土重来。”
。万军闻言皱了皱眉，王爷亲自为尔，未免太过危险。他正想劝说君九渊先离去，让他假冒君九渊留在马车之中，将南楼剩下的那些余孽引出来，却不想就在这时，半空之中却是突然传出几道破空声，他整个人突然被君九渊推了一把。等反应过来时，万军手中长刀猛地朝前一斩，就将那几乎到了跟前的弩箭斩断。万军脸色一变，厉喝出声：“有人劫囚，保护王爷啊！”四面八方突然涌出几道黑衣身影，快速朝着囚车方向疾射而去。而周围那些原本围观的人都是吓得仓皇失措，尖叫着四处逃去。云素英原本瞧见君九渊突然出现时，还被惊着，怎么也没想到那神经病王爷会突然出现在街头，心虚的生怕被他瞧见了自己。等反应过来，他现在是人不是兔子。就算君九渊真看到了他，也不知道他是谁，他怕个屁啊！云素英刚做好了心理建设，想着瞧瞧君九渊最近怎么样了，就突然听到。外面那连声的尖叫和一众人大喊着劫囚的声音，劫囚！云素英一惊，连忙将窗户拉开一条缝隙朝下看去，就见到刚才还整齐的囚车，此时已经被彻底打乱。那些黑甲官兵被一群黑衣人围在中间，而原本守在马车旁边的万军早已经下了马，正跃在马车之前与人交战。几道黑衣身影与车前纠缠，而那掀开的帘子里，君九渊身着墨色锦袍，戴着赤金灵纹面具，只神情冷漠地坐在那里，仿佛丝毫不被外间杀戮所动。二小姐，咱们赶紧走吧。陈奇没想到会出这种意外，连忙急声道：“摄政王府与人交战，万一波及，那可是要命的。”云素英也不想再跟君九渊打交道，况且君九渊不是那种会将自己置于险境的人，他没必要多管闲事。他只低声说道：“先等等，现在出去太过招眼，等他们打完之后再走。”陈奇心口砰砰直跳。云素英眉眼微沉，看着马车那边，万军游刃有余地跟那些人打斗。马车旁边已经有了不少尸体。连车身上都染了鲜血。君九渊坐在车中，冷眼旁观。而被围住的那些摄政王府的人，虽然立桌，也不见慌乱，只拖着那些劫囚的杀手。那模样让云素英瞬间就明白，他们怕事早就已经有了防备。这一场刺杀，分明就是君九渊拿自己为饵，想要将南楼赶尽杀绝。果然，片刻之后，周围那些巷道之中就传来了盔甲碰撞的声音。云素英抬头朝着远处看去，就见到有人朝着这边涌了过来。而四周的房顶屋檐之下，甚至连那些四处逃散的百姓之中，也突然涌出不少人来。那些黑衣人也察觉到了不对，不好，中计了，快走！想走哪儿那么容易？万钧一刀砍在身前那人身上之后，就冷声道：“既然来了，就全部给我留下来，抓住他们，一个都不准放过。”是，原本只是防守的那些黑甲官兵瞬间暴起，朝着那些黑衣人杀了过去。而那些人眼见着形势不对，想要退走之时，已经来不及了。他们想尽办法突围，却被身后的人死缠着不放。眼见着那些人越死越多，而外头官兵也越来越近，那些人如同困兽一样被冲得七零八落。或是被斩杀，或是生擒，等只剩下最后两三人时，万军直接就朝着领头模样的那人追了过去。那人腾挪之间就朝着旁边的巷道冲了过去。万军连忙跟上，却在转弯之时，突然看到原本已经空荡下来的巷子里，不知道怎么的，突然多出来个孩子。那黑衣人眼前顿时欣喜，一把抓住那孩子，将他拎了起来。那孩子瞬间大哭。那黑衣人手中抵着那孩子脖子，朝着万军厉声道：“站住！你再敢过来，我就杀了他！”万军脸色一厉：“你敢？你看我敢不敢？”那黑衣人紧紧抓着那孩子的脖子，将他掐的脸上都泛了青紫。而向伟追进来的女人见到自己孩子受制，连忙跪在万军跟前，哭声道：“大人，大人，求求你救救我的孩子，求求你！”万军脸色铁青，想要直接动手，那女人却砰砰磕头。而那孩子越来越微弱的气息也叫他动弹不得。没想到堂堂摄政王府的万大人，居然还是个怜香惜玉的主儿。既然如此，那我就走了。那黑衣人见状，顿时哈哈大笑，转身踩着墙边，抓着那孩子就想离开。云素英也没想到会出这种意外。眼见着那黑衣人抓着孩子为质，腾挪之间就想要逃脱，他连忙抓着桌上的点心，就直接朝着那人手腕处打了过去。黑衣人腾空而起时，正想弄死了那个孩子，免得拖累。谁知道就在这时，突然感觉到手腕一疼，抓着那孩子的手下意识一松，那孩子就直接掉了下去。嗷！万军连忙一蹬地面跃了起来，将那孩子一把接住。下一瞬，还没等他再起之时，就看到那黑衣人被一根簪子刺穿了喉咙，整个人瞪大了眼，砰的一声摔在了地上，砸得头破血流。眼里满满都是不敢置信之色。唰！万军和马车之中的君九渊几乎都是同时朝着酒楼上看去，两人都只看到了那边一张戴着面纱的脸。还没等细瞧时，那人就直接退了回去。下一瞬，影没在了酒楼之中。第四十二章，跑了。万大人，周围的人解决了其他黑衣人后，连忙围了上来。万军一把将怀里已经吓晕过去的孩子交给了那妇人之后，自己就快步朝着酒楼里走了过去。等他上了楼上时，却见刚才那白纱女子所在的地方早已经没了人影，茶杯里水还是热的。窗前也是半开着，桌上还摆着几碟来不及吃的点心。显然，刚才的人走得十分匆忙。万军站在窗口，顺着方向朝下望去时，刚好就能看到王府的马车，还有拐弯处巷道里躺着的尸体。他脸色沉凝，看着跟着他上来的老板，沉声道：“刚才这里的是什么人？”那人吓
：“是，是个姑娘，长什么模样？”那小二摇摇头，不知道。他进来时带着木栗，后来又蒙着面纱，小的没瞧清楚她长相，只知道应该十分年轻，眼睛也极为好看。就他一人，万军沉声道。小二连忙道：“没有，那姑娘身边跟着个年轻男人，看上去二十来岁的模样，应该是她的仆人，管她叫小姐。”万军紧紧皱眉，这小二说的这些都太宽泛了，无论是年轻女子还是二十来岁的男人，这满京城一抓一大把，而且。那个女子又蒙着面纱，刚才她只隐约瞧见了一双清冷眼眸，其他却连半点跟她身份有关的事情都难以找到。后跟上来的人的低声道：“大人，那女子既然刚离开，想是还没走远，要不要属下派人去追？”万军闻言没说话，只抬头看向那人身后。那人回头才发现，君九渊不知道何时已经上来，他坐在轮椅之上，身旁跟着个犹如影子一样的年轻男人，推着他上前之时，屋中之人连忙纷纷下跪。王爷，万军上前低声道：“王爷，人已经走了。”君九渊推着轮椅到了窗前，那窗边散落着一个打翻的茶杯，还有一小截挂破的雪狐皮毛。君九渊神色莫测的看了眼楼下的方向，又望了眼屋中，最后目光落在少了一块的点心盘子上。万军说道：“刚才那人能一击击杀那杀手，身手极为凌厉，而且这么远的距离还能一剑穿喉，用的是最普通的簪子，万历非同寻常。属下方才问过了，刚才在这里的是一男一女主仆二人，动手的应该是那个女子。王爷可要派人去追？”君九渊垂眸片刻，才道：“不用了。”他还记得。最初窥探他的方向也是在这里，跟刚才出手的那个应该是同一个人。那人不管身份如何，与他们没有恶意，否则以他的手段，他如果真跟南楼的人是一起的，刚才那簪子伤的就该是万军，而不是击杀南楼的杀手。君九渊眼前闪过刚才抬头触及的那双凌冽清冷的眸子，还有一闪而是隔着面纱的容貌。他捻了捻指尖，说道：“让人把南楼的那些余孽抓起来，带回去后细审，看能不能审出什么。”万军低声道：“是。”万军转身出去，去交代下面的人将南楼余孽抓起来，带回去严审。而下面的人闻言迟疑，万大人，这南楼的人干的都是杀人的行当。王爷说要审，是还是要问兔子吗？那不然呢？君九渊从来没那般在意过什么，而且之前在船上时，万军也是头一次见自家主子那般放松。他知道主子表面上没说，可是却是在意那只兔子的。而且那只幼兔模样乖巧又机灵，甚至极为通人性。万军也想过找只别的兔子来代替，哄王爷开心。可是别说是王爷，连他自己一眼都能看出来那兔子的不同。又怎么能哄得过王爷？万军一想到自从那兔子没了之后，王爷又变回了从前那般冷厉模样，他眉眼之中就全是怒意。该死的刺客，别叫他抓到，是谁偷了王爷的兔子？不然他扒了他的皮。君九渊不知道万军的心思，他只是突然伸手将窗边那丝血狐皮封上的皮毛取了下来，放在手心上时，那血狐毛柔软至极。扫过指尖时，突然就就让想起了那只毛茸茸的血团子。君九渊眸色阴冷了几分，对着身旁人道：“回府。”云素英原本没打算出手。可是眼见着那些南楼杀手伤及无辜，到底还是没忍住出手帮了万军。只是将人弄死之后，眼见着君九渊突然看过来时，那双黑沉的眼睛，哪怕隔着半条街，依旧精准的落在了他身上。他吓得魂儿都差点没了，心口砰砰直跳，连半点都不敢停留，抓着陈奇就直接跑下了酒楼。他这身份经不起推敲，而且云家人好糊弄，君九渊可没那么好骗。万一被他查到他曾被掳去过南地，再有些什么不好的联系，到时候哪怕不知道他就是那只兔子，也会麻烦缠身。云素英打心眼里不想再跟这男人有任何交集，这个男人给她的感觉太过危险，而云素英最为相信自己的直觉，只恨不得能远离。云素英怕两人目标太大，直接跟陈奇分散开来，让他混在乱糟糟的人群里，挤出酒楼之后去牙行附近等他。而云素英自己则是直接翻了酒楼后墙逃了出去。等出了酒楼，他丝毫不敢停留，生怕摄政王府的人会追过来，匆匆从酒楼后向绕出去后，就快速带着目力融入了街头人群之中。不过片刻就消失在了那附近。陈奇回到马车上时，想起刚才云素英出手那一幕时，还心惊肉跳。他没想到云素英会突然动手，也没想到他居然那么厉害，远比他之前想的还要更加吓人。那簪子直接透骨而过，瞬间灭杀了那凶狠至极的杀手时，鲜血狂飙的场景，吓得他牙齿都打颤。只要想到云素英轻飘飘射出去簪子的动作时，陈奇就觉得自己脖子发凉，忍不住捂着喉咙一阵后怕。要是他没投靠二小姐，这会儿不是也被一剑穿喉？云素英寻到马车时，就看到陈奇整个人恍恍惚惚的。他上前拍了他一下，吓得陈奇一哆嗦。第四十三章柔弱不能自理的弱女子。陈奇连忙回头看见来人时，才松了口气。二小姐想什么呢？脸色这么难看。云素英上了马车，陈奇连忙低声道：“没什么。”他可不敢说自己是在想云素英有多凶残。见云素英将木栗摘下来放在一旁，明明经历这般凶险的事情之后，脸上却连点汗丝都没有，一双眼依旧和之前一样平静无波。陈奇对着云素英时，就更多了一些惧意，低声问道。二小姐，您刚刚为什么出手啊？这摄政王府的人可不好招惹，万一被他们抓住就麻烦了。云素英说道。那总不能眼看着那个孩子被掐死吧？见陈奇脸色苍白，他低声说道：“放心吧，我在酒楼里一直蒙着面纱，没人知道我是谁。”
，而且刚才我虽然出手，却没伤及王府的人，反而帮他们解决了劫囚的杀手。只要不是当场被抓住，想来他们也不会太过追究。陈奇闻言想了想，觉得云素英说的也有些道理，而且人弄都弄死了，除了希望摄政王府的人真跟二小姐说的一样，别再追究，他也没别的办法。陈奇压下心头惊慌，低声道：“那咱们接下来是要回府？”云素英说道：“先不回去，你可知道这京中有谁能打造金针呢？”金针？陈奇微愣：“什么样的？”云素英说道：“就是行医用的针。”比普通银针要细一些。陈奇想了想后说道：“这东西寻常铁匠铺子应该都能打造，只是如果要手艺好的话，寻铁匠铺子不如去找卖手似的。金中那些银楼里大多都有自己的匠人，做银丝金线最为厉害，想来应该也能做金针的。”云素英闻言觉得有些道理，他要的金针细如牛毫，而且还得要有韧性，又要足够尖锐，不仅能够作为治病救人之物，关键时刻也同样能够杀人取命。上一世时，他在热武器上其实不是特别厉害，反而是金针用的更为顺手，而且极细的金针也十分好藏。随时都能带在身上，所以那时候他几乎金针不离身。云素英回京之后，其实还没急着想要去打造金针，只是刚才在对付那南楼杀手之时，他情急之下直接将簪子当做金针扔出去时，才多了些迫切。这里不是现代，而是随时都有可能会出人命的古代。她是个柔弱不能自理的弱女子，身上不可能带刀带剑，也总得有些东西防身，要不然下次真遇到什么生死大事，连个趁手的东西都没有。云素英让陈琦驾车寻了一家口碑不错的银楼。听到云素英的来意之后，那掌柜的一口就答应了下来，而云素英也付了足足两百两银子的定金，约好了三日之后来取。从银楼出来后，云素英又让陈琦去另外一家酒楼，包了些招牌的点心和吃食后，这才让陈琦驾车回了穆恩侯府。等到了侯府门前，云素英下了马车后才道：“知道该怎么跟陈嬷嬷说吗？”陈琦连忙道：“小人知道，不过就是替二小姐遮掩行踪，别叫陈嬷嬷他们知道她去做了什么。”陈琦看了眼周围，见门房那边的人没看着这边，他才继续：“二小姐，小人在外院当差。”平日里也能随意进出府宅，您若有什么吩咐，就遣人来跟我说一声就是。云素英嗯了声，这才接过了陈琦手里的东西，直接回了锦绣院。陈琦则是转了个弯，朝着鹤鸣院那头走去。等到了院前，他停了一下，摸了摸怀中藏着的银票，这才深吸口气，准备好好糊弄一下陈嬷嬷。谁能想到，出门前他还奉命监视，回来时他就成了二小姐的人。云素英没工夫去理会陈琦的心理活动，她只要知道陈琦会替她遮掩好今天出门后的事情就行。等她回去时，就发现锦绣院里动静挺大。两个下人爬在房顶敲敲打打，而院子里也有三个丫鬟扫扫。原本堆了老高的积雪都被扫了开来，露出了院中的石桌石椅。台阶和游廊上的积雪也被扫了出去，瞧着倒是干净了不少。二小姐见云素英回来，那些人连忙行礼。经过昨夜的事情，再加上刘管家今日也没了，虽然谁也不知道到底是怎么回事，可任谁都知道刘管家以前和夫人、大小姐关系更好。府里不少人都猜着刘管家的死说不定和二小姐有关系，哪怕没有证据，可也没有人再敢在这位二小姐面前拿桥。起来吧。云素英叫他们起身之后，才说道：“晨儿呢？”身前的丫鬟连忙道：“晨儿姑娘在屋中歇着呢。”奴婢照着二小姐的话，午膳的时候替晨儿姑娘送了饭菜过来，也替她取了冬衣。云素英闻言满意，直接拿出一小块碎银子抛给了那丫头：“赏你的。”那丫头手忙脚乱的接住银子，顿时惊喜至极。她旁边的另外两个丫鬟看着那足有一两的银子，眼睛都有些红了。早知道他们刚才就该先回话的。那两个丫鬟正懊恼时，却不想云素英又拿了一小袋银子出来，对着他们说道：“你们把院子里打扫干净。”待会儿再把西边那几间屋子也整理一下，去抱几床后背，还有再取五身府里丫鬟的衣裳过来。他将买来那几人的身量跟眼前几个丫头说完之后，才对着上面修葺屋顶的人道：“我买的几个丫头，晚些时候就会住进锦绣院来，把西边那几间屋顶都修修，赶在晚上前弄完。至于这二十两银子，你们几个分一分，就当是酬劳。”云素英深谙有钱能使鬼推磨的道理，他手头不缺银子，不介意能花些银子让自己住得更舒坦一些，也能在府里收买人心。果然，无论是房顶上那两个，还身前那三个丫头。几人都是高兴的脸，都笑出了花来。二十两银子，他们统共五个人，就算分下来，一人也有四两银子。他们都不过是府中的粗役以及最下等的丫头，每个月月钱也不过才几百钱。要是运气好的些，赏钱顶多也就一两银子。这四两银子也可足足抵得上他们小半年的工钱了。第四十四章，二小姐翻身了。二小姐放心，我们肯定能替您收拾的妥妥当当的。几人接过银子后，欢喜的不行。等云素英提着东西回了房中后，其中一个丫鬟才捧着那袋银子打开来看。等瞧着里头，真的有二十两银子。他顿时兴奋的脸都红了。以前都说二小姐小气，从不给府里打赏银子，那些丫鬟也不爱来锦绣院里干活。可如今我瞧着，二小姐才是咱们府里最大方的主子。旁边的人也是附和，就是以前夫人和大小姐，就算是赏钱，也顶多就是一二两银子，哪像是二小姐这么大方？我觉得二小姐以前不是不赏，只是被清纸院那头拿捏着。如今二小姐将先头夫人的嫁妆拿了回来，也不愿意再忍着清纸院那头。往后这府里谁说了算还不一定呢。嘘，旁边那人拉了他一把，你小声些，别被人听到。怕什么？那拿着银子的丫头翻了个白眼。你别瞧着清纸院那位
还占着夫人的位置，他生的那位也要嫁进四皇子府。可婚前世界这么大的事情，哪能瞒得住？等回头肚子大起来了，还指不定会闹出什么来呢。而且论起来，二小姐才是府里真正的嫡出。二小姐愿意让着清纸院那边，她才能当了正头娘子。没瞧着不让她了，她连管家的权利都被老太太收了回去。她可知道，今儿个一早，老夫人就让陈嬷嬷收了王氏管家的权利。这会儿，王氏还在祠堂里跪着呢。王氏出身小门小户，当了主母也极为抠门，对府中下人更是不好。如今。他就跟被拔了牙的纸老虎似的，不能管事。之后府里又有几个人还怕他？那丫头说道：“只可惜二小姐不愿意收用府里的下人，宁肯出去买新的回来。要不然我还真想来锦绣院里当差。我想着之前那些个从锦绣院跑出去的丫鬟，怕是这会儿毁的肠子都青了。”旁边那人闻言也是认同。以前锦绣院这边不得侯爷和老夫人看重，府里又有夫人和大小姐压着，所以过得格外艰难。原本这里是有五六个丫头的，只是都受不了苦，早早就撇下主子跑了。只剩下成儿那个死心眼的，还跟在二小姐身边。如今二小姐翻身了，成儿也跟着水涨船高，直接成了锦绣院的大丫鬟。而之前那些个撇下这里跑出去的丫头，挤破了脑袋都想要回来。只可惜二小姐早已经不是以前那般好说话的模样。她府里的人一个不要，听说自己去了衙行买新的丫头回来。旁边的丫头心里虽然也有些遗憾，却还是说道：“行了，这些事情你在心里想想就可以了，别放在嘴上说，小心惹麻烦。”见那丫头一脸不在意，她认真说道：“二小姐是眼看着翻身了。”可你别忘了，大小姐是要嫁去四皇子府的，她往后可是四皇子妃，就连侯爷和老夫人见了，那都是要行礼的，更何况是二小姐。再说，你别忘了三公子，那云锦元可是向着王氏和云舒月的。以往有什么事情时，他可从来没帮着二小姐过。可二小姐对他却是极为在意三公子。这三公子还没回来，二小姐是能压着清纸院。要是三公子回来了，还指不定会怎么样。旁边那人原本还不以为意，可当听到云锦元时，一时间也有些悻悻然，不由吐槽，也不知道这三公子是怎么想的。他跟二小姐才是同胞姐弟，怎么就帮着外人？行了，主子的事情少议论，咱们赶紧收拾东西吧，别叫二小姐觉得白赏了银子。至于主子将来怎么样，也不是咱们能管得着的。先做好眼下的事，二小姐瞧着顺眼了，往后有事儿还会再找咱们。那丫头闻言想了想，也是，主子再不好，也比他们这些下人好，哪轮得到他来操心？他连忙将银子色好之后说道：“那我先去拿被褥和衣裳，顺便将银子兑了，等下回来再分给你们。”其他几人也不怕他跑了，都点点头，几人就各自忙了起来。云素英没听到外头几个丫鬟议论，不过就算没听到，也能猜到他们会说些什么。他也没怎么在意，只提着东西就去了屋中。成儿正撑着桌子，想要试探着下床，听到门前动静，吓了一跳，连忙就蹦着快速窜回了床上，然后扯着被子将自己遮得严严实实。云素英，要不是他亲眼看到，简直不能相信刚才灵活的跟猴儿似的人，是他这个断了腿正在养伤的丫鬟小姐。成儿嘿嘿讪笑，见云素英面无表情的走过来，他渐渐有些绷不住。小丫头昨夜刚答应了要好好养伤。今儿个下床折腾就被抓了个正着，他有些心虚的转了转眼珠子，见云素英就那么看着他，忍不住嘴角垂了下来，之后可怜巴巴的说道：“奴婢没想干什么，就是在床上待的身上疼，想要下来活动活动。”奴婢没碰着腿，不信您瞧。他撑着那条绑着木头固定的腿，做了个金鸡独立的姿势。云素英有些无语，上前将东西放在一旁，将人拎到了床上之后，才掐了一把他的脸：“好好的让你睡觉，养伤你还不乐意了？你真把自己当劳碌命了？”成儿鼓着脸，可奴婢一直都在做事啊，突然这么躺着。好无聊啊！云素英瞧着他营养不良的模样，想着成儿被捡回来之后，一直都跟着原主吃苦受罪的。明明年纪不大，却要想尽办法的护着主子，还得费尽心思的筹谋着吃喝，想着怎么活下来，从来就没闲下来过。整个锦绣院这么大，只有成儿一个丫鬟，他根本就没有时间，也没有精力能够闲得下来。云素英眸色柔和下来，撸了一把他脑袋，说道：“行了，我也不是非逼着你要一直躺在床上，只是你这条腿想要养好就不能碰着，下次想要活动的时候别藏着掖着，我叫人给你做根拐杖杵着，在屋里。”走动走动也没什么大碍。第四十五章话痨，真的吗？真的，只要你不碰到受伤的腿就行。陈儿顿时高兴起来，他就怕成天躺在床上，躺得他骨头都疼。只要能让他走动就行。陈儿跟云素英说了会话后，才有些好奇的问道：“小姐，你不是出去买丫头了吗？买好了吗？”云素英嗯了声：“买好了，一共五个，有个和你年纪差不多大的，叫阿罗，回头和你一起留在我身边伺候。另外四个年纪大些，都是一些府里犯了事后被冲了奴籍的官家婢女。”以后就留在锦绣院做些杂事。成儿没想到一下子会多出五个人来，不由歪着脑袋。那奴婢是不是还是比他们大、啊？云素英失笑。那当然，你可是锦绣院里的大丫鬟，等他们来了之后，都得让你教着。所以你得快点好起来，免得到时候连训个人都没威势。成儿顿时欢喜起来。云素英将买回来的点心和吃的取了出来，成儿就越发的高兴。他眼睛黑亮黑亮的，酒窝也深陷下去，笑起来时又乖又听话，捧着一块绿豆糕，就像是捧着什么山珍海味似的，吃的一脸满足。逗得云素英心情也是极好。等到外间天色暗下来时，阿
，险些被他气笑了。不过也越发觉得云素英不过就是个稚气的孩子，否则谁跟他似的，一副孩子脾气，非得跟王氏母女争个高低出来。云老夫人挥挥手，叫人杰算了银子，打发了牙行的人后，就把那几个丫头送去了锦绣院。而云素英接到人时，就见到几个人身上已经换上了府里丫鬟的衣裳，就连阿罗身上的伤也已经上了药。那几个丫鬟除了阿罗之外，四个都是官家最奴。云素英没想过身边要留多出色的人。所以挑的都是知文识字模样中上的，没去碰那几个官家小姐，也没要其中两个长得极好，一眼就能被人瞧见的人。四个丫鬟按春夏秋冬梅兰竹菊取了名字，春梅和夏兰瞧着稳重，秋菊和冬竹则是会些拳脚功夫。云素英也没跟他们多说，只是简单道：“我的身份想必你们应该都清楚了。你们以前既然都在官家伺候，就该明白府宅里的规矩。行事之前多思量三分。我不过问你们的过去，也不过问你们为何会被充作官奴。只要你们不做什么不该做的事情，你们在锦绣院一日，我就会庇护你们一日。”你们的一应待遇和利钱也都照着府中二等丫鬟的来。若将来我另外立府，或者要离开云家时，也会将你们一起带走。那四人都是聪明人，听到“另外立府”四个字，就大概知道了云素英和穆恩侯府其他人的关系。若不是不和，或是有什么局语，一个未出嫁的姑娘，怎么可能会想着离家另外立府？云素英见四人虽然诧异，却没多言，反而恭敬答应下来。她也没跟他们多说，只是安排着他们留在院中接管了锦绣院里的杂事之后，让他们下去，然后就将阿罗单独拎了出来。云素英带着阿罗去了成儿房中，这才说道：“你以后就跟着我，和成儿一样当我的贴身丫鬟。”阿罗扫了眼成儿，就扭头看着云素英。云素英知道他想什么，淡声说道：“我答应过你的东西就会应诺，那些东西我会慢慢交给你。只是你要记着，你既然已经入了侯府，跟在我身边，一些东西不管愿不愿意都要给我改掉。在这府中有什么不懂的就问成儿，不准肆意伤人，不准随意与人冲突。”见阿罗眉毛都皱了起来，云素英才话音转了道：“不过虽然不能主动挑衅旁人。”可如果有人敢找锦绣院的麻烦，你也不必怕事，直接打回去就是。你的任务就是护好陈儿，护好这院子里其他人。等你身上的伤和陈儿的腿好了之后，你若能改掉你现在的习性，适应跟在我身边的生活，我就开始教你们之前我拿下你的那些招数，怎么样？阿罗见不用一味的忍气吞声，虽然规矩多了点，可好像也不是不能忍受。他点点头，好。云素英说道：“这段时间你和陈儿住在一起，让他教你一些礼仪规矩，不准欺负陈儿。”阿罗瘪瘪嘴。云素英又对着陈儿道：“他性子虽然有些不好。”不过人不坏，你先跟他聊聊，熟悉一下。我先回去歇歇。陈儿对于阿罗十分感兴趣，他倒是不觉得有了阿罗会分掉自家小姐的宠爱。他听得出来，小姐还是更护着他的，而且连小姐都说了阿罗不坏，而且两人年岁相差不大。陈儿十分好奇的瞅着阿罗的重瞳，在云素英走后，就脆声道：“你叫阿罗吗？你今年多大呀？”阿罗没吭声。陈儿也不以为意，只絮絮叨叨：“我今年十三，你看着好像比我还小一些呢。”对了，我叫陈儿，这名字还是小姐给我取的。小姐说是从样样泛灵性，成成应家委里选的，是不是很好听？你呢？你为什么叫阿罗呀、啊？是有什么典故吗？还是也是小姐替你取的？阿罗面无表情，成儿凑到他跟前，想要摸摸他的脸，被阿罗闪开之后也没生气，只是说道：“你其实长得挺好看的，就是脸有点黑，多吃点肉就能白回来了。而且你的眼睛真好看，我还是第一次看见这么好看的眼睛呢。不过还是小姐最好看。”他小嘴巴巴，声音跟黄鹂鸟似的。我跟你说，我家小姐可好了。又漂亮又温柔，又特别疼我，可就是胆子有点小。不过那是以前了，现在小姐可厉害了，连夫人他们都不怕。你只要好好跟着小姐，小姐肯定疼你。阿罗忍不住翻了个白眼，他可半点都没看出来，他新认的这个小姐温柔胆小的。一想起之前在牙行被压在地上揍，他就觉得骨头都有些开始疼起来。第四十六章，兵疙瘩也能化成绕指柔。成儿瞧见阿罗一直不开口，忍不住有些抱怨的鼓着脸：“你怎么一直不说话啊？你该不会是哑巴吧？不对，你刚才还跟小姐说话了，怎么可能是哑巴？你是不是不喜欢我啊？”可是小姐说我最好了，而且我来的比你早，你就算不喜欢我，我也比你大。小姐说了，我是锦绣院里的大丫鬟，你们都得听我的，所以你该叫我成儿姐姐。不过你放心，我不会欺负你的。你有什么不懂可以来问我，我会照顾你的。阿罗面无表情。哎呀，你别不说话啊，我们还要住在一起呢，不说话多无聊啊。你理理我。成儿凑在阿罗跟前，缠着他道：“阿罗，阿罗，阿罗，你跟我说说话嘛。”成儿跟只鸟似的，在他身边叭叭叭叭。阿罗只觉得脑仁都疼，恶狠狠地瞪了他一眼。可谁晓得，往日里那些人被他瞪了之后，都会怕他。可陈儿却是眼睛亮晶晶的，半点不怕，反而越发的缠人。你眼睛真好看，里面还有两种颜色呢。我听说胡人的眼睛跟咱们汉人不一样，颜色要浅好多。你是胡人吗？可瞧着，怎么跟我们长得一样？还有你好矮啊、哦！阿罗额上青筋直冒，忍无可忍。你闭嘴，头疼死了！陈儿顿时眼里激泪。你吼我，阿罗！陈儿泪眼汪汪。你是坏人，小姐都不骂我，我要告诉小姐。阿罗憋着气，眼瞅着他从床上下来。一瘸一拐的就想出去，连忙走到后面，拎着他衣领，将人拽了回
。十五，一半胡人，一半汉人。你名字很好听，你也好看。成儿愣了下，才反应过来，阿罗是在回答他之前问的那些话，顿时破涕而笑。你真可爱，阿罗，脸都青了。噗！云素英站在窗户外面，瞧着里面阿罗被缠的脸色铁青铁青，想要发火，可对着成儿鼓着一泡眼泪说要跟小姐告状，他瞬间就蔫了下来，憋屈至极的忍着成儿继续跟他絮叨。还得时不时的回他一句。云素阴险些喷笑出声，冰坨子最怕话痨，这简直就是亘古不变的真理。有成儿这团跟火焰一样热情的人在旁边粘着，这小狼崽子就算再冷硬的人，也早晚能化成了水儿。更何况像是阿罗这种身处黑暗之中多年的人，哪怕表面上不在意，可若真有那么一团阳光闯进生活之中，就足以让他们舍弃一切，紧紧抓住。这就是心理学上所谓的所有人类的向阳性。成儿就是那团小太阳。云素阴见两人没打起来，而阿罗虽然满脸不耐，可却没朝着成儿动手。他这才放心离开。夜里的时候，锦绣院这边的小厨房已经弄了起来。春梅有着一手好厨艺，云素英也就没要府里的厨子，只让人送了食材过来之后，就让春梅接管了锦绣院的厨房。而夏兰则是跟着他打下手。等将一桌子饭菜摆好之后，云素英闻着那香气，直咽咽口水。你这手艺不错，春梅有些不好意思的说道。奴婢以前最早就是在厨房里帮忙的，后来被原来的主家赏识，才有机会识字。因为不知道小姐喜欢什么口味，就随意先做了些。这个云腿炖鸡，这个酸辣鱼腐，这是零粉香糕。里头包着的是磨碎的红豆泥，还有这个是金银盏，小姐尝尝看。要是有不合胃口的，下次奴婢再做别的。云素英先闻着的就是那道酸辣鱼腐，筷子直接落了过去。而春梅也在旁默默记着云素英的口味。云素英尝了尝后，也是眼睛一亮，不错。等将来有机会，你这手艺还能开个餐馆，这可比外头酒楼里的味道还要好些。春梅闻言，脸上顿时露出抹欣喜，可随即又是暗淡下来。她自己其实也想开家酒楼，只可惜她这种入了奴籍之人，一辈子都难赎身。不过能让新主子这般喜欢手艺，倒也让他松了口气。春梅温柔道：“小姐喜欢就好，锅里还有一道时蔬，奴婢给您端来。”云素英点点头道：“送过来后，你们几个也去用饭吧，不用一直跟在旁边伺候。”夏兰三人都是一怔。云素英说道：“锦绣院里没那么大的规矩，我身边也不用你们时时跟着。你们将自己该做的事情做完之后，将这院子里打理妥当，别的时间你们可以做自己想做的事情。”夏兰几人这才明白了云素英的意思。见这位新主子好伺候，而且说话也干脆利落，他们都是松了口气，齐声道。奴婢明白。几人下去之后，云素英才招手让成儿和阿罗过来。他虽然来自平等自由的现代，可是他无意挑战古代的一些规矩，比如人人平等，再比如让所有丫鬟都跟他一起同桌用饭。这样不仅不会让人觉得亲切，反而会变成异类。每个时代都有每个时代的印记，而现代之所以能够平等，是经历过数千年的发展才会得来的结局。成儿和阿罗不同，两人往后是他的贴身丫鬟，成儿又跟他同甘共苦，熬了好几年，让他们上桌也说得过去。可其他人的话，云素英依旧照着本该有的规矩。只让他们自行用饭，不让人留在跟前伺候挑菜，已经能显示出他是好主子了。阿罗先是不肯，被陈儿拽上了饭桌。陈儿早先就时常跟着云素英一起用饭，所以也没客气，端着碗就吃了起来。小姐，好好吃。陈儿吃着桌上的饭菜时，喜欢的头都恨不得埋进碗里去，嘴里抱着东西说话时，跟只仓鼠似的，一股一股的格外喜人。云素英笑着道：“好吃就多吃点，慢点吃，桌上的都是咱们的，没人跟你抢。”说完，他才对着满脸僵硬的阿罗，见他不动筷子，挑眉道：“怎么？”不会用筷子。第四十七章，感谢他的饭桌子，找死！阿罗紧抿着唇，会。云素英，那就赶紧吃，总不会还想要我喂你。阿罗已经发现了，他家小姐就是个爱损人的性子，嘴巴还毒，而且他好像是真的不是特别在意尊卑，只要不碰触到他的底线，他整个人都十分和气。单看他身边的这个小丫头，单纯的跟什么似的就知道，云素英不是个会苛待下人的人。阿罗捧起碗后，云素英便夹了一块肉进他碗里，多吃点，你太瘦了。阿罗看着碗里的鸡肉，沉默了片刻。才将它夹进了嘴里，那鸡肉滑嫩香醇，却半点不柴。轻嚼着时，那肉汁顺着喉咙咽了下去，仿佛带着热度一路掉进了胃里。阿罗已经很久没有吃过热的东西了，鸡肉下肚的那一瞬间，他眼中微润，随即一双筷子就探了过来，另外一块雪白的鱼肉翻滚进他碗里。阿罗抬头，就对上成儿又圆又大的眼睛：“阿罗，吃这个，这个好吃。”阿罗顿了顿，才轻轻嗯了一声。云素英瞧着阿罗一身野性难驯，却被成儿磨得软和了下来，吃着东西时眉眼间也泛着柔软，她微笑了笑。便也收回了目光，加了一些鱼腐在碗里。不得不说，春梅的手艺是真的好。这鱼腐辣而不燥，又香又不刺口，既有鱼腐的滑嫩鲜甜，却又不带半丝腥味。鱼腐中加了一些酸菜，中和了辛辣之味，又激发出鱼腐的鲜美。就这水平，放在上一世时，怎么也得是个国宴大厨水准的。开个私房菜馆，估计能被人挤破了脑袋。云素英正满脸幸福的品着嘴里的饭菜，屋里也是一片暖意融融时，门外却突然听到春梅尖叫了一声，紧接着像是盘子被摔在地上之后，就是一道男声：“云素英，你给我滚出来！”陈儿正夹菜呢，手一抖，
，急急就想拦着这突然出现的小公子。云景元却是一把推开春梅，走到桌前，看到桌上摆着的满满的饭食时，顿时力气横生道：“你还有脸吃饭？”三公子，晨儿见到云景元时，就下意识的脸色发白。三公子每一次过来时候总没好事，而且每一次都会想尽办法寻小姐麻烦。陈儿明明害怕，却下意识的像以前一样将云素阴护在身后，急声道：“三公子，你有话好好说，滚开！”陈儿想去拦云景元，却忘记腿上还绑着夹板，要不是有阿罗拉着，直接就能被云景元踹翻过去。可哪怕如此，云景元那一脚依旧踹在了他受伤的地方，疼得他满头大汗不说，那板子顶上还刺破了腿上，直接就流了血。陈儿，阿罗看着那血色，顿时红了眼。而云景元却丝毫没有伤人的自觉，上前一把抓着桌布朝上一掀，那桌子上原本的饭菜稀里哗啦的就全落在地上。阿罗看着自己的碗砸碎在地上，里面的鸡腿滚了出来，而程儿疼的脸都白了，他眼神陡然阴冷了下来，露出森森白牙，就想咬断眼前这人的脖子。只他还没动手，对面被溅了汤水的云素英就已经上前，你个不要脸的贱！砰！云景元嘴里的骂声还没出口，就见云素英突然抬腿，一脚就踹在云景元的肚子上，将人踢飞了出去，直接撞在了门上。砰的一下落在地上，云素英上前抓着他的头发，面无表情的将人拖了回来，扔在了那摊饭菜里。感谢他的饭桌子，云景元还是头一个跟陈儿道歉。云素英冷声道：“我道你妈！”砰！云景元刚张嘴骂人，就直接被云素英一脚踩进了唯一没碎的汤盆里，那还剩下个底子的鸡汤直接灌进了他鼻子里，将他呛得的险些窒息。云素英眼见着他胡乱挣扎，微松开脚，就见他从汤盆里抬起头来。云素英，你疯了？你居然敢打我！云素英看着明明被揍。却还叫嚣不已的少年，只觉得这玩意儿就该回炉重造。云景元今年才不过十岁，按理说本该天真纯善的年纪，可实际上他却是跋扈、嚣张、恶毒，还蠢钝。临世死后才刚出生的云景元，很是在府里得了一阵子宠爱。而那时候，云素英虽然年幼，却死死守着这唯一的弟弟，将他养在身边。可是后来王师入府之后，算计了云素英一回，就将云景元的抚养权夺了过去。从那之后，云景元就被养在了王氏膝下。王氏和云舒月一意放纵着他。让云景元小小年纪就已经五毒俱全，他是云素英的亲弟弟，也是林氏难产丢掉性命，好不容易留下来的孩子。他和云素英体内流着同样的血，是这世上最为亲近的人。可是他却从来都不将云素英当成姐姐。每次见到云素英时，不是冷嘲热讽，就是为着王氏母女对他谩骂。他从来不叫她姐姐，也将她对他的好嗤之以鼻。他恨不得能将云素英踩进泥沼里，永世不得翻身。他甚至还叫嚣着让云素英去死。如果王氏和云舒月是害死云素英的凶手。那么眼前这个看似少不更事，实则却恶毒至极的少年，就是最大的帮凶。他亲手逼死了自己的亲姐姐，却半点都不自知。云素英抓着他的头发，将人扔在地上，冷声道：“我不说第三次，跟陈儿道歉。”云景元身上狼狈极了，脸上全是伤伤水水，鼻子里更有潮意涌出来。他不敢置信的瞪着云素英，那由带着稚嫩和云素英还有几分相似的脸上，全是怒意。以前不管他怎么骂云素英，他都死皮赖脸的跟在他后面，一口一个阿元，不准他做这个，不准他做那个，动不动就提起死去的娘亲。让人厌烦至极。他讨厌云素英，总管着他，可是心中却知道，他对他无疑是好的。他磕着碰着时，云素英也比谁都着急。第四十八章，你想杀我？如今云素英居然对他动手，甚至还用这么冷漠的声音跟他说话。云景元满眼不敢置信，片刻就爬了起来，怒声道：“云素英，你个疯女人，你凭什么叫我跟他道歉？他就是个奴才，我就算打死了他，也是他活该。谁叫他敢拦着本公子？还有你，你居然敢打我！你这个贱人，你信不信我告诉父亲，让他打死你？”砰！云素英抓着手边的东西，就直接砸在了云景元嘴上，直接将他砸得惨叫了一声。而他上前抓着云景元时，毫不犹豫的就朝着他脸上一巴掌。云景元嘴里心甜，尖声道：“云素英，你个贱人，你不知羞耻，跟人私奔苟且私混，如今回来就陷害月姐姐和母亲，如今还打我，你这个蛇蝎女人，你就该死在外面！你还回来干什么？”啪！云素英手上毫不留情，反手就又是一巴掌。云景元嘴里溅出血来时，他朝着旁边一避，然后狠狠一脚就踩在云景元的肚子上。我下贱。我要是下贱，你是什么？你要不是有个好命，能投胎在穆恩侯府，就你这种狼心狗肺、认贼为母的畜生，你以为你算个什么东西？母亲要是早知道你是这么个玩意，还不如将你变成胎盘塞进了马桶里，让你转世轮回，又怎么会拿他自己的命换了将你生下来？云素英脸上全是冷然和戾气，既是替林氏不值，也是替原主心疼。这个人可是云素英的亲弟弟，是他在这世上最亲的人。可是他从进来开始，没问他半句他失踪半个月去了哪里，没问他经历了什么。没问他是不是受了委屈被人所害，也没关心他半句，反而开口就骂他贱人蛇蝎毒妇。他们是至亲血脉，也是世上最亲的人。可是云景元却恨不得用最恶毒的话，用最残忍的言语去对付这个曾经一心一意为他的姐姐。如果是真正的云素英在这里，恐怕只是听到他这几句话就能直接被他逼死。而这居然是他一心疼惜，甚至为了他百般隐忍，从不敢跟王氏他们对抗的弟
，他从地上爬起来，就朝着云素英扑了过去，嘶声道：“我跟你拼了！”砰！云素英抬腿踹在他腿腕上，身形一转，就到了他身后，踩着他脑袋，直接砸在地上，摔碎的瓷片陷进了他脸上，扎的他疼得尖叫出声。而云素英抬脚将他踢翻之后，让得他胸口朝上，而他则是一脚踩在他胸腹处，看着他手里藏着的短笔，砰的落在地上之后，满眼寒霜道：“你想杀我？”云素英脸色冷漠至极。那双黑色的眸子里不带半丝温度，他明明没有太多怒气，可那声音却像是从地狱里传出的丧钟，阴沉狠厉之中带着毫不掩饰的杀意。云锦元满是血迹的脸上瞬间惨白，而阿罗野兽的直觉也让他忍不住缩紧了脖子，拉着陈儿朝后退开了半步。而春梅几人则是隐隐发抖，小姐她好可怕。云锦元只觉得胸口被踩得喘不过气来，他张大了嘴想要呼吸，想要挣扎，却如同缺水的鱼儿，全是徒劳。他伸手抓着云素英的脚，想要挪开。可他就那么踩着之时，却纹丝不动，反而还用力捻了捻。云锦元疼的脸色泛青，我，你放开我！云锦元张大了嘴，脸色已经泛了青。云云素英，你你杀杀了我！父亲父亲不会放过你的，你在威胁我！云素英微侧着头，看着跟死狗一样的少年，脚下微松了一下，就见他大口大口的喘气。可还没等他想要逃离，他就抬脚踢在了地上的匕首之上，抓在手里之后，直接就朝着云锦元甩过去。匕首擦着他的耳朵，插进了地里，而他疼得尖叫出声，眼球猛地放大之时，吓得竟是险些失禁。云景元满脸惊恐的瞪大了眼，云素英要杀他，他是真的要杀他。云素英微垂着眼帘，低笑出声：“你知道吗？我活了这么长时间，你还是第一个威胁我的人。”胸前的脚再次落了下来，而这次远比之前还要更狠。只听到“咔”的一声，云景元疼得嘶吼出声，肋骨断掉之时，他脑子里也因为缺氧而开始陷入眩晕，他脸上隐隐泛着僵青，眼珠子不断朝外凸起之时，眼中隐隐都见了浑浊。呼呼！云景元张大了嘴，拼命的想要呼吸，喉间发出赫赫的声音。他只觉得胸腔已经疼得没了知觉，从来没有感觉到自己离死亡这么近过，就好像一脚已经踏进了黄泉深渊，连口鼻之间那仅剩的空气都好像染上了死亡的味道。云景元怕了，他再凶狠、再纨绔，他也只是个十岁大的孩子，仗着恶毒的天真和至亲的放纵，才能肆意妄为。甚至以前，哪怕伤人，也从来没有人敢这么对他。他什么时候经历过这些？云景元瞳孔里只剩下云素英那冷漠至极的眼，他张大了嘴，艰难出声：“姐，姐姐。”成儿早已经被吓傻了，他很小时就跟着云素英了，也见过他有多在乎云景元，哪怕受了委屈，哪怕被他伤了，也从来都没有为难过三公子。就连上次被三公子推进水里，险些没命。事后老夫人他们问起来时，小姐拖着病体，依旧不肯说三公子半句不是，反而怕他受罚，想尽办法的袒护着他，将所有错处都落在自己身上。成儿怎么都没想到。小姐会跟三公子打起来，而且小姐还朝着三公子下狠手。眼看着云景元眼神都开始涣散起来，成儿才猛地醒过神来，连忙瘸着腿扑了过去，一把抓着云素英的胳膊：“小姐，小姐，你快放开三公子，快放开他！”云素英毫无反应，成儿惊慌的小脸发白：“小姐，奴婢求求你，快放开三公子！三公子死了没事，可你要是杀了他，你也会死的。侯爷和老夫人不会饶了你，你会替三公子偿命的。”第四十九章，教你做人。成儿眼泪直流：“小姐，你快放开他！”奴婢求你了！春梅他们也是反应过来，连忙上前哀求。他们才刚被云素英买回来，进了这锦绣院里。要是云素英当真杀了这位三公子，哪怕他们是至亲，到时候也会替他偿命的。而他们这些丫鬟下人也一个都逃不掉。云素英听着几个丫头哀求，见成儿眼泪哗哗的不断拽她，她这才松开了脚。云锦元陡然能够呼吸之后，那涌入喉间的新鲜空气，让得他胸口疼得险些晕过去，趴在地上，咳的眼泪都流了出来。云素英居高临下的说道：“云锦元，以前我纵着你。”是因为顾念着姐弟之情，也记着母亲走后你我是至亲血脉。可是如今，我不想再将你当成弟弟了，我也不想委屈自己去对一个狼心狗肺的人好。往后这锦绣院，你敢踏进一步，我就打断你一条腿；敢伤及我院里的丫头，我就打断你一只手。刚才的那些话，你若敢对外说一句，再让我听到你对我污言秽语，我就拔了你的舌头。到时候看你那好姐姐和母亲会不会为着你来找我麻烦。云素英冷眼看着他，这世上最没用的废物，就是你这种仗着姐姐疼爱，一次又一次伤害她的白眼狼。没了我对你的忍让和疼爱。你在我这里连条狗都不如，至少我喂了狗之后，他还会朝着我摇摇尾巴。云素英本来能够视若卖惨，甚至能够跟着少年讲道理，让他亲眼看到他以前所作有多错，也能够想办法揭穿了王氏和云舒月的面目，让这少年回头是岸。可是想起那个惨死的女孩，想起他这些年所受的委屈，他却半点都不乐意。云景元能回头，可云素英呢？她多年苦海沉沦地狱，凭什么要别的人好过？王氏和云舒月是罪魁祸首。云家其他人也绝不干净，而最不可饶恕，也最不能让人容忍的，就是眼前这个仗着天真自意恶毒的半大少年，是他亲手将他姐姐推出去，死在了那些人手里。云素英对着阿罗说道：“把他扔出去，别让他脏了母亲留下的地方。”阿罗被云素英刚才的那些惊得眼睛亮晶
，直接将人提了起来，然后抓着他就直接拖着走到了门外。眼瞅着外面居然还站着几个小厮，哪怕听到里面动静都没进来。阿罗哪怕第一次进这种高门大族，可是最起码的事情还是懂的。这些小厮明明看到云锦元冲进去要跟小姐动手，却根本不跟进去，更没阻拦的意思。这是摆明了纵着云锦元欺辱小姐。阿罗嗤笑了一声。直接抓着云景元就朝着雪地里扔了过去。云景元落地之后，才疼得叫出声，而周围那两个小厮吓了一跳，连忙围了过来。三公子，三公子，你怎么了？云景元脸色惨白，刚想说话，阿罗就直接抓着院门，砰的一声关上，插栓。三公子，三公子，你怎么了？小厮连忙扶着云景元，想要他起身，却直接牵动了他体内伤势。云景元疼得哭叫道：“别别拉我，骨头断了。”那小厮吓得手上一哆嗦，凑近才看到。云景元身上到处都沾着残羹剩汤，而且脸上还全是血迹，肋骨更是凹陷了一截，显然被打断了。他吓得连忙道：“你怎么会这样？”二小姐她，她云景元一听到云素英的名字，就下意识的惨白了脸。他是个疯子，云素英是个疯子，他打我。二小姐，怎么会？那小厮惊住。以往三公子对着二小姐时，每次都是二小姐吃亏，三公子从来都是全虚全以的，反倒是二小姐有几次特别惨。他们刚才没跟着进去，也是因为前几次三公子闹得太大。老夫人每次知道后，舍不得惩处三公子，他们这些跟着的人就遭殃，而且跟进去拦也不是，不拦也不是，索性就留在了外面，等着三公子闹完了再出来。可谁想到，三公子这次居然踢了铁板，被打成了这样。小厮见云景元疼得脸都白了，急声道：“二小姐，她怎么敢？三公子，我这就禀告老爷他们，别别去。”云景元是真的被吓到了，他到现在还记得刚才云素英将他踩在脚下，险些直接送他去死的模样，而且他也不是真的什么都不懂，他动了刀子。险些伤了云素英，云素英打了他，虽然也要得教训，可是他自己也跑不掉，到时候一顿鞭子下来，他还得伤上加伤。而且万一云素英恼他告状，真打断他腿怎么办？最重要的是，他能感觉到云素英待他和以前不一样了。刚才云素英是真的想要杀了他的，要不是成儿哭求，要不是那几个丫鬟拦着，他怕是这会儿已经死在了云素英手里。这么大的孩子，其实最是欺软怕硬，也最知道什么人对他好会让着他。云景元以前敢对着云素英肆无忌惮，敢百般欺辱，甚至毫无顾忌。就是因为他知道，不管他做了什么，云素英都会护着他。可当他察觉到往日的纵容没了，往日的疼爱和讨好也不见踪影之后，失去了倚仗，他不敢招惹云素英，也心中惶惶，总觉得自己丢了什么重要的东西。云景元忍着疼道：“别让父亲和祖母知道，你们先扶我回去，悄悄替我请个大夫回来。”那夫人和大小姐那里，云景元低声道：“也先别说，母亲和大姐最疼他，要是他们知道了，肯定得闹起来。他不想让他们担心。”云景元低声说完之后，只觉得疼得喘不过气来。他被两个小厮扶着离开之后，而这边锦绣院里，成儿见着云景元走了，这才瑟瑟发抖，小脸惨白的说道：“小姐，小姐，你差点打死了三公子。”云素英看他，又不是真的打死了，怕什么？他刚才看着打得凶狠，可实际却有分寸。他没伤到云景元要害，就算云景元要死，也死不在这锦绣院里，赖不上他。第五十章，兔耳朵兔尾巴疯狂长。成儿小脸发白，可三公子要是去找侯爷，他不敢。云素英冷淡说道：“他要是真敢去找，大不了再打一顿，正好也叫你家侯爷看看。”他这儿子被王氏和云淑月养成了什么德行？云景元在外求学，虽然具体是不是求学还待定，可至少他应该是不知道这段时间府里发生的事情的。可他一回来就来找他麻烦，还口口声声说他欺负王氏母女。这中间要是没王氏和云淑月的挑拨，他名字倒过来写。云素英才刚闹了一通，教训了王氏母女。那王氏眼下还在祠堂里跪着呢，要真再闹出事来，他有的是办法叫云家那老太太气到对王氏下手。云素英对着王氏母女还有云家的人可没半点怕的。况且今天这是他站立，云景元要是真的那么蠢，自己跑去云丽安那里告状，他有的是办法收拾他，正好也能再收拾云淑月和王氏一顿。毕竟在锦绣院里动刀子，就这一点就足够让云景元吃不了兜着走。云素英捏了捏陈的脸，行了，别怕，你家小姐护着你呢。那小白眼狼嚣张惯了，时不时就来咱们院子里闹上一回。要是不一次把他打怕了，回头他次次都来，你不烦他是挺烦的。陈儿脸颊鼓鼓的，他也讨厌死了三公子。总是欺负二小姐不说，还帮着王氏他们。明明二小姐对他才最好，有什么好东西和好不容易攒下些银子，也全都给了三公子。可三公子半点不感激不说，之前还把小姐推进水里。那次小姐被捞起来后就病了半个月，三公子连看都没有来看一回。成儿一点都不喜欢云景元，成儿气鼓鼓的。虽然刚才有些害怕，可是看着云景元被打成那般模样，要不是怕小姐打死了三公子会自己落罪，他才不拦着小姐呢。云素英哄好了成儿之后，见阿罗回来，听他说云景元的小厮在门外将人抬走了。而且云景元也没闹大的打算，他哪会不明白那些人的打算？不由嗤笑了一声。这小白眼狼倒也不是那么蠢。春梅之前挨了一脚，云素英替他看了一下，没伤着内腑，倒是成儿原来固定好的腿上又有些歪了，腿上也被板子边缘撞破，反倒流了血。云素英忍不住又骂了云景元一声，让夏兰去端了热水过来，自己则是替成儿重新弄腿上的夹板。他小心避开了沾到血迹的地方。
，让阿罗将成儿腿上染了血的布条扯了下来，而他则是带着自己随手制成的手套，重新替成儿正骨。等将他的腿重新固定好，又绑了干净的布条之后，云素英见一旁有水，就下意识的洗了洗手。你这腿一而再再而三的碰到，接下来可得好好养着，要不然真得变成瘸子。他撩了一盆水，旁边夏兰急声道：“小姐，那水脏了，奴婢另外替您端水，就洗洗手，能有多脏？”云素英原本毫不在意。可等话音一落，看着盆里泛红的颜色，猛地瞪大了眼。这里面有血，夏兰说道。阿罗在里面洗手了。云素英想起被阿罗拿走的沾了血的布条，脸色瞬间就变了，身体里涌出一股浅浅的热意来。虽然不像是前几次那般汹涌，可却也足够让他察觉到不对劲。他防了又防，怎么也没想到最后栽在了一盆洗手水里。云素英连忙急声道：“我有急事出去一趟，可能明天不对，也有可能一两天都回不来。变了兔子之后，他得去找君九渊要亲亲才能变回来。那个神经病不好哄。”鬼知道会耽误几天，云素英连忙改口说道：“你们守着锦绣院，不准外面的人进来。要是祖母他们让人来找我的话，就说我被云锦园欺病了，不见外人。要是真拦不住的话，云素英咬咬牙，拦不住也得拦着，不管找什么借口，别叫人知道我出去了。要是遇到麻烦事情，就去找外院陈嬷嬷的侄儿陈启，他会帮你们。我尽快回来。”小姐，陈儿瞪大了眼睛，刚想问云素英要去干什么，可云素英已经转身朝着门外急跑了出去。他连忙单腿跳着朝前看去。就见到云素英一溜烟的到了锦绣院的后墙附近，翻身上去之后，转瞬就没了踪影。成儿满脸茫然加懵逼，小姐她干什么去了？阿罗也是一脸茫然，他扶着成儿，免得他摔了，瞧着云素英匆匆忙忙的离开，身后像是有鬼在追似的。他又回头看了眼刚才洗过手的铜盆，是谁怎么了？阿罗一脑袋的问号。可是见云素英已经跑了，他只能说道：“先收拾，拦着外头人，小姐可能有事。”成儿虽然懵逼，可胜在听话。而春梅他们亲眼见过云素英，狂暴之下手撕云景园的场面之后。也是谨言慎行，几人连忙打扫起锦绣院来。而对于离开的云素英，却是只字不提。云素英从穆恩侯府出来之后，整个人就朝着摄政王府狂奔。他没想到白天的时候还想着最好这辈子都不要再见君九渊，结果转眼就自己打了脸，身体里那股热意渐渐积聚了起来。也不知道是不是因为碰到的只是混了血的水，而不是直接的血液，他这次异化的速度要慢上很多。最初时那股热意汹涌起来时，他感觉到头顶泛着痒意，隐约像是有什么要突破了头皮冒出来似的。过了一会儿，就长出来两只兔子耳朵。他伸手捂着时，就见到手背上也开始出现了白色软毛，连带着尾椎骨上也泛着痒意。不过一会儿就觉得裙子下面兔子尾巴也从脊椎骨上冒了出来。云素英哪怕没有照镜子，也知道自己现在这鬼样子有多见不得人。这放在现代，还能假装是 cosplay 或者是情趣，反正带着兔子耳朵尾巴的人也不少。可这玩意儿搁在古代，那简直就是妖物。云素英眼看着身上变化越来越多，脚下丝毫不敢停留，生怕在半道上就变了兔子。这冰天雪地的，要真变成了兔子。随便来个人就能将他给宰了。